வணக்கம் வணக்கம் சார் வணக்கம் இன்றைக்கி இந்தியா முழுதும் அறிஞ்ச ஸ்டண்ட்டு இயக்குனர் நீங்கள் ஆமாம் இப்படி ஒரு நிலைமைக்கு வரும் அப்படின்னு எப்போதும் நினச்சி பார்த்துருக்கீங்களா லைஃப்பில் இல்லை சார் இல்லை உங்கள் குடும்பத்தில் யாருக்கும் சினிமாவில் தொடர்பு இல்லை யாருமே சார் எப்படி நீங்கள் சினிமாக்குள்ளே வந்தீங்க அது ஆக்சுவலாக சார் நான் வந்து நாகர்கோயிலேருந்து ஒரு திங்கள் சேந்தை ஒரு டவுன் அதுலேருந்து ஒரு கிராமம் ஒரு அந்த கிராமத்து பேர் வள்ளிவாரம் அந்த கிராமத்தில் சின்ன வயசில் அப்பா இருந்துட்டாங்க என்னுடைய தாய்மாமன் அறுவடைப்பு தான் நாங்கள் வளர்ந்தோம் எங்கள் அம்மா வழியாக அதில் அந்த கிராமத்தில் லைட்டே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து அவ்வளோ குக்கிராமம் அதில் இருந்தேன் அதில் வந்து எங்கள் அண்ணன் எங்கள் அண்ணனுக்கு எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஏழு வயசு டிஃப்ரென்ஸ் அவருக்கு இருக்கும் அவர் வேலை கிடச்சி தூத்துக்குடிக்கு வேலைக்கு ஷிஃப்ட் ஆனார் ஸோ அதனால் நான் வந்து ச ஏழு வரை சிக்ஸ் வரைக்கும் அந்த மண்டே மாதிரி ஸ்கூலில் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு ஏழுக்கு அப்புறம் நான் வந்து தூத்துக்குடியில் படிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை சார் அப்போ அந்த தூத்துக்குடியிலேருந்து கொஞ்சம் பெரிய டவுன் இல்லையா சார் கொஞ்சம் அதில் கொஞ்சம் ஜிம்னாஸ்டிக்கெலாம் என்னுடைய நான் இருந்த வீடு பக்கத்துலேயே எல்லாம் பயிற்சி நடிச்சிருப்பாங்க நான் அப்படியே ரோலை போட்டு 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 கற்றுக்கும்போது அதில் ஒரு வாத்தியார் வந்து என்ன சொன்னார்னா ஜேஸ் ராண்டர் ஜேஸ் ராஜன்றவர் அவர் வந்து சினிமாவில் ஸ்டண்ட் ஆளுக்கும் இவருக்கும் தொடர்பு உண்டு எப்போவுமே ஒரு மூர்த்தின்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் தூத்து விதம் ப்ராப்பர் அவர் சிவாஜி சாருக்கெல்லாம் எங்கள் தங்க ராஜெல்லாம் டூ பட்டு வருவார் அவர் அடிக்கடி எங்கள் பங்கு பார்க்க வருவார் வரும்போது அந்த 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 ஜிம்மில் வந்து அவர் கொஞ்சம் ட்ரைனிங்லாம் கொடுத்துட்டு போவார் அவரை பார்த்த உடனே அப்போ வயசு எனக்கு ஒரு பத்தினாறு தான் இருக்கும் ஆனால் நான் ஜிம்னாஸ்டிக்லாம் கற்றுட்டு இருந்தேன் கற்றுட்டு இருக்கும்போது நான் பேசிக்கல நான் டென்த்து ஃபெயில் ஆகிட்டேன் டென்த்து ஃபெயில் ஆனோன்னா அந்த எயித்து சர்டிஃபிகேட் எனக்கு ஐடியில் ஒர்க் கார்டு இந்த டிப்ளமோ மெக்கானிக்கல் படிக்க வைப்பாங்க அது படிச்சுருந்தேன் அது படிக்கும்போது அதையும் முழுசாக முடிக்கல அதனால் ஏன்னா அம்மா அம்மா சா அம்மாவும் அண்ணன் உழைப்பில் தான் சாப்பிட்ணும் ரெண்டு பேரும் உழைப்பில் தான் முடியும் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்ட ஃபேமிலி ஸோ அப்படி இருக்கும்போது எனக்கு என்னமோ இந்த ஸ்டண்டில் எப்படியா சேரணும் அந்த எப்படி போகிறதுல ரூட் பண்ணி தெரில அது ஜேஸ் ஆச்சு ஹோல்ட் பண்ணி பிடிச்சிக்கிட்டேன் அவரை எப்படியாவது போடணும் ஒன்று அவர் வந்து இங்கே வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் கொடுக்கணும் சொல்லி என்ன சென்னைக்கு மொதல் முதல்ல கூட்டு வரார் மொதல் முதல்ல அந்த பேரிஸ் பஸ்ஸில் இறங்கி பார்த்தோன்னா இந்த ரைஸ்டோர் ஹால் இருக்குல்ல அது ஸ்டாச்சு மேடம் போகுது தான் சென்னைன்னு சொல்லி பார்த்துட்டு அங்கே வந்து அந்த அப்ளிகேஷன் கொடுத்தோம் அப்ளிகேஷன் கொடுத்தோன்னா அவங்க டெஸ்ட்டுக்கு வர சொன்னாங்க நெக்ஸ்ட் வீக் உங்களுக்கு நாங்கள் நாங்கள் லெட்டர் போடுவோம் அப்படின்னு டெஸ்ட்டுக்கு வாங்க சொன்னாங்க அப்போ நான் டெஸ்ட்டுக்கு வரல வரலாம் லெட்டர் லெட்டர் வரல லெட்டர் டூ டேஸ் கழிச்சு தான் எனக்கு கைக்கு கிடைக்குது ஸோ மறுபடியும் நாங்கள் சென்னைக்கு மறுபடியும் வந்தோடனே இல்லை இல்லை மறுபடியும் ரீ டெஸ்ட் முடிஞ்சு போச்சு நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க ஐயோ முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க உடனே நாங்கள் சொல்ல லெட்டர் எனக்கு இந்த டேட் தான் டெலிவரி ஆச்சு சார் அப்படின்னா நாராயணன் ஒரு அவர் தான் செக்ரட்டரி இருந்தார் அந்த நான் ரொம்ப மதிப்புக்குரிய அவர் போய் ரொம்ப இல்லை இதுக்காக தான் நான் வந்தேன் சொன்னோடனே அதில் பதினாலு பேர் சேர்ந்தோம் அப்போ அந்த லிஸ்ட்டு பதினாலு பேர் லிஸ்ட்டு கடைசியில் என் பேரை வி கண்ணன் சேர்த்தார் போய் கட்டிகிட்டு போய் டெஸ்ட்டே இல்லை அப்படி அப்படியா அப்படின்னா இல்லை இந்த இன்டர்வியூ கார்டு லேட் ஆனால் சில சேர்த்துட்டாரு சேர்த்த உடனே சேர்ந்த உடனே ஒரு உலகமே கைக்கு வந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு என்னடா சினிமா நம்ம கை கொடுக்கலாம் என்னோடய உருவம் ரொம்ப சின்ன உருவம்னால எனக்கு வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்பெஷல் ஒர்க்குக்கெல்லாம் கூப்பிட்டு போவாங்க அப்புறம் அப்படியே கஷ்டப்பட்டு ரொம்ப கஷ்டம் பண்ணி கஷ்டப்பட்டு தான் இருந்தேன் இருந்தாலும் நான் பேசிக்கலி வெல்டர் நல்ல வெல்டிங் கிடைப்பேன் கஷ்டத்துக்கு தெரியாமல் நம்ம ஜெயில் இருக்குது பார்த்திங்களா நம்ம சென்ட்ரல் ஜெயில் ஆமாம் அந்த ஜெயிலுக்கு முன்னாடி அப்போ பிரிட்ஜ் அதை பாலம் கட்டிகிட்டு இருக்காங்க அந்த பாலத்தில் நான் நைட் போய் ஒர்க் பண்ணியிருப்பேன் ஒர்க் பண்ணுவேன் ஆமாம் அந்த இப்போ கூட பிரிட்ஜில் ஏறும்போது நம்ம அடித்த வெல்டிங்கில் நிற்கிறதா தப்போம் நினச்சிட்டு அப்படியே ஜாலியாக பார்த்து நினச்சிட்டு போவேன் அதெல்லாம் வெல்டிங் அடிச்சிருக்கேன் நான் அடிச்சா அப்போ எனக்கு ஒரு ஃபிஃப்டீன் ருபீஸ் கொடுப்பாங்க பதினஞ்சு ரூபா பதினஞ்சு ரூபா கொடுப்பாங்க அது வாங்கி ஒரு வீக்லி ப்ரைஸ் நைட் ஒர்க்லாம் கொடுப்பாங்க மேக்ஸிமம் நைட் ஒர்க் ஆனால் நைட்டே ஒர்க் பண்ணி கொடுத்
ஹாப்டி காலகட்டத்தில் மறுபடி நான் ஒரு ஒரு குருநாதர் அப்போ யாரும் வாய்ப்பு கொடுக்க மாட்டேன் ஏன்னா எல்லாருமே பீக்கில் இருக்காங்க சுப்ரையன் மாஸ்டர் பீக்கில் இருக்கார் விக்கந்திர பீக்கில் இருக்கார் ஜூடோத்தர் பீக்கில் இருக்காராம் எல்லா மாதமே பீக்கில் இருக்காங்க ஏன்னா எல்லாருமே நல்ல ஸ்டைலாக கரெக்டாக நம்ம எதுக்குமே லாய்க்கில் தெரிஞ்சுட்டான் அப்படி இருக்கும்போது ராம்ப ராஜ்குமார் மாஸ்டர் ஆகிறார் ஸோ அவர்கிட்ட போய் வாய்ப்பு கேட்போம் பிகினஸில் போனால் நம்ம எடுத்துக்குவாங்க சொல்லி அவர்கிட்ட போய் கேட்டோம் என்ன தெரியுங்கண்ணா நான் கம்பஸ்லாம் பண்ணி பல்ட்டிலாம் அடிச்சு காமிச்ச உடனே நல்ல ஷார்ப்பாக இருக்கான் பையன் சொல்லிட்டு சேர்த்துக்கிட்டார் சேர்த்து ஒரு 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 ரெண்டு மாதத்தில் அவர்கிட்ட அவர்கிட்ட மட்டும்தான் வேலை செஞ்சேன் இருக்கும்போது பச்சை கொடி படத்துக்காக நம்ம அண்ணா நகர் டவரில் வந்து கீழே டைவ் பண்ணும் ஒரு ஆறாவது ஃப்ளோர் இருந்தால் ஏழாவது ஃப்ளோர் டவர் டைவ் பண்ணும் அப்போ எப்படி நான் அவங்களுக்கு அந்த பைக்கில் ஏற்றி 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 மேலே கொடுக்கும்போது பைக்கில் இடித்து பாண்டி ராசாக கீழே தள்ளுற மாதிரி கான்செப்ட் இந்த அப்போது க்யூ ஆக்ஷன் பர்ஃபெக்டாக எடுப்பாங்க இல்லை பைக் இடித்து போனால் அந்த இடிக்கிற க்யூ தனியாக எடுப்பாங்க அப்புறம் எடுத்து க்யூ எடுத்துகிட்டாங்க ஆனால் பைக்கு கண் டூட்டிக்கு கேமராமேன் பைக் அங்கே தெரிஞ்சால் தான் நல்லா இருக்கும்ட்டார் ஸோ அதோடய அகலம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் பேசேஜ் தான் இருக்கும் அந்த சுற்றி சுற்றி போகிறது அந்த பைக் எப்படி கிராஸ் பண்ணி விட்டாச்சு ஸோ என்னால் எப்படி ரன் பண்ணி நான் டைவ் பீட் எடுக்க எடுக்கிறது கொஞ்சம் ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலை இருந்தது உடனே கீழே வந்து கேமரா கற்றுறேன் இல்லை இல்லை அந்த பைக்கு தெரிஞ்சால் தான் லீடு கட் பண்ண முடியும் ஒன்று மாஸ்டரும் கேட்குறாரு ஓ அப்போ நான் பைக்கை நேரம் விட்டால் எனக்கு இன்னும் டிஸ்டன்ஸ் ஆகிடுச்சு நான் அதுக்குள்ளே சிங் பண்ணி பாடி அந்த பீட் எடுத்து டைவ் பண்ணணும் டைவ் ஃப்ளை ஆகணும் ஸோ அப்போ நான் போய் மா லெவல் பார்த்தேன் நெட்டு பார்த்தேன் ஓகே லெவலாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நெட்டில் தான் போய் கேஷ் பண்ணுவாங்க இப்போ தான் கேபிளெலாம் வந்துச்சு டைவ் பண்ணல டைவ் பண்ணும்போது ஃபுல் சிங் வெளியே போயிட்டேன் வெளியே போகும்போது எனக்கு பார்க்கும்போது நெட்டை விட்டு வெளியே போகிற மாதிரியே ஃபீல் ஆகுது அப்போ அவங்க அந்த நெட்டை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பிடிக்க போகும்போது என்ன ஆச்சுன்னா லூஸ் விட்டனால அந்த பட்டு அந்த இம்பாக்டுக்கு பாடி நம்ம ரொம்ப பெண்ட் பண்ண என்ன உங்களுக்கு பெண்ட் ஆகி அந்த ஏல் டு டிஸ்லோகேட் ஆகிடுச்சு உடனே ரொம்ப கஷ்டமாகி போச்சு ரொம்ப அவசப்பட்டால் என்ன அதாவது எதிரி கூட வரக்கூடாதுன்னு நினச்சேன் அந்த இது கீழே ஃபுல்லாக வேலை செய்யலை எதிரி கூட வரக்கூடாதுன்னு நினச்சேன் அது மேலே பெயின் பயங்கரமான பெயின் அந்த என்ன ஏதாவது டாக்டர் கூட்டம் ஒரு நானே கத்துறேன் ஒரு டாக்டர் நினைச்சா ஒரு ஊசி போடுற பெயின் நான் தாங்க முடியல அவர் சொல்லிட்டார் இது ரொம்ப சிவியர் கேஸ் தான் நீங்கள் ஹெல்த் சென்டர் எடுத்து போயிடுங்க விஜயா ஹாஸ்பிட்டல் அப்போ நம்ம சினிமா காலத்தில் அடைக்கல விஜய ஹாஸ்பிட்டல் அங்கவே சே அங்கே சேர்ந்து என்ன ஐசியூவில் வச்சுருந்தாங்க இவருக்கு ட்ரீட்மெண்ட்ன்றது வந்து என்னென்னா எனக்கு சொர்ண வர ஆரம்பிச்சு பட்டு பிளாடர் ஃபுல்லாகி யூரின் வரல ஸோ ஒரு யூரின் போனால் தான் அடுத்த ஃபர்தர் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அப்படியே நான் என்ன பண்ணுறது யோசிச்சிட்டே இருந்தேன் மூணு நாளாக இருந்தேன் அப்புறம் என்ன நான் டெய்லி டியூப் அப்புறம் டியூப் போட்டு டியூப் போட்டு பிளாடர் எடுத்தாங்க இல்லை சார் நீங்கள் நீங்கள் நேச்சுரல் நீங்களே போகணுன்னாங்க உங்கள் அங்கே இருந்து விஜயாகல் சென்டர் மாற்றுறாங்க ஃபோர் டேஸ் கழிச்சு அது புது ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து விஜயாகலத்தில் மாற்றுற உள்ள தான் அங்கே த்ரீ டேஸாக மறுபடியும் அவங்க ட்யூப் போடும்போது ட்யூப் போட்டும் பிளாட்டர் யூன் வரல அவங்க எல்லோரும் பயந்துட்டாங்க என்ன கேஸ் உண்மையாக புரியல சொல்லிட்டு அப்படிங்க அப்போ என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு பேர் வந்தாங்க நம்ம சபரிமலைக்கு மாலை போடுறது விரதத்தில் இருந்தாங்க ஸோ அப்போது ஏ இப்படியே இருந்தால் இப்படி என்ன பண்ணுறது நீ எந்திரிச்சு நட எந்திரிச்சு நடக்க முடியாது என்ன எந்திரா சொல்லிட்டு ரெண்டு பேர் தோளில் அப்படி தூக்கு இப்படி நிப்பாட்டினாங்க நான் காலை லேசாக ஊ பெருவரில் ஊர்னோடனே ஒரு ஸ்ட்ராங் வந்துச்சு ஃபுல் காலை ஒன்று இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆச்சு ஆகா சொல்லி அப்படி ஃபுல் கால ஒன்று அப்படா நிற்கிறனே அப்படியே எனக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் ஒன்று ஆட்டோமேட்டிக்காக யூன் போகுது கடை 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 போச்சு அப்படியே போச்சு போனோன்னா டா ஆனால் நான் சந்த சந்தோஷப்பட்டனோ இல்லையோ அந்த டாக்டர்ஸ் அவ்வளோ ஹாப்பியானாங்க ஏன்னா அந்த இன் இவங்களுக்கு ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு கேஸ் இது இது எப்படின்னு எங்களுக்கு தெரியலையே சொல்லிட்டு சரி அப்போ நாளைக்கு சர்ஜரிலாம் பண்ணிக்கலாம் சர்ஜரி ஒரு ரெண்டு டூ டேஸ் தள்ளி போட்டுருவோம்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாங்க ச சர்ஜரிக்கு ப்ரிகாஷன்லாம் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க நாளை நம்ம காலையில் ஏழு மார்னிங் சர்ஜரி சார் எதுக்குன்னு கேட்டாங்க அந்த எலும்பு பேக்கில் வெளியே வந்திருக்கு அதை நாங்கள் ப்ரெஷர் கொடுத்து உள்ளே தள்ளிடுவோம் அப்படின்னாங்க ஒன்றும் ஐயோ எதுக்கு நானும் எதுக்கு தேவையில்லையே நான் தான் இப்போ நான் தான் ஒரு குழந்த மாதிரி நடக்கிறேன் ஆனால் அடுத்து என்ன என்னுடைய அது என்னமோ தெரில நைட்டு ஒரு லெவன் ஓ கிளாக்கு இங்கே ஒரு தழும்பு இங்கே ஒரு தழும்பு இருக்கும் வந்துச்சு ஒரு அம்மை போடுவில்ல அது வந்துச்சு அப்புறம் இங்கே வந்துச்சு உடத்து வந்து காலில் பார்த்தா உடம்புல அவங்க ஒன்று ஒரு சர்ஜரிங்க ஒன்றும
நீ பான் பிரா அப்போ இல்லை அந்த பான் பிரா கடை ரொம்ப ஃபேமஸ் தெரியுமா அந்த பொட்டி பீடா கடை சென்னையில் அதை வச்சு பிழைச்சி தம்பி ரொம்ப நல்லாயிருக்கு ஸ்டண்ட் மறந்துடுனா ஏ நான் சொன்னேன் டாக்டர் அவர் பேர் நல்ல பேர் ஆத்தர் ரொம்ப ரூபா நான் பார்ப்பார் பீஆர் ஹாஸ்பிட்டல் உடனே சரி பார்ப்போம் சொல்லிட்டு நான் அந்த முழு முதுகு மறுபடியும் ஸ்ட்ரென்த் நானே கொடுப்பேன் எனக்கு தெரி எனக்கு கிடைக்கிற அளவுக்கு கொடுத்து அந்த கிளாத்தை கட் கட்டு நல்ல தவளை நாலஞ்சு ஃபோல்டு படி அந்த எலும்பு எப்படி இருக்குல்ல அது மேலே படிச்சு தூங்கல அந்த ப்ரெஷருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ளே போகணும் நம்பிக்கை அப்படியே போய் தூக்கிட்டு மறுபடியும் இந்த ஸ்பைனல் கார்டுக்கு ஸ்ட்ரென்த்துக்காக எக்ஸசைஸ் பண்ணி 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 பட் அந்த பழைய லெவலில் எனக்கு இந்த ஜிம்னாஸ்டிக் பண்ண தெரியாது வராது அப்போ வாட் நெக்ஸ்ட் மறுபடி போய் கிடைக்கும் குருநாத ராம்போ மாஸ்டர் போய் வந்து நிற்கிறேன் ஏற்கனவே ஒரு இல்லை இன்னும் மெடிக்கல் ஷாப் மருந்து தான் சாப்பிட்டு இன்னும் கேவலமாக இருக்க முடியும் சரி மறுபடியும் நிற்கிறேன் நிற்கும்போது அவர் என்ன பண்ணார் அவர் பிஸியாட்டார் இல்லை இல்லை கம்மி பண்ணி ஆமாம் ஒரு காலத்தில் அந்த எப்படின்னு சொன்னே அப்படியா சரி வா அப்படின்னா வந்த உடனே இந்த டக்குன்னு குடிஞ்சு தூக்க முடியாது இந்த பொருள் எனக்கு அப்படி ஒரு இது இருக்கும் அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தா சர்ஜிக்கல் பேரிஸ் சர்ஜிக்கல் ஷாப்பில் போய்ட்டு அவங்கள சொன்னேன் இது ரொம்ப வீக் ஆச்சு இந்த விஷயத்தில் சொன்னோடனே அவன் இந்த சர்ஜிக்கல் ஷாப்லேயே சொல்கிறேன் எப்படி பிரச்சனை எனக்கு டக்குன்னு குடிக்க முடியல அவன் ஒரு பேடு கொடுத்தான் டைட் பேடு இது எப்பவும் போட்டுக்குது அப்படி தூங்கும் போது கூட கழட்டுங்க உங்களுக்கு ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கும் சொல்லிட்டு அது பேடு இந்த இங்கேருந்து ஸ்டீல் ராடு மாதிரி வரும் இந்த இது அது லாக் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த இன்னொரு முதுகெலும்பு சப்போர்ட் மாதிரி அது போட்டோன்னா ஒரு பக்கம் ஆல்மோஸ்ட் தைரியம் வந்துச்சு அது வந்து குதிக்க ஆரம்பிச்சு ஜம்ப் பண்ண ஆரம்பிச்சு கம்போஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோன்னா அவருக்கு ஒரு நல்ல நம்பிக்கையான ஒரு ஒரு அஸ் உதவியாளர் கிடைச்சிட்டார் நம்பிக்கையில் எனக்கு அவர் கூட நான் நான் வந்து ட்ராவல் பண் ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பிச்சு அந்த ட்ராவலில் வந்துன்னா அவர்கிட்ட அவர் இனிமேல் மிகப்பெரிய நம்பிக்கை வச்சுட்டார் என்ன குருநாதர் அப்படின்னா எப்போல்லாம் ரஷ்யஸ் இருக்கும் ஃபிலிம் தானே எல்லாம் அவங்க எழுதி திருத்து போட ஆர்டர் பண்ணும் ஆர்டர் போட்டு ஒரு நாள் ஆகும் அப்போ சொல்லுவார் கண்ணா நான் பொள்ளாச்சி போகிறேன் நீ அதை ஆர்டர் போட்டு வந்து நம்ம முடிச்சுட்டு வந்து ஆர்டர் போட்டு பொள்ளாச்சி தான் ஜாயின் ஆடுப்பார் ஆனால் எடுக்கிற பாயிண்டாக எனக்கு தான் தெரியும் அவருக்கு எனக்கு தான் தெரியும் என் ஆர்டர் என்னன்றது அது கரெக்டாக நான் ஆர்டரை போட்டு எல்லாம் பக்கா வச்சுருவேன் அடுத்த காலையில் நான் பஸ்ஸை பிடிச்சிட்டு பொள்ளாச்சி போவேன் அங்கே சண்டை போட்டு சண்டை போட்டு சண்டை போட்டு நேற்று எடுத்துகிட்டு நேற்று சொல்லுவார் அவர் அங்கேருந்து பேலன்ஸ் விட்டுட்டு மதுரைக்கு போவார் நான் அந்த பேலன்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணுவேன் அவர் அங்கே முடிச்சுட்டு சென்னைக்கு வருவார் வந்து ஒரு எயிட்டுக்கு உட்காரு எயிட்டுக்கு முன்னாடி உட்காந்து ஒரு ஷார்ட்டை காணும் கண்ணாம்பார் தேடுக்கும் மறுத்தேடி அப்படி அவரோட ட்ராவல் ஆகி ரொம்ப அனுபவங்கள்லாம் கிடைக்க ஆரம்பித்தோன்னே அப்போ தான் இந்த புரியாத புதிர் ராம்பா ராஜ்குமார் மாஸ்டருக்கு கேஸ் வைக்கும் இது முன்னாடி நிவாஸ் சார் படம் பண்ண ராஜ் ராமராஜ் சார் நம்ம அந்த படத்தில் ஒரு ரொம்ப அவங்க ரெண்டு பேரும் நல்ல தொடர்பு ஈராம்தான் அந்த தொடர்பில் இதனால நான் அஸ்டன் தான் பின்னாடி தான் இப்போ மாஸ்டர் கூட அதில் அவர் இந்த படத்துக்கு மாஸ் புரியாத புதிர் மாதத்துக்கு ராம்பா ராஜ்குமார் ஃபைட் மாஸ்டர் பண்ண அப்போது நாங்கள் அங்கே வந்து வெ வெள்ளைய தேவைன்னு ரா ராம்கி படம் நடக்குது பொள்ளாச்சியில் ப முப்பது நாற்பது ஆர்ஸ்டர்ஸ் வச்சு பெரிய செட்டப்ஸ் நடக்குது அப்போது இது ஒரு நாள் போஸ்ட் பண்ண பண்ணலான்னு பார்த்தா ரவிக்குமார் சார் சொல்லிட்டேன் நான் பிளான் பண்ண மாதிரி இருபத்தெட்டு முப்பது நாள் படத்த முடிக்கணும் மாதம் சாரி அப்போ அந்த கால் புக் பண்ணி தான் பேசணும் சத்தியாசோட செட்டெல்லாம் போட்டிருக்காங்க ஜெயில் செட்டு போட்டிருக்காங்க சரி அப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னு கேட்டார் நான் ஒன்று நான் நானே மாஸ்டர் ஐடியா கொடுக்குறேன் அந்த படத்தை மிஸ் பண்ணக்கூடாது இதையும் மிஸ் பண்ணக்கூடாது அவர் புது டேரக்டர் சக்ஸஸ் ஆகிட்டார்னா உங்களுக்கு நிறைய படம் கிடைக்கும் நான் அவங்க ஐடியா சொல்கிறேன் அதனால் நான் போய் எப்படியாவது அவர் மேனேஜ் பண்ணுறோம் தெரிஞ்ச நம்ம அந்த அசோசியேட் ஒர்க் பண்ணுறது தானே நான் மேனேஜ் பண்ணுறேன் அது சரி ஓகே அப்போ நீ போ அப்படின்னு சொல்லி நான் மறுபடியும் வழக்கம் போகிற பஸ்ஸு பிடிச்சிங்க வந்து இறங்கி தான் இறங்கி சார் ரெண்டு மணி ரெண்டு மணி போனேன் சார் எப்படி என்ன கேட்டேன் இதான் சீக்கிரம் சீக்கிரம் சொன்னார் மாஸ்டர் எங்கன்னு கேட்டார் மாஸ்டர் கொஞ்சம் லாக் பண்ணிட்டார் என்னவே ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்ல வந்து ஜாயின் பண்ண சொல்லிட்டார் எங்க வரவே முடியாது இப்போ ஏய் என்ன விளையாடியாடா அவருக்கு தெரியாது ஆமா விளையாடியாடான்னு கேட்டார் நான் உன்ன இல்லைன்னு அப்படி அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ டே இந்த படத்துக்கு அந்த கேரக்டர் பண்ணுறதே அவர் தாண்டா அப்படின்னாரு நான் அப்போ தான் ஷாக் இது ஐயோ நான் உன்ன இதெல்லாம் உடனே கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாது இப்போ எல்லாம் கம்யூனிகேஷனுக்கு சரி சரி ஆனால் வேணா நான் பண்ணிட்டேன் அந்த கேரக்டரை நான் உன்ன அடிச்சிருவேன் நான் அறம் கூட்டன்னு வச்சுக்கோ இவ்வளோ கிண்டல் பண்ணிக்
உங்களை நான் அவனை அப்போ நான் கேள்வி பேசி பாருங்க உங்களுக்கு ஃபைட் வருமா அப்படிங்கிறது அந்த வயசு சின்ன வயசு தானே டேய் வராதனை வச்சு எடுக்கிறது தாண்டா திறமை எடு அப்படின்னா பாட்டி பரபரப்பு ஆட்சி முடிச்சு அதில் அவர் என்னென்ன அவர் சென்டிமெண்ட் தான் விஷயம் அந்த டைரக்டர் அந்த பட்டு சென்டிமெண்ட் சீல் வச்சுருப்பார் அவர் ஜெயிலில் ஃபைட் பண்ணுவார் ஃபைட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபைட் வந்து எப்படின்னா மாஸ்க் போட்டுருப்பாங்க நீங்கள் தேர்ட்டி ஃபைவ் மெம்பர் இருக்குல்ல ஸ்குவாராக இருக்கீங்களா மேலே ஒரு கட்டு கீழே ஒரு கட்டு ஸ்கோப்போடு சிரிச்சு கட் பண்ணிப்பார் அது ஃபைட் ஃபுல்லாக அதனால் காம்போஷன் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் காம்பேக்டாக இருக்கணும் அந்த கேமரா நல்லா கோஆப்ரேட் பண்ணார் சில விஷயம் தெரியாத விஷயம் நல்லா சொல்லிக் கொடுத்தா இப்படி பண்ணிக்கலாம் அப்படி எடுத்து 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 அவர் இந்த அவர் வந்து ஜெ ஜெயில் வழியாக வெளியே வந்து ஒரு அண்டர் குண்டு வந்து இப்படி திறப்பார் இந்த இந்த பேன் இந்த ஓப்பன் திறப்பார் திறக்கும் போது மேல் இது ஓப்பன் ஆகும் மேலே வெளியே ஜம்பு பண்ணும்போது கீழே இது ஓப்பன் ஆகும் அப்போ த அப்பாடா தப்பிச்சாச்சு இல்லை கதை திறக்கிறதை டைரக்ஷன் கேஸ் வைக்கும்போது ஓப்பனும் போது போட்டார் அது லைஃப்பில் நமக்கு அது தப்பிச்ச மாதிரி ஆகிடுச்சு ஸோ அது அது என்ன அவர் அது ஃபைட்டு நம்ம ரெஸ்பான்ஸ் ஆனோடனே சின்ன பையன் இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ஒரு காலத்தில் இவ்வளோ அழகாக எடுத்துட்டா நான் சொன்னோடனே ஒரு நாள் அப்படி வந்தார் நான் எடிட்டிங் நான் முடிச்சுட்டு எடிட் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லிட்டு போக வந்தேன் அப்படின்னு அப்படி அப்படி சேர்த்து அவர் ரொம்ப அப்போ இப்போவும் சாப்பிட்டார் அவர் ரொம்ப ரஃபாக இருப்பார் ஆ அப்படியா சரி அடுத்த பேர் நீ தாண்டா மாஸ்டர் போ அப்படின்னார் அப்படின்னா நான் எதுவும் காமெடி சொல்கிறேன் நான் வந்துட்டேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் அந்த சேரன் பாண்டியன் ஒரு பெரிய டீம் போடும்போது என்ன சவுதி சார் சவுதி சாரும் பிடிச்சிப்பார் அது மட்டும் சா சவுதி சார் யோ சவுதி சார் சார் இதையா எதுக்கு இதையா கஷ்டப்படு நல்லா தான் பண்ணுறாங்க இது அவனை போடுங்க அப்படின்னு சொன்னோடனே அதில் கிடச்ச வாய்ப்பு தான் இப்போ சேரன் பாட்டு பட் சேரன் பாட்டின் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைஞ்சாலும் மா என்னோடய உருவத்துக்கு கரெக்டான அங்கீகாரம் எனக்கு கிடைக்கல பெரிய வாய்ப்பு வாய்ப்புகள் கிடைக்கல ஸோ மறுபடியும் அப்போ எனக்கு ஒரு சின்ன நான் வந்து துருதுருன்னு பேசுவேன் அது இப்போலாம் விட்டு அப்போ ரொம்ப துருதுருன்னு பேசுவேன் அதில் ரவிக்கு மாதிரி சார் என்ன போட்டு கழட்டி விட்டார் அப்படி தூக்கி விட்டார் அது இப்போ நம்ம வாய்ப்பே கிடையாது அப்போ நேரம் விட நெய்யில் டெய்லி எனக்கு சவுதி சார் ஆஃபீஸ் போகிற வேலை காலை ஒம்பது மணி பைக் எடுத்து போகிறது நிற்பாட்டணும் அங்கே டிஃபன் சாப்பிடணும் உட்காரணும் அவர் கூப்பிடுவார் அப்பா என் ரொம்ப இப்போ ரொம்ப பாசமாக இருப்பார் சார் அப்பா பாருங்க இந்த செக்கப்பை மாற்றிட்டு வா அப்படிம்பார் செக்கப்பை அந்த யூகோ பேங்க் இருக்கிற செக்கப்பை வாங்கி தருவேன் அந்த சர்ஜரி மேடம் சொல்லுவாங்க அந்த இந்த கேஷ் இந்த பன்னெண்டு வயசில் கேஷை கட் பண்ணி கவுண்ட் பண்ணி பாக்ஸை கட் பண்ணி வைக்கிறது வேலை அவருக்கு நம்பிக்கையின் பத்திரமான ஒரு ஆஃபீஸில் உட்காந்துட்டு மத்தியான சாப்பாடு வரும் இந்த வாடகை டைம் இந்த மாதம் சார் ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா வேணும் சார் கொடுத்துட்டு போய் அப்படிம்பார் அவ்வளோ தான் இப்படி லைவ் அவருடைய சின்ன பேனரில் படங்கள் பண்ணிட்டு அவர் பேனர் மட்டும் நாற்பத்தி எட்டு படம் பண்ணியிருக்கார் சார் பேனர் ஆமாம் அவருடைய மனசிக ஒரு குரு அவர் அதனால எனக்கு மேலே அவர் ரொம்ப எஸ்பெக்ட் கூட ரீசெண்டாக மூணு நாள் போகும்போது ஏ எப்படி இருக்கா நல்லா இருக்கப்பா நல்லா இருக்கா சார் ஒரு கதை பண்ணிட்டு வாயா அவனை டேரக்டர் ஆகிறேன் அப்படின்னாரு பண்ணிட்டு வரேன் சார் அப்படின்னு ஸோ அவ்வளோ ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு மனிதர் அப்புறம் நான் அப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு கரெக்டாக நான் அந்த ராசாவின் மனசுலன்னு ஒரு படம் நடந்தது சார் கஸ்தராஜா பட்டா இருந்தா அந்த படத்தில் அஸ்டண்டாக ஒர்க் பண்ணேன் அஸ்டண்ட்னா ராஜீவ் ரசாதுக்கு முன்னாடி ஒரு படம் எடுத்துங்க ரெண்டு படமே சூப்பர் ஹிட்டு அவர் ஹீரோவாக லாஞ்ச் ஆகிற படம் அந்த கதை இல்லை எனக்கு நல்லாவே தெரியும் அவர் கதை சொல்லும்போது நான் நின்று ராம்பூர் ராஜ்மன் வருஷம் தான் அந்த கதை சொன்னார் என்ன ராசாத் மிஸ் கதை அப்போ நான் சொன்னேன் இப்போ நான் நான் தான் சொல்கிறேன் மாஸ்டர்ட்டா அண்ணே இந்த ஆள் க கட்டு காட்டு மட்டும் இருக்கணே இவனுக்கு வேறு மாதிரி டிஃபெண்ட் ஆகணும் கையை உடச்சான் காலை உடச்சா சூப்பராக இருக்கணும் அப்படின்னா அது அது ஒரு புதுசாக ட்ரெண்டாக இருக்கணும் நம்ம அந்த ஒன் டூ எல்லாம் போட வேணாம் நான் சொல்கிறேன் ராம்பூர் ராஜ்மாட்ட ஆமாம் கண்ணா கேட்டில் அது இவர் கெட்டப்புக்கு சூப்பராக இருக்கும் இது ஆனால் திண்டுக்கல் ஷூட்டிங் போகிறோம் அதுவும் உடைக்கிறது ஓட உடைக்கிறது பீடி பத்திரிக்கிறது அப் இப்போல்லாம் பீடி பத்திரிக்கிறதுனா கேபிள் வேணும் அது வேணும் அப்போ வேணும் அவரை தூக்கிட்டு சீட் பண்ணி அந்த கட்டை இழுத்து அப்படின்னா பீடி பத்திரிக்கை ஷாட்லாம் எடுத்துட்டோம் எடுத்தோடனே அவர் ஹாப்பி ஆகிட்டார் அப்போது அரண்மனை கிளி படம் சேம் என்னோடய குருநாதர் டேட்டு கிளாஷ் ஆகுது ஏன்னா குருநாதர் பயங்கர பிஸி ஆகிட்டார் இந்த இது பிஸியில் இருக்கார் அப்போது அவங்க அவங்க டீமில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க யாரை மாஸ்டாக போடலாம் எப்படின்னா மாஸ்டர் டேட் கிடைக்கும் நம்ம மூணு நாள் ஷெடியூல் நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்டோம் என்ன பண்ணலாங்க போது ஒருத்தர் விற்கிற அந்த மாதிரி போடலாம் சூப்பர் சூப்பராக போடலாம் அவங்க இன்னும் பீக்கில் இருக்காங்க நம்ம இல்லை இல்லை என்னுடைய பாடி லாங்குவேஜ் என்னுடைய அமைப்பு தெரிஞ்ச 
நம்மளே கூப்பிட்டாங்க மாஸ்டில் படம் பண்ணுறாரு ஸோ இதில் வேறு எதாவது பொதுவை கேட்டுக்கலாம் சொல்லிட்டு பைக் கேட்டு போகிறான் அவங்க ஒரு தம்பி இருந்தார் இல்லை இல்லை அண்ணன் அவங்கள வந்தால் ஏவியம் வர சொன்னார் ஒன்று இங்கே இந்த ஏவியம் போகிறேன் அது ராஜா சாரை பார்த்துட்டு வெளியே வரார் வந்துட்டு அண்ணன் வணக்கண்ணா அண்ணன் அவர் ரொம்ப வேகமாக போகிறார் நின்று போயிருக்கார் கண்ணா ஆஃபீஸ் வந்து நான் மத்தியானம் சாயங்காலம் ஏழு மணிக்கு ஆஃபீஸ் வந்து நின்று போயிருக்கார் இது அவ்வளோதான் சொன்னார் ஏழு மணிக்கு நான் ஆறு மணிக்கு உட்காந்துட்டு இருக்கேன் ஏழு மணி பண்ணேன் அக்கண்ணா இந்த படத்துக்கு நீ தான் ஃபைட் மாஸ்டர் நான் நான் ஒன்றும் ஷாக்கு இது அண்ணே எப்படின்னாது குருநாத இல்லைப்பா குருநாதத்தை கேட்டோம் அவர் பண்ண சொல்லிட்டார் யாராவது பண்ணிட்டோம் யாரும் அவர் டேட்டு கிடைக்கல இல்லை என்ன தப்பாட்டுக்கு வரலண்ணே அப்படின்னு இது நீங்கள் ஒரு வார்த்தை பேசிட்டீங்களா இல்லை பண்ணிட்டவர் இவர் கேட்டார் இல்லை பன்னீர்னு மேனேஜர் இருந்தார் இல்லை அவர் சொன்னார் இல்லை நான் சொன்னேன் மாஸ்டர் பேசிட்டோம் அவர் வந்து யாராச்சும் பண்ணி சொல்லிட்டார் லெட்டர் பாருங்கள் அப்படின்ட்டார் அப்போ எனக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேஷன் ஆச்சு சரி உடனே கதை சொன்னார் எனக்கு கதையில் அது ஃபேமிலி ட்ராமாலே எனக்கு ஒரு க்ரிப் கிடைக்கல எனக்கு உடனே எனக்கு படத்தை காட்டினாங்க மேனா தட்டில் அப்படியே படம் பார்க்குறேன் அப்புறம் மியூசிக் சவுண்ட் இல்லாமல் அப்படியே சீரியல் மாதிரி போகுது லென்த்தாக போகுது சீன்ஸாக ஷார்ட்ஸ்லாம் அப்படி போகும்போது தாயரும் கோயில் சாங் வந்தோன்னு அப்படி தூக்கு நினச்சி டேக்கப் ஆச்சு அப்புறம் தான் கிளைமேஸ் போய் கட் ஆகிடுச்சு ஆனால் நான் உடனே இது என்ன தெரியுது கண்ணா அப்படி கேட்டார் இல்லை படம் ரொம்ப சென்டிமெண்டாக இருக்குண்ணே ஆக்சிடன்ட் ஸ்கோப் இங்கே இல்லையா அப்படின்ட்டு இல்லையா அப்படின்னு இல்லை இல்லை ஆ கரெக்டாக சொன்னேன் பட் ஆக்சிடன்ட் ஸ்கோப் நீ க்ரியேட் பண்ணும் பிரம்மாண்டமாக பண்ணும் நல்லா பேச பண்ணணும் இது அப்படின்னா நான் அவனை ஆ ஆ ஆ சொல்லிட்டு இல்லை நான் இல்லை இது கதையில் ஒரு சிக்கல் இருக்கிறேன் உங்கள் மாமா தான் எதிரி மாமாவும் அடிக்கணும் உங்கள் ஒய்ஃபும் நீங்கள் வேணான்னு போய் தான் அங்கே மாட்டிக்கிறாங்க அவங்களும் கான்ட்ராக்ட் எல்லாருமே பாசிட்டிவாக தான் நீ பண்ணணும் ஆனால் நல்லா ஃபைட் பண்ணணும் ஒரே வார்த்தை அவர் தாட் பாருங்கள் அப்போவே ஒரு அவர் ராஜீவ் சாருடைய தாட் பாருங்கள் நான் எல்லோரும் பாசிட்டிவாக தான் இருப்பாங்க ஆனால் பிரம்மாண்டமாக ஆனால் உள்ளே சண்டை இருக்கணும் ஆமாம் நான் ஒன்று அப்படியே ஒன்றும் புரியல இது அப்படியே வந்து ராத்திரி ஒரு குழப்பம் அதில் பன்னெண்டு மணி போனேன் அது நீ சாயங்காலம் நீ திண்டுக்கல் கிளம்புட்டார் இது ஷூட்டிங்க்கு நீ போ நீ கிளம்புட்டார் இது எதுக்கு கிளம்ப சொல்கிறாரு அவன் கண்ணனுக்கு ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய் கொடுனார் ஐயாயிரம் பெரிய காசுங்க அது எனக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் பெரிய காசு அப்படியே பாக்கிட்டு ஒன்றும் எப்படில் அப்போது பேண்ட் ஷர்ட் மூணு எடுத்துகிட்டு ஷூவரில் அவங்க எடுத்துகிட்டு அது காலைல என்னோடய அஷ்டசி ஒரு ஒரு ஏசி கார் போட்டு எனக்கு அனுப்புகிறார் அங்கே போய் ஹோட்டலில் தங்கியிருக்கேன் அந்த கோமத் ஹோட்டலில் நான் மறக்க முடியாது ட்ரிபிள் டூ ரூம் நம்பர் அதெல்லாம் தங்கியிருக்கேன் அப்போ எனக்கு டி வி ராஜான்னு ஒரு அண்ணன் இருக்கார் ஃபைட்டர்ஸ் அவர் சீனியர் ரொம்ப 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 சீனியர் அப்போவே அவருக்கு அறுபது அறுபத்தஞ்சு வயசு அறுபது வயசு அது இதுக்குன்னா நம்ம ஓவர் டிவாக போனால் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ஏன்னா நம்ம ஸ்பீடாக போகணும் இல்லையா அதனால் ஏதாவது தப்பு தப்பாக போனோம் பிடிச்சிக்கணுன்னா நம்ம சார் அதை சொல்லி அவர் வச்சுருந்தாங்க அவர் அதான் அவர் ஏன்னா நம்ம வயசோட வேகத்துக்காக இல்லைங்களா அப்போது அவர் கண்ணா ஆனால் என்னென்ன பண்ணலாம் ஒன்றுமே தெரியல ஷூட்டி இருக்கா ஷூட்டி நம்மளுக்கு மூணு வேலை சாப்பாடு வருது எல்லாம் வருது இல்லை லொக்கேஷன்லாம் பார்க்க சொல்கிறார் டேய் அவர் ஒரு கூப்பிடுவார் வெயிட் பண்ண அவரை போர் அடிக்கிறேன் ஏதாவது ஒரு வி ஒரு விஹெச்எஸ் இது டி டிவி டெக்கு வாங்கி கொடுக்க சொல்லுங்களேன் சொல்ல டிவி டெக்கில் வந்து எது படம் பார்க்குறது அவர் அப்புறம் மூணு நாள் கழித்து அவர் ஃபோன் பண்ணுறாரு கண்ணா நம்ம அடுத்த வாரம் ஷூட்டிங் பண்ணுறோம் ஆ அடுத்த அப்போ ஒரு வாரம் இருக்கணும் அடுத்த என்ன பண்ணுறது நீ அந்த காரைக்குள்ள போய் அந்த பங்களாவும் பார்த்துருக்கு நான் முதல் வீடு வந்து திண்டுக்கல்லேருந்து ஒரு ஏதோ ஒரு பட்டி அங்கே போய் லொக்கேஷன் பார்க்கணும் லொக்கேஷன் பார்க்கும்போது அந்த வீடோட எக்ஸ்டீரியர் அவர் அந்த ஊருக்கு ராஜா கிட்ட எட்டு பட்டிக்கு ராஜா பட்டி ராஜா அவர் ராஜனை வெளியே இருக்கார் கதர் வேஷ்டி கதர் ஷர்ட்டை கிட்ட இருந்தார் என்னை அறிமுகப்படுத்தினாங்க இதுதான் ஃபைட் மாஸ்டர்னு அப்படி கைத்து கும்பிட்டு தள்ள கை வச்சுட்டு பார்த்தா வீடு பூஜை கும்பிட்டு விபூதி வச்சு விட்டார் நீ பெரியாள வருவா கவலைப்படாத அப்படின்னார் ஓ ஃபஸ்ட்டு ப நல்ல ஒரு வைப்ரேஷன் தானே என்ன சொல்லுங்க உள்ள உட்காந்து போது நான் ஒன்று அப்படியே இடத்த பார்த்துட்டு உள்ளெல்லாம் பார்த்துட்டு ரெண்டு மூணு ஜன்னலை உடைக்கணும் ரெண்டு மூணு ஓடை உடைக்கணும் இது ப பழைகாத்து வீடாக இருக்கு விபூதியெல்லாம் வச்சு விட்டுருக்காரு இப்போவே உடைக்கணும் கேட்டேன் உடனே அப்படியே யோசிச்சு இருக்கும்போது நான் ராஜான இருக்கார் அவர் பெரியவர் ஆனால் நீங்கள் நைஸாக கிடக்குறேன் டே அதனால் வீட்டுக்குள்ளே எவரே விட மாட்டேங்கிறான் நீ போய் இதுதான் கேட்க சொல்லி அவர் இன்னொரு ட்ராமா மாதிரி பண்ணி கண்ணா அப்படிலாம் உடச்சுவத்தை சூப்பராக இருக்குமில்ல அப்படி பேசி ஆமாம் ஆமாம்
உனக்கு எந்த ஆடு எடுக்க வேணும்னு கேட்டார் தோட்டா தண்ணி அப்படின்னு எது தோட்டத்தில் கிடைச்சி உடனே நீயே கூட்டு நீயே பேசி நீயே சம்பளம் பேசிக்க நான் கொடுத்துறேன் கேட்டாங்க உடனே நான் பைக் எடுத்து தர்னிஸ் ஆஃபீஸ் தெரியும் ஏன்னா நாங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது வீனஸ் வீடியோ தான் அவர் ஆஃபீஸ் இருந்தது ஆமாம் அப்போ ராம்பரத்தை விட பேக் சைடு நாங்கள் இந்த காம்பவுண்டை ஓட்டை போட்டு உள்ளே வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம் அந்த மாதிரி அரசம் இருக்குது ஞாபகம் இருக்குங்களா அதில் இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து பார்த்துட்டு போவார் நாங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது நான் அவன் வளர்ச்சி சார் அவன் வளர்க்க என்ன கண்ணா இந்த இப்படி ஒரு படம் ப்ராஜெக்ட் ஒன்று பண்ணுறேன் அது நீங்கள் தான் பண்ணணும் சரி ஒன்றுனா சரி நீ வா அப்புறம் வா அப்படின்னார் அடுத்த நாள் காலையில் சேம் வீடுக்கு பைக்கில் ஆல்பத்தை தூக்கி வச்சுட்டு என்ன ஒரு பிரச்சனை டெய்லி மூணு நாள் போனால் அவருக்கு அவருக்கே டென்ஷன் ஆகி போச்சு இது என்ன பிரச்சனை கேட்டால் இது கொடுத்து இது இது ஒரு லேட்டில் இந்த பொருள் தம்பி வேணும் இது வேணும் இது வேணும்னா விட மாட்டேன் என்ன இந்த பார் நான் வர மாட்டேன் ஸ்கெட்ச் எல்லாம் போட்டு கொடுத்துறேன் இது என் தம்பி பானு வருவான் என்ன அவன் அவ்வளோதான் சார் அந்த ஸ்கெட்ச் எல்லாம் கடகடன்னு வரைஞ்சி சாட்டில் வரைஞ்சி என்ன கொடுத்தாரு அவங்க சம்பளம் அவங்கள விட்டு க ப்ரொடக்ஷன் பேச சொன்னேன் இங்கே ரெண்டு லாரி மோல்டிங்கி நீங்கள் எல்லாம் வந்து இறங்கிச்சு அந்த காரைக்குடி வீடு அந்த என்னோட எனக்கு ஏற்ற மாதிரி டம்மி பண்ணி கொடுத்தாங்க எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக பண்ணி கொடுத்தாலும் நமக்கு என்ன ஃபைட்டு முத நாள் அப்படி பின்னு எடுத்துட்டோம் அடுத்தோட அது ஃபைட்டு எடுத்து அது லாஸ்ட் ஒரு த்ரீ டேஸ் இருக்குது சவுத்தி சார் ஆஃபீஸில் ஃபோன் அதுக்கு அவர் அர்ஜுன் சார் படம் பண்ணிட்டார் நம்ம அந்த இவர் இவர் கர விக்ரம் சார் படம் டைட் பண்ணார்ல அது ஜெயராம் அர்ஜுன் சார் படம் கண்ணால் ஒரு பெரிய ஃபைட் இருக்குது இப்போ அவர் வரணுமே அப்படின்னார் எனக்கு மூணு நாள் என்ன செங்கோட்டையா செங்கோட்டையில் சார் இவர் நம்ம விக்ரம் சார் டேரக்ட் பண்ண படம் ஜெயராமன் பானுப்பிரியா அது ஹண்ட்ரட் டேஸ் போச்சு அந்த படம் அது கெஸ்ட் பேக்ரவுண்ட் கெஸ்ட் ஆஃபீஸ் அவர் வர அவருக்கு சை ஃபைட்னா இருக்கு வருமா ஸோ நான் உடனே சவுதி சார் சார் மூணு நாளில் முடிச்சிட்டேன் சார் ஏ அது முடிச்சிட்டோம் நான் தள்ளி வச்சிருக்கேன் அது பெரிய படம் கண்டிப்பாக அது ஓடும் சவுதி சார் சொல்கிறாரு எவ்வளோ அது அந்த படம் சாங்கெலாம் பெரியகிட்டியா பெரிய லெவலில் வரையும் அந்த படம் நீ முடிச்சிட்டோம் நான் நான் திங்க சொல்லி நான் அஜிட்டு நான் பேசிக்கிறேன் என்றார் இங்கே அடித்து முடித்து இங்கே வந்து ஃபைட்டை முடிச்சுட்டு எடிட்டிங் போகும்போது அதாவது எடிட் பண்ணிட்டா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி ஃபீட் லென்த் இருக்குது ஸோ ஆறு ஆறு நிமிஷம் இருக்குது ஆறு நிமிஷம்லாம் ரஜினிகாந்த் படத்தை கூட வைக்க மாட்டாங்க கம்பு ஒரு சேஸ் இருந்தால் தான் அந்தளவுக்கு வைக்க முடியும் அடிச்சு அடிச்சு நான் ஆறு நிமிஷம் இருக்குது இது எப்படி குறைக்கிறது கேசு நைட்டு அவர் சொல்லார் இதை குறைக்க வேணாம் நல்லா இருக்கும் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் வரும்போது இப்போ தான் கம்ப்யூட்டர் உடனே பண்ணி போட்டுலாம்ல இல்லை சார் ஒரு இரநூறு அடி தூக்கலாம் சார் நம்ம கிரீப் காட்டுறது கிரீப்பாக காட்டுவோம் ஏட்டை சாட்டை அவர் ஒத்துக்க மாட்டார் எங்கிட்ட சொல்லிட்டார் ஒரு ஃப்ரேம் குறைக்கூடாது அவன் கட்டை அப்படி தான் இருக்கும் சொல்லிட்டார் அப்படின்ட்டார் ஐயோ ஐயோ சொல்லிட்டு சரி அறநூறு அடிக்கு கேரளா போட்டு நான் பைக்கை வச்சுட்டு அவர் வந்து சமீராவில் டப்பிங் பேசிட்டு இருக்கிறார் சமீராவுக்கு போகிறேன் போகும்போது பைக்கு ஸ்டார்ட் ஆக மாட்டேங்குது டென்ஷனில் என்ன என்ன ஒரு நடக்க போகுது அறநூற்றி ஐம்பது அடி லென்த் இருக்குது சவுண்ட் இல்லாமல் ராமாயணம் மாதிரி போயிட்டே இருக்குமே இது அந்த இது எனக்கு உள்ளே ஓடிட்டே இருக்குது அப்படியே வச்சுட்டுருக்கேன் பைக்கை ஸ்டார்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் ஆகலாம் ஸ்டார்ட் ஆகலாம் ஸ்டார்ட் ஆகலாம் அப்படி பைக்கு கிளச்சை அப்படி தள்ளிட்டு விட்டு விட்டு எங்கள் கேஸ் வந்து இந்த பக்கம் பழைய சூப்பு கே நம் பிரசாத் ஆப்போசிட் இல்லை அங்கேருந்து சமீர் அதில் தள்ளிட்டே உள்ளே போய் அங்கே போய் அது பக்கத்தில் போனால் ஸ்டார்ட் ஆகுது பாருங்கள் டைம் பேச்சு எடுத்து போயிட்டு சார் ஆனால் இந்தாங்க நான் கொடுத்துட்டேன் அதாவது ஒரு எக்ஸாமினேஷன் வந்து பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு லைஃப்பில் ஒரு பெரிய ப்ராடக்ட்டுக்கு எப்படி பண்ணுறது நான் திர திர திரட் த்ரெட் பண்ண த்ரெட் பண்ண சொல்லிட்டாங்க த்ரெட் பண்ணிட்டா நான் வெளியே வந்துட்டேன் வெளியே அந்த இன்ஜினியர் வெளியே வந்து கேட்டர் மாதிரி அதை உட்காந்துட்டு வடிவேலில் வடிவேல் என்ன உள்ள டப்பிங் பேசிட்டுருக்காரு அவங்க எல்லாம் உள்ளே உட்காந்துருக்காங்க இன்ஜினியர் உள்ளே பேசிட்டுருக்காங்க ஃபைட்டை பார்த்தோன்னே இன்ஜினியர் டக்குன்னு அவங்க ஃபைட் எக்ஸ்ட்ரா யார் ஃபைட் பண்ணதுன்னு கேட்டுக்க ஏன்னா அவங்க ராமராஜ் மாதிரி வச்சுட்டாங்க அது உன்னை வடிவேல் அதே எக்ஸ்ட்ரானரியாக இருக்குதா எஃபெக்ட்ஸ் தான் எங்கே போடுமேனு கேட்டார் அந்த சவுண்டு மைக்கில் கேட்டது கேட்டது லேசாக உள்ள ஒரு வீட்டு அப்போ தான் ராஜன் கட்டி பிடிச்சி முத்தம் கொடுத்து கண்ணா பிரமாதம் கண்ணா அப்படின்ட்டார் இது நான் நினச்சது எக்ஸ்ட்ரா இங்கிலீஷ் படம் மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னா ஆனால் அந்த படம் லிஸ்டில் பெரிய பேர் எனக்கு வந்துச்சு பேர்னால் அது வந்து அப்போயுமே நான் தெலுங்குக்கும் கொண்டு போச்சு பட் நான் தெலுங்குக்கு என்னோடய உருவத்து மேலே மாவூர் மகாராஜா பண்ண கூப்பிட்டாங்க அந்த படத்துக்கு மாவூர் மகாராஜா அஜு சார் பண்ணார் கோடி ராம் சார் என்ன பார்த்து இவன் இங்கே
அப்போது எங்கள் அப்பா வந்து உங்களை பற்றி பெருமையாக சொல்கிறாரு என்ன யார் ராஜா சொல்கிறாப்ல என்ன சொல்ல இவங்க புத்தி உள்ள பிள்ளை பிரியல பழசு வாங்கிப்பாரு அப்படின்னாரு இது சொன்னார் அப்படியா சந்தோஷம் சொல்லிட்டு போயிட்டேன் அப்போ அவர் என்ன பண்ணுறாரு தெலுங்குக்கு ஒரு ஜெகவை பாபு ஹீரோ படம் பேர் தொங்காட்டை ஏதோ ஒரு படத்தை கூப்பிட்டாருங்க நல்லா சின்ன ஷூட் பண்ணி பண்ணி கொடுத்தேன் பண்ணி கொடுத்தோன்னா கண்ணா உனக்கு அருமைக்கு நீ பிரேக் நினச்சிப்போ நான் தெலுங்கில் ஒரு பிரேக் கொடுக்குறேன் வெயிட் பண்ண அப்படின்னாரு நான் அதுக்குள்ளே மலையாளத்தில் இங்கே தெலுங்கு தெலுங்கு படம் பண்ண மாட்டோம் இந்த படம் ஹிட்டு தான் பட் தெலுங்கில் ரொம்ப டக்குன்னு அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஒரு ஒரு இது நான் ஒன்று மலையாளத்தில் ஹிட்லர்னு ஒரு படம் பண்ணுறேன் மம்முட்டி ரெக்கமெண்டேஷன் மம்முட்டி சாரை வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்கார் அந்த படத்தை என்னால் போக முடியல நான் வந்து சரஸ்தார் படத்தில் இங்கே மாட்டிக்கிட்டேன் இந்த இந்த அண்ணல் மண்ணில் இருக்கீங்களா இது நெய்வே இல்லை போய் என்னோடய அஸ்டன்ட் சிவாவை அனுப்பிச்சு விட்டேன் ஸ்டன்ட் சிவாவை போய் மேனேஜ் பண்ணுறாங்க நீ ரேண்டம் எடுத்து நம்ம பார்த்துக்க முடியல எடுத்துகிட்ட பிறகு அவங்க எடுத்ததுக்கப்புறம் நான் அந்த படத்தை மறந்துட்டேன் அதை அவங்களே எடிட் பண்ணிட்டாங்க எடிட் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் கேசவன் சாராக வேறு வேறொரு படம் விஷயம் பேசிட்டு இருக்கும்போது பக்கத்து சூட்டு ரூம் தான் அவங்களுக்கு எயிட் ரூம் தான் அவங்க சித்திக்கலால் சார் கேட்ட கிளாஸ் நேரம் மீட் பண்ணிட்டோம் சார் சார் நான் மாஸ்டர் அந்த ஃபைட்டுக்கு கொஞ்சம் ஏதாவது பண்ணணும் நீங்கள் வாங்கலாம் அப்படின்னா என்னை அப்படியே கார் தூக்கி போட்டு கொண்டு போயிட்டாங்க கொண்டு போய் இது இரண்டு ரெண்டு கால் ஒரு டப்பிங் தட்டு இருந்து அங்கே போய் படம் பா பார்க்குறேன் ஃபைட்டை ஃபுல்லாக பார்க்குறேன் பார்த்துட்டு என்ன பண்ணலாம் மாஸ்டர்னார் சார் மம்முட்டி சார்ட்ட ஒரு நாள் டேட் மட்டும் வாங்க சார் அப்படின்னு இது ஒரே ஒரு நாள் டேட் அப்படின்னு ப்ராப்ஸ் எல்லாம் நான் சொல்கிறேன் சார் நான் ஒரு டூ டேஸ் தான் உங்களுக்கு ஒரு கேம்பா வர சின்ன சின்ன அது மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி ப்ராப்ஸ் எல்லாம் வச்சு ஒன் டே அடித்து நிறைய ஷார்ட்டை தூக்கி இன்ட்ரி கட் பண்ணி உட்காந்து கொட்டி கொடுத்துட்டு அது மம்முக்காக பெரிய ஒரு டேர்னிங் ஹிட்ஸ் அது அது ஹிட்டு கிடச்சோடனே அந்த படத்தை யார் ஏற்று மோகன் சார் வாங்குறாரு அப்போ இந்த ஃபைட்டருக்கு விஜயன் மாஸ்டர் கொடிகட்டி பார்க்குறாரு பெஸ்ட் விஜயன் அவர் தான் போடணுன்னே அவங்க ப்ரொடக்ஷன் சேர்த்து சொல்கிறாங்க அப்போது இந்த பக்கம் வந்து ப்ரொடக்ஷன் நம்ம சார் என்ன சொன்னார் மோ அண்ணன் மோகன் சொன்னார் கண்ணன் தான் அப்படின்னாரு டான்ஸுக்கு ராகவா ராஜ் அவரே அவர் லான்ச் பண்ணுறாரு ரெண்டு பேர்த்தும் பண்ணுறோம் கண்ணன் தான் பண்ணணும் அப்படின்றாரு எப் உள்ள போயாச்சு நான் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஃபேட்டு போது அது சிரிஞ்சி சார் கொஞ்சம் கூட மதிக்கவே இல்லை இவெல்லாம் ஒரு ஃபைட் மாஸ்டர் இவன் நடமா வேலை செய்கிற ஒரு காமெடி ஃபேட் இருக்கும் நான் என்ன பண்ணேன் காமெடி ஃபேட் தான் சொல்லிட்டு அதை இப்படி ஃபைட் எடுக்கிறது சுற்றி வயல் காட்டு இப்படி எடுக்கிறது அப்படியே திருப்புங்க அப்படி எடுக்கிறது ட்ராலி போய் எடுக்கிறது இப்படி விடு ஆ சரி கட் பண்ணி வா சார் ஓகே நீங்கள் போகலாம் சார் அந்த கவுண்டர் கவுண்டர் எடு அவன் பேக்கப் சார் சொல்லிட்டு வந்தேன் அவர் கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டார் யாரும் சிரிஞ்சு என்னங்க இப்போ டூ ஹவர்ஸில் முடிச்சுட்டு போயிட்டேன் சிம்பிள் டேக்கிங்காக இருக்கேன்ட்டு ஆமாம் சிம்பிளாக இருக்குது என்ன புரியல நல்ல வரும் வராதா சொல்லிட்டு குழப்பம் இல்லை மாஸ்டர் எனக்கு இந்த மாஸ்டர் வேணாம் தூக்கி கண்டது அப்போ நம்ம எடுத்துக்க சார் அதை எடிட் பண்ணி நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் அவன் பாருங்கள் அப்புறம் அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னா இது எப்படி நான் சொன்னேன் அப்போ நான் பாளையங்கோட ஜெயில் அரவிந்தர் ஷூட்டில் இருக்குது டே நைட் போய்ட்டுருக்கு எனக்கு அடுத்த நான் வந்து ஹைதராபாத் போகணும் அப்போ ஒரு ஃப்ளைட் தான் நான் நைட் ஷூட் பிடிச்சி இங்கேருந்து காலில் ஒரு ஃப்ளைட் ட்ரெயினை பிடிச்சி ட்ரெயினை பிடிச்சி காலில் இறங்கி அந்த ஃப்ளைட்டை பிடிச்சி போயிட்டேன் போய் போய் போகிறதுல அந்த கிளைமேக்ஸ் செட்டை போய் பார்க்கணும் நான் போவேன் அப்படியே தூங்கினல அப்படியே தூங்கிட்டேன் டயர்டை தூங்கி இந்த கை ரிசீவர் கைப்பட்டு ஓப்பன் ஆகிடுச்சு அவங்க இன்ட்ரு காம் காலில் அடிக்கிறாங்க அடிக்கிறாங்க எடுக்கல அவங்க ரூமை தட்டுறாங்க தூங்கினா அவ்வளோ டயர்டாக மூணு நாள் டேரில் தூங்கிட்டேன் அதில் கதவை உடைக்கிற லெவலில் வந்துட்டாங்க எனக்கே ஒரு ஆராசம் சொல்லும் இல்லை எதுவும் நடக்கும் டக்குன்னு முடிச்சு பார்த்து கதவு திறந்து அந்த மாஸ்டர் கீ எல்லாம் வச்சு நிற்கிறாங்க அதில் கரெக்டாக மூணு மேனேஜர் நிற்கிறேன் என்ன சார் ஆச்சு இல்லை இல்லை எனக்கு லாங்குவேஜ் ரொம்ப சுட்டு போட்டால் கூட வராது அதில் லாங்குவேஜ் அதெல்லாம் அப்படின்ட்டு ஃபீல்டு ஸோ அவர் கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்ட அப்படிங்கிற ஒன்று மேனேஜர் வந்துட்டார் சார் நீங்கள் உடனே வரணும் அப்படின்னா ரெண்டு மணி காலிச்சிட்டு நான் எந்திரிக்க ரெண்டு மணி அப்போ கப்பு கூட குடிச்சிட்டு ஒன்றும் அதை ஆனால் மோன் சார் மோன் சார் கரில் ரொம்ப பிளான்டாக இல்லை இல்லை செட்டு ரெடியாக வரல என்ன சிரிஞ்சு சார் வர வேணாம் நாளைக்கு வச்சு காலச்சு கொடுத்துருந்தார் இது என்ன அவர் காப்பாற்றுறாரு பாருங்கள் அந்த இது ஒன்றா நான் ஒன்று சரி ஓகே சரி சார் போனேன் கண்ணா என்ன என்ன தூங்கிட்டேனே அப்படின்னு சரி பல்லாம் ரோடு விட அதெல்லாம் விட இப்போ தான் சம்பாதிக்க முடியும் என்ன நீ அவர் ரொம்ப பாசிட்டிவ் நாள் அது அது செட்டு பார்த்தேன் செட்டு ரொம்ப பிடிச்சி ரொம்ப அரும்பாக
அப்போ நான் உட்காந்துருந்தேன் அப்படின்னு இண்டியன் கிங்ஸ் சீட் பிடிச்சிருந்தார் இவர் இப்படி சார் இல்லை சார் வேணாம் பிடிங்க பரவாயில்ல அப்படின்னா இல்லை சார் வேணாம் அப்படின்னா மாஸ்டர் நீ என்ன எடுக்கிற எந்த எனக்கு கரெக்டாக இல்லை இங்கே கட்டுறது இங்கே கட்டுறது மாற்றுறா அதே கட்டை மாற்றி எடுக்கிற எனக்கு புரியல அப்படின்னாரு நான் உடனே சார் ஆர்டர் கரெக்டாக சொல்லு இப்படி வந்து இங்கே வந்து அடிக்கிறது இங்கே டேபிள் மேலே வந்து இங்கே வந்து இங்கே படிக்கட்டு போவேன் படிக்கட்டு போஸ்ட் விட்டு வச்சுருக்கேன் இந்த லைட்டிங் முடிச்சுட்டு அந்த லைட்டிங் போவோம் சார் அது ஒரு லைட்டிங் போட்டு அப்படி ஆகும் அந்த லைட் வேறு பேட்டில் பண்ணணும் சார் இதுக்கு இங்கே லைட் பண்ணணும் சார் நான் ஓ அவர் தெளிவேட்டார் தெளிவானா ஒன்றுமே பிள்ளை அப்போ எல்லா இடத்த முடிச்சுட்டு என்ன பண்ண என்ன பண்ணாருன்னா எனக்கு ஒரு டைட்டன் வாட்ச் அப்போவுமே அந்த வாட்ச் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் வீட்டில் பத்திரமா வச்சுருக்கோம் அந்த டோட்டல் செட்டை கிளாப் பண்ணி அதை கட்டி விட்டார் ஹிட்லர் படம் அதில் வந்து கண்டினியூ அவர் படம் நான் தான் இந்த லாஸ்ட் கைதி ஒன்று ஃபிஃப்டி வரைக்கும் பண்ணேன் நான் இது அதே படம் ஸோ அவர் என்னோடய வெளி நெருங்கிய இது மாதிரி ஆகிட்டார் அது காரணம் ஏற்று போன சார் அதாவது ஏற்று போன நிறைய படம் பண்ணேன் அவர் அவருக்கே ஒரு படம் பண்ண முடியும் போது ரொம்ப கோபம் ஆகிட்டார் நான் தெலுங்குனது எனக்கே பண்ண மாட்டேன் நீ என்ன என்ன ஒரு ஒரு பையன் மாதிரி ரொம்ப உரிமையாக திட்டுவார் அடிக்கலாம் வருவார் இது என்ன நீ அறிவில்லை அவனுக்கு இல்லைங்க அப்புறம் பயங்கரமாக கண்ணாமல் திட்டுவார் என்ன இது ஐயோ பய மோசமாக திட்டுவார் இன்னும் அறிவில் அவனுக்கு அங்கே இல்லை இந்த குமரன் மாதத்தில் கூட திட்டு கண்ணாமல் திட்டுவிட்டார் ஒரு நாள் இது அவர் அப்படி ஒரு டைப் ஆகுது அது இவ்வளோ கேர் தான் அந்த ஒரு டெக்னிஷன் மிஸ் ஆகக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் அப்படியே நம்முடைய வளர்ச்சிகள் அப்படியே வளர்ந்து போய் அப்புறம் ஹிந்தி போய் அது போய் அப்புறம் இங்கிலீஷ் படம் ரெண்டு பண்ணி அப்புறம் நிறைய கன்னடத்தையும் நான் பெரிய பெரிய படங்கள் பண்ணுறேன் மலையாளத்தில் நல்ல பெரிய படங்கள் பண்ணுறேன் தெலுங்குலேயும் பண்ணுறேன் ஹிந்திலையும் பண்ணுறேன் அப்படி பரபரவாக போயிட்டுருக்கும் இன்றைக்கி ஆல்மோஸ்ட் இன்றைக்கி இந்தியாவில் இருக்க ஆல்மோஸ்ட் ஃபைட் மாஸ்டர் எல்லாமே நம்முடைய உதவியாளர் என்பது அது ஒரு மிகப்பெரிய பெருமையாக இருக்குது நீங்கள் ராம்போ ராஜ்குமார்கிட்ட உதவியாளராக பணியாற்றிய போது உங்களால் மறக்க முடியாத படம்னா எதை சொல்கிறீங்க அதாவது என்ன பற்றி ஆசனர் படம் அதில் என்னென்னா பேரலா ராம்ராஜ் ராம்ராஜ் சார் இன்னொரு படம் பண்ணுறாரு அது வந்து டி கே போஸ் டைரக்ஷன் இது வந்து சிராஜ் சார் டைரக்ஷன் ரா இவர் வந்து அந்த படத்துக்கு ஆஸ்வாபு மா மாஸ்டர் வந்து ஃபைட் மாஸ்டர் இங்கே எங்கள் குருநாதர் ராம்போ ஸோ அங்கே பயங்கரமாக எடுக்கிறாரு ஏன்னா ஆல்ரெடி ப்ரூவ்டு ஹாஸ்மேன் ஹாஸ்மேன் பாபா தெலுங்கில் வந்து எல்லா கலக்கலங்க உண்டு அவர் அப்படி எடுக்கிறாரு இப்படி எடுக்கிறாரு இங்கே மெசேஜ் எங்களுக்கு வரும் சொல்லுவாங்கள்ல இப்படி எடுக்கிறாருன்னா அப்போ எங்கள் குருநாதர் என்ன பண்ணுவார்னா அண்ணே அண்ணே இந்த ஃபைட் நேற்று எடுத்தோம்ல அந்த ஃபைட் டெஷன் கொடுத்து சேஸ் வைக்கலாம்னு அப்படின்பார் இது அது பிராண்ட் ஒரு பத்து மோட்ரு பைக்கும்பார் ஓகே வைங்கம்பார் ஆனால் அப்படியே எடுத்து ஒரு குடோன் போய் எடுப்போம் ஃபைட் இது அது கேட்டு கேட்டு இப்போ ரெசன்ஸ் பண்ணுறேன் ஏன்னா ஒரு ஒவ்வொருத்தர் கேர் இல்லை ஆனால் அது கரெக்டான ஒரு மாஸ்டர் கிடைச்சார் பார்த்திங்களா அதுதான் நம்ம அவர்கிட்ட நான் எந்தனால அதை நான் கற்றுக்கிட்டேன் ரெசன்ஸ் எப்படி கொடுக்கணுன்றது எடுத்ததாக எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி எப்படி கொடுத்து மிகப்பெரிய இருக்கும் ரெண்டாவது வந்து என் குருநாதரை வந்து நான் இதுவரைக்கும் ஒரு வார்த்தை கூட நான் தப்பாக சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா அவர் பர்சனல் விஷயம் நிறைய தவறு எடுக்கலாம் ஆனால் என்னுடைய அவர் வந்து எனக்கு குரு தான் எப்பவுமே இது வரைக்கும் என்ன அதிகபட்சமாக கோபப்பட்டு கூப்பிட்டது டே தான் டே அவ்வளோதான் இது நான் தப்பு பண்ணேன் ஓ அது அதுதான் என்னடாவும் பண்ணுறான் அவ்வளோதான் சொல்லுவார் தவிர மற்றபடி இவன் இப்படி பண்ணுறான் அப்படின்வா ஏன்னா அவ் அவருடைய சொந்த தம்பி மாதிரி என்னை கூடிய வச்சுருப்பார் அது இல்லாமல் இன்னொரு மறக்க முடியாத சமூகம் சொல்ல போனால் கும்பக்கரை தங்கையா பிரபோ படம் அந்த படத்துக்கு நான் அஸ்டண்டு அந்த எதிரிக்கில் இது மதுரையில் அது ஃபேமஸ் ஹோட்டல் அது இப்போ கொஞ்சம் உடச்சி கெட்டாங்க அது அந்த ஹோட்டலில் ரூம் போட்டிருக்கு எப்போவுமே நான் சின்ன பையனில் நான் நல்லா தூங்கும் இல்லை காலில் எந்திரிக்க எந்திரிக்க முடியாதுல உங்களுக்கு அவர் ஃபைவ் ஓ கிளாக் எந்திரிப்பார் எந்திரி கரலா கடை சுற்றுவார் சுற்றுவார் சுற்றிட்டு அவர் ரொம்ப மெடிடேஷன் பண்ணுவார் ராமலிங்க சுவாமி மெடிடேஷன் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் குளிப்பார் எல்லாம் குளிச்சுட்டு எனக்கு டீ ஆர்டர் பண்ணிவிட்டு கண்ணான்னு எழுதுவார் இது கரெக்ட் ஒன்று இது இப்போ டைம் ஆச்சு மாதிரி அதில் ரொம்ப 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 கூட அவங்களுக்கு குடிக்கணும் ஏன்னா அவர் ரெடி ஆகிட்டார் ரெடி ஆகிட்டார் ஆனால் அப்படியே கீழே அப்படி உட்காந்துட்டு அவருக்கு அப்படி நின்று வேடிக்கை எடுப்பார் பாரு அப்போது கங்கை அமரன் சாரும் அந்த படத்தில் கேமராமேன் நல்ல கேமராமேன் சபாபதி சபாபதி அவங்க ரெண்டு பேர் நிற்காங்க ஒரே காரணம் அப்போ ஏற்றி விடுவாங்க க பிக்கப் பண்ணல இப்போ இப்போ தான் தனித்தறி காரம் கொடுக்குறாங்க ஒரே காரணம் அப்போது வெயிட் பண்ணால் நான் இவர் கூலாக நிற்கிறார் நான் அப்படியே நான் மாஸ்கில் நிற்கிறார்னு சொல்லிட்டு அப்படியே கூலாக ரிலாக்ஸாக போகிறேன் போனால் கார் வெயிட்டிங்கில் ஒரு காரணம்னா
முதல்ல உங்ககிட்ட வந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கே பயந்தார் சிரஞ்சீவி அதுக்கப்புறம் பல படங்கள் நீங்கள் அவரோட ஒர்க் பண்ணீங்க அவருடைய ரெண்டாவது படம் வந்து பாபாகார் பாகுநாரா அது பெரிய பெரிய அது அது ஒரு பெரிய அனுபவம் இருக்குது என்னென்னா அப்போது நான் ஃபைட் எடுத்து ஒரு பெரிய சேஸ் இருக்கும் எனக்கு அந்த சேஸில் வந்து நான் சென்னைக்கு சார் கம்ஃபர்டபுள் சென்னையில் பண்ணிக்கலான்னு சொல்லிட்டு நம்ம அந்த ஓஎம்ஆரில் ஒரு இப்போல்லாம் வீடு வந்துச்சு அது காலி இடம் இருக்கும் அந்த பேக் ஓட்டர் அங்கே எடுத்தேன் அப்போ ரெண்டு ஃப்ளா ஒரு ஒரு ரெண்டு கேங்ஸ் ரெண்டு ஊர் வந்து ஒரு வாட்டருக்காக உள்ள பிரச்சனை யார் வின் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு வாட்ரு கொடுத்துடலாம் சொல்லிட்டு ஸோ அந்த பிரச்சனைக்கு ரெண்டு ஒரு இந்த பக்கம் ஐம்பது குதிரை வண்டி அந்த பக்கம் குதிரை ஐம்பது அவங்க ப்ளூ கலர் கொடுத்தோம் ஏதோ என்ன கேட்டாங்க ஹீரோ சைடு என்ன கொடுக்கலான்னு சொல்லி மஞ்சள் வச்சுங்க மங்களகரமாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு அப்படி நான் லாங் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறேன் எடுத்து ஒரு நாலு நாள் அஞ்சு நாள் எடுத்துகிட்டு ஆறாவது நாள் தான் சிரிஞ்சி சார் க்ளோஸ் அப்படி போகிறது ஸ்டேஜ் தான் எடுக்கும் போது அவர் வந்து வந்து ஏதோ டிஸ்கஷன் சீரியஸாக போயிட்டுருக்கு நான் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கிறேன் உடனே ஜெயந்த் பரஞ்சின்றவர் ஒருத்தர் டேரக்டர் அவர் அவர் வந்து என்ன சார் சார் என்ன சார் பிரச்சனை கேட்டேன் ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை அப்படின்ட்டார் நான் ஏதோ சொன்ன கன்ஃபியூஷன் சொல்லிட்டு அப்புறம் க்ளோஸ் அப் எடுக்கும்போது ஏன்னா இது கவுண்டர் இதுக்கு முன்னாடி இதை கட் எடுத்துட்டேன்னா அது ஓகே நான் சரி கண்ணா இப்போ என்ன பண்ணுறது தெரியுமா அப்படின்னா அந்த சொல்லுங்கள் என்ன பண்ணணும் நான் ஒரு ஃபோன் போட்டு தரேன் யாருக்குண்ணே சந்திரபாபு நாயுடுக்கு அப்படின்னாரு அவர் ஃபோன் போட்டு ஆனால் உங்கள் கொடியை வச்சு தான் நான் ஃபைட் எடுக்கிறேன் ஆ சிரிஞ்சி ஓட்டுறாத வேண்டிய ஏன்னா எல்லா கொடி அவரு நான் தான் ஐயோ ஏன்னா என்ன பண்ணுறேன் ஒன்றும் இல்லை பரவாயில்ல அது அவர் எங்களை ரொம்ப ஜாலியாக பேசுவார் ரொம்ப கூலாக பேசுவார் அதே மாதிரி ஒரு நாள் நட்புக்காக படம் அது தெலுங்கு நான் பண்ணேன் தமிழ் இங்கே வேறு மாஸ்டர் நான் தெலுங்கு நான் பண்ணும்போது மத்தியானம் பக்கத்தில் தாபா இருந்தது அந்த ஹோட்டல் டோர் தாபா இருக்கும்போது நான் ஆர்வத்தில் அங்கே தாபாவுக்கு பைக் பைக்கில் போய் சாப்பிட்டேன் அங்கே சாப்பிட்டு இருக்கும்போது சிரிஞ்சி சார் சீக்கிரம் வந்தேன் சாப்பிட்டு உடனே வந்துட்டார் அந்த நான் வெயிட்டிங் நான் வந்துட்டேன் சார் வந்து சார் வந்து சிரிஞ்சு சார் வெயிட் பண்ணி பொண்ணு ஓடி போய் கண்டுக்காம கண்டுப்பா அது இப்படியா போகணும் கத்தி டிஜிட்டல் வேலை செய்கிறேன் எங்கே வா எது கற்றுன்னு எனக்கு தெரியும் புடைச்சு சொன்னால் வாங்கி தர போகிறான் அது எதுக்கு நீ அங்கே போகிற நீ அதான் இல்லை அவருக்கு வந்து ரெண்டாவது வந்து என் பர்சனலாக அவர் அவரை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா ஒரு தனி மனிதன் ஒருத்தர் சினிமாவில் கஷ்டப்பட்டு மேலே வந்து எல்லாருமே அப்படி தான் இருக்காங்க ஏன்னா ஐ டொனேஷன் கேம்ப் வச்சுருக்காரு பிளட் பேங்க் வச்சுருக்காரு உலகத்தில் எந்த ஹாஸ்பிட்டல் வந்து நீங்கள் பிளட்டு கேட்டால் சிரிஞ்சி சாப்பிட்ட பிளட் பேங்கில் விட்டால் பிளட்டு தொடங்கி ஃப்ரீயாக கொடுப்பாங்க அவரை பார்க்க வர ஃபேன்ஸ்கிட்ட நீங்கள் எல்லோருமே பிளட் டொனேஷன் பண்ணுங்கள் ஐ டொனேஷன் பண்ணுங்கள் சொல்லி ஒரு ஒரு பெரிய கேம்பே வச்சு நடத்தார் அதாவது அவ அவரால் முடிஞ்ச ஒரு கேம்பு சார் அது அதே மாதிரி அவருடைய பையனுக்கும் படம் பண்ணுறேன் அந்த பையன் இருக்காரே நம்ம ராம்சரன் அவருக்கு டபுள் மடக்கு ஆமாம் அவ்வளோ ஒரு நல்ல ஒரு ஆமாம் ஸோ எனக்காக ஒரு வாட்டி ஒரு எனக்கும் இந்த டேரக்டருக்கு செட் ஆகலை நான் செட் ஆகாத உடனே அவர் நல்ல பேர் அந்த படம் பெரிய ஃப்ளாப்பாச்சு அதாவது ஆறு நாள் ஃபைட்டில் சீன் ரெண்டு நாள் போயிட்டுருக்கு மூணு நாள் போயிட்டுருக்கு நான் வந்து டெய்லி உட்காந்துருப்பேன் அப்போது என்னை வந்து சிரிஞ்சி சார் வீட்டுக்கு சொன்னார் நான் வீட்டுக்கு போயிட்டேன் வீட்டுக்கு போகும்போது அல்லு அரவிந்த் சார் இருக்கார் வந்தோடனே அவனால் தமிழ் பேசுவார் கண்ணா அவனுக்கு அறிவு இல்லை கண்ணா ஆறு நாள் ஃபைட் போட்டுக்கு என்ன நீ சீன் எடுத்துட்டு இருக்கிற ஆ சீன் போயிட்டுருக்கு உன்னோட அறிவில் எப்போ பிடிக்கிற மாதிரி இருக்குது அவர் அவர் ப்ரொடியூசரோட எமோஷனில் பேசினார் அப்படி ஏமோஷனுக்கு நான் அப்படியே நான் அவர் வீடு இல்லை பெரிய நான் வந்து ஒரு ஜர்க் ஆகி நின்றுட்டேன் அப்படி எது உள்ள கார் எங்கேனோன்னு இந்த மேம் இது என்ன பஞ்சாயத்து ஒன்று புரியலே சொல்லி அப்படி ஜெர்க்கில் நிற்கிறேன் அன்றைக்கும் போது அங்கேருந்து அரங்க சார் அவர் அவரை பேசாதீங்க அது உங்களுக்கு அவரை பேசுகிற ஐஸ் கிடையாது எது சரிங்க ஆமாம் டேரக்டாக பேசுங்க நீங்கள் ஆ கண்ணாவா அப்படி எது உள்ளது கூட எக்ஸிஸ்ட் எப்படி இருக்கும் மூணு நாள் சீன் போயிட்டு இருக்கு ஒன்றால் முடிக்க முடியுமா இது அவர் என்ன அந்த விஷயத்தை கேட்குறாரு பிரதிங்களா உங்களுக்கு அப்படி ஒரு கேரக்டர் சார் அவர் சூப்பர் இதெல்லாம் எப்படின்னா அதே மாதிரி நான் வந்து கைதி ஒன் ஃபிஃப்டி போடும்போது எடுத்துட்டு ஒரு கண்ணா ஒரு இன்ட்ரொடக்ஷன் எடுக்கணும் நீ எடுத்துக்கிட்டா நல்லா இருக்கும் ஒரு நாள் நான் வந்துடுறியா அப்படி அப்படி நான் நாலு நாளைக்கு மாம்பே பண்ணேன் அப்படியா அடுத்த வர எப்போ இருப்பேன் எப்பார் ரொம்ப ஸ்மூத்தாக தான் பேசார் எப்படி இருப்பேன் இந்த ஆறு ஏழு ஆறாம் தேதி சீக்கிரம் அந்த இடத்துலன்னா அதே மாதிரி நாங்கள் ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறேன் ஆனால் ஒரு கோயில் கட்டி கும்பாபிஷேகம் டேட் 
அரவிந்த் சார் தெரிஞ்சப்படி ஏன்னா அரவிந்த் சார் அனுபவம் எனக்கு வேறு இருக்கா ஆமாம் ஐயோ என்ன பண்ணாலும் கோடேட்டர் பேசி பார்த்த முடியல உடனே இங்கே இது டிக்கெட் நான் ஏ சொந்த டிக்கெட் போயிட்டு ஹைதராபாத் போயிட்டேன் போன உடனே ஒரு ரெஸ்டாரண்டில் ஷூட்டு காஃபி ஷாப்பில் ஷூட்டு திரிஷா விடார் இப்படி இப்படி உட்காந்து ஏதோ வா நோண்டி ஏதோ படித்திருந்தார் ஆனால் எனக்கு காலை வைத்துட்டு ஏ கண்ணா அப்படின்னு நான் பகலில் உட்காந்தார் என்ன எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ஆ இல்லை ஆ சரி இங்கே என்ன தீர்ந்து சும்மா உங்களை தானே பார்க்க வந்து ஃபைட் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டார் இல்லை இல்லை சார் ஏதோ உங்களை பார்க்க வந்து அப்படி அப்படியா சரி சரி உட்கார் அப்படி காசு சாப்பிட்டு டீ சாப்பிட்டு அப்படின்னா இல்லை வேற என்ன சரி டீ சாப்பிடுவோம் அப்படின்னார் ஒரு முதல்ல சொல்லக்கூடிய டீயில் சாப்பிட்டும்போது மறுபடியும் பகலில் உட்காந்து இருந்தேன் எப்படி உடனே ஒரு சின்ன ஒரு ஆப்ளிகேஷன் அப்படின்னு என்ன நீங்கள் இப்படி ஒரு பிரச்சனை அந்த படம்லாம் ஒரு இது வந்துடும் கும்பாபிஷி எல்லாம் இருக்கும் எல்லாமே சாப்பிட்லாம் ஆகுதுன்னு அந்த ஒரு த்ரீ ஃபோர் டேஸ் மட்டும் நீங்கள் அப்படியே போஸ்ட்மெண்ட் பண்ணால் சூப்பராக இருக்கும் யார் கேட்டாலும் ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறேன் அதை உங்ககிட்ட வந்துட்டேன் அது அவர் போ தள்ள பேர் கை வச்சார் வச்சுட்டு உட்கார் நல்லா உட்கார் இது உட்கார் சரி ஆ அப்படியே உட்காந்து அவர் பர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்து பேசிட்டார் இருக்கார் அதனால நம்ம சொன்னது ஒரு ரியாக்ஷன் காணும் நம்ம மேட்ரு ஃப்ளாப் ஆகி போச்சா அது அப்படின்னா ஏ கோடிட்டு காட்டு ப்ளூ அப்படின்னா எந்த இது சார் அவங்க வீட்டில் சார் எல்லாமே கண்டிப்பி சாப்பிடும் அப்படியா டேரக்ட் ப்ரொடக்ஷனுக்கு ப்ரொடக்ஷன் மேனர் கூட ஆமாம் சார் அது நாலாம் தான் எல்லாமே நம்ம கண்டிப்பி சாப்பிடும் எல்லோரும் எனக்கு நெகட்டிவாக தான் சொல்கிறாங்க அப்படியா சரி ஓகே ஆ கண்ணா நீ டேட் கொடுத்துரு எப்படி சார் ஆனால் எல்லோரும் ஆனால் இஸ்ரன் செய்ய உடம்பு சரியில் வச்சுக்கோ அவ்வளோதான் அது சார் அது வா எவ்வளோ பெரிய அதாவது நீ ப்ரொசீட் பண்ணி நீ டேட்டை கொடுத்துரு நீ வேலை ஹாப்பியாக வேலை செய் ஆனால் எல்லோரும் முடியாதுன்றாங்க அன்னைக்கு சிறஞ்சிக்கு உடம்பு சரியில்லை இது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இல்லை சார் அது நான் நான் ஷாக் ஆகிட்டேன் அது அதுதான் எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ரெஸ்பெக்ட் அவர் மாதிரி எப்போ இருந்தாலுமே இருக்கும் இது தமிழில் நீங்கள் பணியாற்றிய படங்களில் உங்களுக்கு ரொம்ப திருப்தி அழைச்ச படம்னா எதை சொல்லுங்கள் இப்போது நீங்கள் திருப்தி திருப்தி இல்லாத படம்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஏன்னா உங்களுக்கு நான் அந்த இப்போ யுத்த சத்தம்னு ஒரு படம் பண்ணேன் அது ரொம்ப மாங்கு மாங்காக வேலை செஞ்சேன் ஆனால் படம் பாருங்கள் சரியாகவே போகலை சில படங்கள் வந்து இல்லை இல்லை இப்போது என்னுடைய கேரளா எடுத்திங்கன்னா ஒரு ஐநூறு அறநூறு படம் இருக்கும் அதில் ஒரு சவுண்டு பே ப்ரெசென்ட் ஹிட் தான் இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ சூர்யா சார் நான் படம் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை என்ன பிரபு சார் கேரளா எடுத்து பாருங்கள் என்னோடய ஹிட்ஸ் பிரபு சார் பின்னாடி வந்து ஹிட்ஸ்லாம் என்கிட்ட இருக்கும் அர்ஜுன் சாருக்கு நிறைய ஹிட் பிரபு சார் சார் நிறைய ஹிட் கொடுத்துருக்கேன் சரத் சாருக்கு அவர் ரெவல்யூஷன் ஹிட்லெலாம் நான் இருந்திருக்கேன் அப்படிதான் உங்களுக்கு அதுக்கு பிறகு விஜய் சார் பார்த்தீங்கன்னா விஜய் சாருக்கு மட்டும் நாற்பத்தி ஆறு படம் பண்ணியிருக்கேன் ஆமாம் அஜித்துக்கும் ஆல்மோஸ்ட் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் படம் பண்ணியிருக்கேன் புரிதவங்களா அவங்களுக்கு சூர்யா சார் இருக்கார் இல்லையா அவர் அது அடுத்த ஜெயம் சவுந்தரம் வந்தார் அவருடைய மெயின் ஹிட் படங்கள் எடுத்து பாருங்க கனல் கண்ணார் பண்ணார் புரிய அதுவும் அது நம்ம அது அது வேலையை நம்ம அர்ப்பணிக்கிறதா சார் இப்போ நான் கஜினி ஒரு படம் பண்ணோம் அந்த கஜினி ஒரு படம் கான் ஒரு 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 தலைவலி பிடிச்ச ஒரு கதை திரும்பி உங்களுக்கு எவ்வளோ கதை அந்த கதைக்கு எப்படி ரிமைண்ட் பண்ணி அவனை நினைவு நினைவு வர வைக்கிறது அந்த நினைவு வரைக்கிறதுக்கு எப்படிப்பட்ட கஷ்டப்பட்ட ஷார்ட்ஸ் எடுக்கிறது புரிந்து உங்களுக்கு அந்த கிளைமேக்ஸ் பைட்டில் விடும்போதும் யார் 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 நான் கொண்டும் போது இவனை கொள்றதும் கலாம் ஒன்றுதான் சொல்லும் போது அவர் உஷாராக வரது அந்த அந்த ஃபைட்டில் பாருங்க அன்னைக்கு நான் வந்து டூயலோட கேரக்டர் வில்லன் டூயலில் தான் மைலோ கேமரா கேட்டேன் மயிலும் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் அன்றைக்கு ஒரு காலத்தை அந்த அன்னைக்கு ஒரு கேமரா ஒரு நாள் பர் பர் டே வாடகை வந்து டூ லேக்ஸ் அது வாட்டருக்குள்ளே ஷார்ட் எடுக்கும்போது வாட்டர் பட்டு ஐசி போயிடுச்சு பாதிலே இருந்தும் பாதியில் எடுக்க முடில அதுக்கப்புறம் நான் எனக்கு அந்த ஒரு வார்டுன்னு நான் ஒரு படம் பண்ணேன் அதில் வந்து சிரஞ்சீவ் சார் அண்ணன் தம்பி ரெண்டு பேர் அதில் வந்து எனக்கு ஒரு பாம்பே கார் சிஜி பண்ணி கொடுத்தார் எக்ஸ்ட்ராடினரி பண்ணி கொடுத்தார் ஸோ அந்த சிஜி காரணம் நான் புத்திசார்னு ஒரு கூப்பிட்டுருந்தேன் அவர் வந்து சார் இப்படி ஆகி போச்சு என்ன சார் பண்ணலாங்க போது இல்லை கண்ணா நீங்கள் ஜட்ஜ்மெண்ட்டாக ஒரு மூணு ரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னா ஆ அப்புறம் பண் பார்த்துக்கிறேன்னு சொன்னோடனே நம்பி வந்து சார் சார் அப்போ நேரில் அடிக்கும்போது ஃப்ரீஸில் எடுக்கணும் நான் ரவுண்ட் ஆல் எடுப்பேன் சார் நான் அது டைம் சைஸ் கேமரா தான் எடுக்கணும் சுற்றி கேமராஸ் எடுக்கணும் அது இல்லை நான் ஸ்டெடி கேமரில் ஒரு ரிதமாக எடுத்து கொடுப்பேன் இது அதை நீங்கள் மேட்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா ஓ போ எடுத்துடும் அப்படின்னா ஆனால் பக்கம் ஸ்டெடிக்கு மாப்பிட்டு எ
பிடிச்சதுக்கப்புறம் அது போல் எனக்கு தெரியாது சார் அப்படிங்க இல்லை சார் வரது பிடிச்சி சுற்றுவீங்க அந்த சுற்று இந்த கட்டில் வராது அது ஒரு வைடை கட் பண்ணால் அந்த க்ளோஸ் டு வைடு கட்டும் போது ஜர்க் ஆடுது அப்படிங்கும் அப்படின்னு சூப்பர் அப்படின்றது அந்த லீடு எடுக்கணுமா லீடு எடுத்தால் வழக்கமாக ஸ்டார்ட் ஆகிடும் சார் அது அந்த அது தெரிக்கணும் க வெட்டுறது வந்து தெரிக்க விடணும் அது என்னென்னா ஜர்க் இருக்கணும் அப்போ தான் சீன் ஜர்க் இருக்கக்கூடாது கட்டுக்கு ஜ ஜர்க் இருக்கணும் சார் ஃபைட்டுக்கு அதான் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னா சூப்பர் மாசா சூப்பர் மாசா சூப்பர் மாசா அதான் லாஸ்ட்டு ஜெய்பீமில் கூட இந்திக்கே ஒரு ஃபைட் எடுத்து கொடுத்தேன் ஒரு டூ டேஸ் எடுத்து கொடுத்தா அவருக்கு அதில் வந்து வெரி குட் இன்வால்மெண்ட் சார் அவர் அவர் நான் வந்து சிங்கம் தெரில ஒரு இன்சிடென்ட் சொல்கிறேன் சூர்யா சார் மேலே அது வேறு எந்த ஈரனும் போயாண்டு பேர் வரும் அந்த புதுப்பையன் பில்லனாக இருக்கிறல்ல அவன் வந்து ஒரு ஃபைட் நடக்கும்போது எட்டி உதைக்கணும் அந்த ஷார்ட் இப்போ கூட இருக்குது பார்த்துங்க அதில் சார் அப்படி விழுந்து தேய்ச்சிட்டு போவார் அது ரியல் ஷார்ட் அது ஆக்சுவலாக கேபிளாக கிடையாது அவன் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆக்ஷனுக்கு வந்து மாட்டிக்கிட்டான் ஸோ அதனால் அந்த ஸ்டார்ட் கேமரா ஆக்ஷன் வந்து அது எடுத்து பண்ணுவான் அந்த எம்மிட்டை பிக்கப் பண்ண மாட்டோம் நான் என்ன பண்ணேன் அப்படி சார் ரெடி சார் டேக் சார் உங்களை கிக் பண்ணுறாரு அப்படி பேலன்ஸ் போங்க சார் அப்போ நான் கேபிள் ஷார்ட் எடுத்துக்கிறேன் சரி மாசு ரோல் கேமரா ஆக்ஷன் சொன்னோடனே சூர்யா சார் ரெடி ஆயிட்டார் அவன் ஒன்னே சூர்யா சார் ரிலாக்ஸ் ஆயிட்டார் அவன் எடுக்கலன்னே அவன் அந்த நேரத்தில் கிக் பண்ணிட்டான் ஐ கிக் பண்ணி தாப்பில் வந்தார் நான் உடனே ஆஹா அந்த கிக்குக்கு கண்டிப்பாக இம்பாக்ட் என்ன இம்பாக்ட் ஆகும் அது உளுந்து தேய்ச்சிட்டு போகிற ஃபைவ் ஃபீட் டென் ஃபீட் போயிருப்பார் நான் அப்படியே திரும்பி மாறிட்டு இருந்து அப்படி வெளியே போயிட்டேன் வெளியே போனோன்னே அவர் பாருங்க அவர் பேர் அவர் நல்ல பேர் ஏ இனி என் ஃப்ரெண்ட் நாட்டு என் வில்லன் எதிரி கிடையாது எனக்கு எதிரி கிடையாது என் ஃப்ரெண்டு அப்படின்னார் சொன்னோடனே நான் சொன்னால் பையன்ட சார் அவர் பிரீத்திங் எக்ஸசைஸ் பண்ண சொல்லு நான் பையன் உடனே எடுத்துகிட்டு மாஸ்டர் கூப்பிடுனார் ஆனால் சார் சார் அந்த இடத்துல இருந்தால் நான் எமோஷனாக இருவேன் அப்புறம் என் மற்ற வேலைலாம் கெட்டுப்போம் இது அவனை திட்டின்னு வச்சுக்கினேன் சார் ஏ என் அறிவு கிடையாது அது எல்லாரும் அதான் தான் செய்வாங்க பட் நான் திட்டக்கூடாது அந்த இடத்துல நான் திட்டுட்டு இருந்தால் நான் என்ன ஷார்ட் வச்சாலும் அவன் கண்டிப்பி ஆடுவான் அது ஆமாம் அதான் சார் அது நம்ம தப்பு தப்பாக தப்பாக பண்ணுவான் அதனால தான் நான் கூப்பிட்டேன் தோடில் கூப்பிட்டு தனி கூட்டி பேசுகிறேன்னே மாசம் குட் கரெக்ட் கரெக்ட் மாசம் ஆனால் எது பண்ணணும் தப்பாக ஆடு சார் அப்படின்னா சூப்பர் ஆனால் அந்த பை எக்ஸ்ட்ராடனரி பேசுகிறேன் சார் அவருக்கு அவன் பெரிய லெவலில் இன்றைக்கி இந்தியில் பெரிய வில்லன் ஆகிட்டான் அவன் தான் தப்பிக்க ஸோ அதே மாதிரி சரஸ் சாருக்கு நிறைய ரெக்கார்டு பிரேக் கடைசி பண்ணேன் இப்போது விஜய் சாருக்கு நிறைய விஜய் சாருக்குலாம் நிறைய ஆக்ஷன் ஐயோ எத்தனை படம் கடைசி சாரி பண்ணால் அப்புறம் அஜித் சாருக்கு அஜித் சாருக்குலாம் இது வரலாறு த்ரீ கே டூ கே டஸ் ஃபைட்டு பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு அதெல்லாம் ஆமாம் நீங்கள் சூர்யாவோட பணியாற்றிய படங்களில் அயன் ரொம்ப முக்கியமான படம் இல்லை ஆமாம் பெரிய சார் அது ரொம்ப அருமையான படம் அதில் அவருடைய உங்களை கூட வந்து கொஞ்சம் அப்கிரேட் பண்ணிக்கிறதுக்கு அந்த படம் உதவி வச்சு ஒரு விதத்தில் இல்லையா சார் அதுதான் பெரிய விஷயம் அதுதான் சூர்யா சாருக்கு என்னை ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா நான் வந்து கேவியான சார் படம் அவர் மிக மிகப்பெரிய நல்ல ஒரு டெக்னீஷியன் நான் வந்து கேவியான சார் நான் ஏன் சொல்லுவேன்னா நான் நிறைய காரணம் ஒர்க் பண்ணுறேன் அதுக்கு எல்லா காரணமும் புதுசால் தான் ஒவ்வொரு காரணமும் ஒரு கற்றுக்குவேன் பர்டிகுலர் கேவியான சார்ட்ட வந்து உலக விஷயங்கள் எல்லாமே சொல்லிக் கொடுப்பார் நான் முதல் ஒன்று ஒர்க் பண்ணும்போது அதை நான் கற்றுக்கிட்டேன் எதுனா ஒரு ரெண்டு ஷார்ட்ஸ் சொன்னார் அப்போ ஜிம்மி ஜிப்போடைய இது கிடையாது எதுவுமே கிடையாது ஒரு 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 இந்த ரயில்வே ட்ராக்கோடைய அந்த பேஸ் போடுற ஒரு மி மிஷின் நல்லா வச்சுருந்தாங்க ஒரு ஈஸியாக வச்சுருந்தாங்க மஸ்ட் அந்த கிரெயின் போட்டு அந்த ஒரு நான் வயிட் போட்டு அப்படி போட இம்பாக்ட் ஓட சொல்லுங்கள் நல்லா இருக்கும் அப்படி அப்போல்லாம் மானிட்டரும் கிடையாது என்ன ஷார்ட் வந்து பார்க்குறதுக்கு இது எடுத்துருக்கான்னு தெரியும் தெரியாது சார் அப்போது அவர் சொன்ன ஷார்ட்லாம் நான் ரஷ் பார்க்கும்போது என்ன அறியாமல் நான் கை தட்டினேன் இது ஸோ அப்போ நான் அவர்கிட்ட அவர் என்னோடய டைம் எங்கெங்கே வெளியூர் போகும்போதெல்லாம் நான் மேனேஜர் சொல்லுவேன் அவர் பக்கத்தில் ரூம் போடுங்க அப்படின்னு இது போன நாள் கூட பக்கத்தில் ரூம்னா பக்கத்தில் கலச்சிட்டு போட பேசிட்டு இருப்பேன் ஒவ்வொரு விஷயங்களும் அவ்வளோ ஒரு அறிவாளியாக நான் அறிவு ஜிவி சார் அவர் அவ்வளோ ஒரு எல்லா விஷயம் சொல்லிக் கொடுக்குறாரு அவர் வந்து என்னை வந்து முந்த முதல்ல இந்த சவுத் ஆப்ரிக்கா அவங்க நான் கூட்டு லொக்கேஷன் பார்க்க கூட்டு போனார் போகும்போது அங்கே ஒரு ஃபைட் மாஸ்டர் பேசுவோம் அவர் பயரனா பயரனா ஸ்டண்ட் குரு பங்கு அது கம்பெனி தான் இருக்கும் சார் இங்கே மாதிரி யூனியன்லாம் கிடையாது ஒரு கம்பெனி ஸ்டண்ட் கம்பெனி இருக்கும் அந்த கம்பெனி பேசிங்கன்னா என்ன செட்டப்னா அவன் ஃபுல்லாக ஒரு அனுப்புவாங்க ப என்ன கொட்டேஷன் கொடுத்து மேட்ச் பண்ணிவிட்டு கொடுத்துருவாங்க அது அவங்க வ
எதுக்கு நான் சொல்கிறேன்னா இப்போ அங் அங்கே அவன் மாதம் அவன் குரூப் வந்து இல்லையா அப்போ நான் ஒருத்தன் எல்லாத்தையும் நோட் பண்ண முடியல அவன் என்ன ரிக் யூஸ் பண்ணுறான்னு இங்கே வந்துட்டானா எல்லாமே நான் யூஸ் நான் அவன் ஏன் நாம் நான் சொல்லுறது அவன் கேட்பான் உடனே அந்த மாஸ்டர்கிட்ட பேசினேன் ஒரு சூப்பர் பேர் அவர் எனக்கு நிறைய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இன்னும் சப்ளை பண்ணிட்டுருக்கிறார் இல்லை ஐ வில் கிவ் தி எனி ஆல் லைக் இந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே அனுப்பிச்சுட்டு அப்படின்ட்டு எல்லாம் வந்துச்சு வந்துட்டு எல்லாம் நோட் பண்ணி நோட் பண்ணி நோட் பண்ணி எப்படி இருக்கெல்லாம் பண்ணிட்டு பண்ணுறதுன்னு கேட்டோம் நல்லா பண்ணி கொடுத்தாங்க பண்ணி கொடுத்து அந்த ஃபைட்டு நல்ல கிளைம் ரொம்ப பெருசு பிரமாண்டாக பேசப்படுது அப்போ என்ற கேட்டால் அந்த ரிக்ஸ் எல்லாம் என்கிட்ட கொடுத்து நான் பே பண்ணுறேன் அப்படி கொடுத்தோன்னே அவர் சொன்னார் நான் ரிக்ஸ் தரேன் பட் அது எப்படி ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னு தெரியணும் இல்லை தெரியாதுல்ல அப்படின்னா என்னோடய அஷ்டன்ஸ் ரெண்டு பேரை வச்சு கற்று வச்சு அப்புறம் நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஆர்டர் போட்டேன் அன்றைக்கி எயிட்டி லேக்ஸ் ஆச்சு எனக்கு அது வாங்கி வச்சு இன்றைக்கி அந்த ரிக்கு இப்போ எல்லோரும் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அப்போ எந்த அது புதுசு எல்லாமே இருந்தது இப்பவும் வச்சுருக்கேன் எல்லாமே எங்கள் ஸ்டீல் ரூப்பிட்டு இருக்கிறது எல்லாமே கண்ட்ரோல்டு நீங்கள் ஒரு போர்டு அடிக்கிறீங்கன்னா எவ்வளோ இம்பாக்டில் அடிக்கிறன்ற விஷயத்த வந்து நான் மிஷினை லாக் பண்ணி வச்சுருவேன் அது மாதிரி ஒரு இஞ்சு கூட இம்பாக்ட் போகாது ஆமாம் அந்தளவுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணி வாங்கி வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த அந்த விஷயத்தில் எனக்கு அந்த அவர் அதில் தான் சூரியசி ரொம்ப பிடிக்குது எனக்கு எல்லா விஷயத்தையும் உள்ள இறங்கி பார்த்து பண்ணுறாப்பிள்ளே ரொம்ப நல்ல விஷயம் தானே என்ன சார் சொல்கிறீங்க நாலேஜ் டெவலப் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் ஆமாம் ஆமாம் பேசிக்கலாம் ஆமாம் அப்ரேஷன் பண்ணிடுறேன் இப்போ போலன் போ போலன் போயிருந்தேன் கோட்டி கோப்பா த்ரீ படத்துக்கு போய் போய் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் கிளைமேக்ஸ் ஃபைட் போட்டிருந்தோம் அது மூணு நாள் சீக்கிரம் சொல்லக்கூடும் மொத்த மூணு நாள் நல்லா எடுத்து நாலு நாள் ரெயின் வந்துச்சு ரெயின் ஆஃப் டே போச்சு ஆஃப் டேமில் அந்த இடத்துல பர்மிஷன் இல்லை ரெண்டு நாள் முறை மூணு நாள் முறை என்ன பண்ணலாம் ஹீரோ பொடிசர் இங்கே இருக்காரு பெங்களூர் இருக்காரு நம்ம சுதீப் சார் நானும் பேசணும் என்ன பண்ணலாம் ஏன்னா சுதீப் சார் ஹிட் அவர் கிச்சா சுதீப்ன்றதுன்றது வந்தது கிச்சான்னு ஒரு படத்துக்கு நான் தான் ஃபைட் பேசுகிறேன் ஃபைட் ரொம்ப நான் பேசப்படுச்சு அதுலேருந்து வரைக்கும் கிச்சா சுதி பண்ணிச்சு இருங்க ரொம்ப மாலாசிரி மேடத்தோடைய ஹஸ்பண்ட் தான் பொடிசார் அதுக்கு அது அவர் அப்போ பிரமாண்டாக ஒன்று என்ன கொண்டு போனால் அந்த படத்துக்கு ஸோ அவர் கேட்டார் சார் என்ன பண்ணலாம் இல்லை சார் பரல சார் இப்போ பர்மிஷன் ஒவ்வொரு அந்த யூரோப்பில் வந்து ஒரு நாள் பர்மிஷன் ஒரு உடனே எடுக்க முடியாது நிறைய ப்ராசஸ் நம்ம ஊரில் அடுத்த நாள் அடுத்த இருப்பேர்லாம் அதெல்லாம் இருக்காது அப்போ என்ன பண்ணலாம் ஏது பண்ணலாம் ஒரே குழப்பமாக போச்சு சார் எங்கெங்கே அவைலபிள் பர்மிஷன் இருக்கிற நம்ம எடுத்துக்கலாம் சார் பர்மிஷன் ஒரு லைன் ப்ரொடியூசரை வாங்கி கடை கடை நடிச்சு நிறைய ட்ரோன் ட்ராக் ஷாட்லாம் எடுத்து மேட்ச் கேட் பண்ணி கொடுத்து காமிச்சேன் அப்போ தான் ப்ரொடியூசர் ஹாப்பியாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த பதினஞ்சு நாளுக்கு கூட ரிட்டன் வரணும் ஏன்னா விசா எல்லாம் முடியுது இல்லை சார் ஸோ அப்படியெல்லாம் முடிச்சு கொடுத்தேன் அதனால தான் நமக்கு இன்னும் ஒரு நல்ல பேர் எல்லாம் கரெக்டாக டைமில் முடிச்சு கொடுத்துருவாங்க அப்படி அதே மாதிரி சஞ்சித் சார் சஞ்சித் தேவல் இவர் நம்ம சண்டூர் பட்டு சஞ்சித் பண்ண அப்புறம் சாய் கப்பன் ஆமாம் சார் ராவன் ஆனால் அவர் நல்ல ஜாலியாக இருந்தார் அவரோட ஒர்க் பண்ணும்போது சார் கால் பண்ணேன் அது இல்லை அது ரசிச்சு நான் கேட்பாங்க ஏங்க இவ்வளோ பேர் பண்ணுறீங்க ஒரு ஃபோட்டோ போட மாட்டேங்கிறது எதுவுமே போட மாட்டேங்கிறேன் கேட்டால் ஃபோட்டி அது கப்பா அது ஊரஞ்ச பாப்பனுக்கு இதுக்கே பூணூல் எனக்கு ஷாருக்கான் எப்படி கோஆப்ரேட் சார் ரொம்ப நல்லா பண்ணா சார் ஏழு நாள் கிளைமேக்ஸ் ஒரு ஃபைவ் ஆக்சுவலாக அது ஆக்சுவலாக வந்து ஒர்க் டெடிக்கேஷன்றது அவர்கிட்ட நான் பார்த்தேன் எப்படின்னா நான் வந்து பாம்பே அப்போ கிளம்பணும் நான் வந்து ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷனில் இது இருக்கிறேன் இல்லை நான் ஈவினிங் வந்துடணும் இம்மிடியாக உடனே மணிகண்டன் கேமராமேன் தெரியுமே ஃப்ரெண்டு தான் வருது அவன் தான் கோவ கண்டெக்ட் பண்ணுறான் இல்லை ஷாருக்கான் பதினோரு மணி மீட்டிங் கொடுத்துருக்காரா நீ ஒரு டூ ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் தான் நல்லா போகாது ரிட்டன் போயிடலாம் அப்படின்னா அது அப்படி ஃப்ளைட்டுக்கு போயிட்டேன் போய் ஷாருக்கான் வீடு உள்ளே போனால் லிஃப்ட் தேர்ட் ஃப்ளோர் போச்சு ஃப்ளோர் போனால் ஓப்பன் பண்ணாங்க பண்ணி உள்ளே போனேன் ஒரு ஹால் பெரிய ஹால் உட்காந்தேன் யாருமே இல்லை அரை மணி நேரம் உட்காந்தேன் யாருமே இல்லை இது மாதிரி வேஸ்டேஜ் டிப்பா கட்டியிருந்தேன் யாருமே இல்லை ஒரு மணி நேரம் யாருமே இல்லை டென்ஷன் ஆட்ட ஐயோ ஐயோ இது எங்கே ஒரு ஷாருக்கார் வீடு தானே சொல்லி டவுட் ஆகி எந்திரிச்சு ஒரு ரேக்கை தள்ளினேன் அப்படி ஃபுல்லாக ஓப்பன் ஆச்சு உள்ள ஒரு ரூம் உள்ளே போனால் இவ்வளோ பெரிய பெரிய ஹால் அவர் முதல் படத்தில் நடித்த காஸ்டியூம்ஸ் என்ன ஷூ போட்டார் எடுத்து வச்சுருக்கார் அது எல்லாம் இருக்கு எல்லாம் அடுத்த படத்தில் பேர் இருக்குது எல்லாம் இருக்குது அது அப்படி கடைசியில் ரோபோ இந்த படம் ரோபோ சம்மந்தப்பட்ட இல்லை ராவன் அதோட சம்மந்தப்பட்ட ட்ரெஸ் அவர் ஃபுல்லாக 
இந்த பக்கம் மூணு லேடி அஸ்டன்ட் இந்த பக்கம் மூணு ஜென்ஸ் அஸ்டன்ட் எனக்கு மூணு லேடி டிரான்ஸ்லேட்டர்ஸ் எனக்கு அதான் அவர் டக்குன்னு படத்தை ஒப்பு பண்ணார் கடன் படத்தை ஃபுல்லாக லேப்டாப்பில் காமிச்சார் சார் ஒன்று 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 கண்டன் பிடிச்சிட்டேன் அவர் உடனே மஸ்ட் ஐம் ரோபோ இந்த இறங்குறேன் ஸோ நான் ஆக்ஷன் பண்ணணும் மிராக்கல் ஆக்ஷனாக இருக்கணும் பட் அவர் ஷாக் ஆகணும் பையன் கை தட்டணும் இதான் 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 கேஷ்வல் அப்படின்னா இந்த ரோபோவாக இங்கே வந்து இறங்கினா ரோபோ ஃபைட் பண்ணுறது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா நான் உடனே கேட்டதா சார் நீங்கள் சொல்கிற கேட்டு தான் நீங்கள் ஒரு ஆர் நான் இப்போ சொல்லும்போது படங்கள் சொல்லிட்டே இருக்கேன் இந்த படத்தை பாருங்கள் அதில் ரொம்ப இந்த வேலை பட்டிருக்கும் இந்த படத்தை பாருங்கள் இந்த ஒரு வேலை பட்டிருக்கும் அப்போ ஒரு ஜாக்கி சார் படம் பார்த்து பாருங்கள் சார் அதில் வந்து அவன் போகிற வேகத்தில் ஹீரோனுடைய மார்பில் கை வைப்பார் எது அதாவது அவன் மேலே துப்பாக்கி குண்டு குண்டு பற்றக்கூடாதுக்காக இப்படி கை வைப்பார் அப்போ அவள் பார்த்துட்டு கை எங்கே வச்சுருக்கான் கை தட்டுவான் அவன் கான்சன்ட்ரேஷன் அங்கே கண் வந்திருக்கு அதில் இருப்பான் ஹீரோ ஜாக்கி சார் ஃபன் தர அவருக்கு வச்சோடனே ஓ சாரி இது கை எடுப்பார் ஸோ அது நம்ம சாரி எடுக்கக்கூடாது சார் அவன் கை வச்சானா இவர்களில் பார்த்தா வைக்கிறானா அவன் மிஷின் தானே அவனுக்கு அவனுக்கு உணர்வே கிடையாதுல சார் அவர் ரொம்ப அது இது கம்பேர் பண்ணி சொன்னோடனே அவர் கை கொடுத்துட்டு என்ன இப்படி யோசிக்கிறீங்கன்னு கேட்டார் ஒரு சொல்லி முடித்தேன் அதுக்குள்ளே நான் ஏர்போர்ட்டுக்கு இறங்கி வீ வீட்டுக்கு வர என் மெயிலுக்கு வந்து அவங்க ரா ரா ஃபுட்டேஜெலாம் எடிட் பண்ணி ஒரு கிராக் வருஷன் வந்து என் மெயிலுக்கு அனுப்பிச்சிட்டாங்க என்னோடய ஸ்டோரி நான் என்னென்ன பேசணும் அதை ஒன்லைன் பண்ணி என் மெயிலுக்கு அனுப்பிச்சிட்டாங்க நான் என்னடா இது இவ்வளோ பார்த்துக்கோங்க அடுத்த மெயில் வருது எல்லா மெயிலும் தான் போடுறாங்க நீங்கள் அடுத்த வாட்டி பதினாலு வந்து ஹைதராபாத் லொக்கேஷன் பார்க்க வரணும் ஒம்பது மணிக்கு ஒரு ஃப்ளைட்டு பதினொன்று மணிக்கு லேண்ட் ஆவீங்க பன்னெண்டு மணிக்கு ரெஸ்ட் அடிங்க ஒரு மணிக்கு டேரக்டரோட மீட்டிங் ரெண்டு மணிக்கு அகே ரெஸ்ட் அடிங்க நாலு மணிக்கு சின்ன பார்ட்டி கெட் டுகெதர் இது அடுத்த நாள் தான் ஒர்க் ஸ்டார்ட் பிரில்லியன்ட் ஸோ அந்த ல ஒர்க் ஸ்டைல் இருக்கீங்களா அது ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சிது இது இப்போ பாம்பில் ஆல்மோஸ்ட் அப்படி தான் சார் எல்லாமே இப்போ சாப்பாடு கூட இங்கே நமக்கு கேரளா கூட்டு வைக்கிறாங்க இல்லையா நைட்டுக்கு வந்து ஒரே ஹோட்டலில் மேக்ஸிமம் செக்ஷன் வச்சுருப்பாங்க பஃபே வச்சுருவாங்க சார் தேவையான சாப்பிடுவாங்க ட்ரிங்க்ஸ் எல்லா ஆல்கோஹால் இருக்கும் இருக்கும் அவங்க தேவையான சாப்பிட போயிட்டே இருப்பாங்க நம்ம ஊரில் சாப்பிட்டு பேசிடும் அவ்வளோ ஒரு டிசிப்ளினான ஒரு இண்டஸ்ட்ரி சார் நம்ம சன்னி டிவியில் ஒரு படம் பண்ணிங்க ஆமாம் ஆமாம் அது அவர் சூப்பர் ஆர்டிஸ்ட் சூப்பர் ஆர்டிஸ்ட் சார் அவர் அது என் ஒர்க்கை பார்த்து நான் ரெண்டு பேட்டு நான் போப்பால் அது டைரக்டர் வந்து விவேக் சர்மா அனில் சர்மா அனில் சர்மா விவேக் சர்மா அவர் கத்தர் வீர் எடுத்தார் அந்த டைரக்டர் நான் ஒரு சும்மா நான் ஜாலியாக பேசும்போது ஒரு நாள் சொன்னேன் அவர் வந்து டைலாக் படிச்சுட்டு அவர் பிரகாஷ் ராஜி இருக்கார் இல்லை மெயின் இல்லை போப்பால் பெரிய செட்டு அவர் டைலாக் பேப்பர் படிச்சு அப்படி படிச்சு 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 காலையில் ஏழு மணிக்கு வந்துடுவார் வந்துட்டு மனப்படம் பண்ணிடுவார் நான் சொன்ன சார் மசஜி ரொம்ப எதுக்கு நீங்கள் ரே வட இந்தியில் சொல் இவர் யார் மனப்பாடம் பண்ணார் மனப்பாடம் பண்ணுறது ஹீரோ தானே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லு அரே பாகல் மாஸ்டர் சும்மா ஜாலியாக பேசினா சிரிச்சுட்டார் பயங்கரமா அது நீ ஏன் சார் மனப்பாடம் பண்ணுறீங்க மனப்பாடம் பண்ண அவர் தானே சார் வாங்க சார் சிவன் சாட படம் வாங்க அப்படின்னு சார் பயங்கர கேட்டம் பண்ணுவேன் பேசுவார் <laughs> 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 அவருடைய பிரம்மாண்டம் அவருடைய கட்டு அவருடைய பிரம்மா ஸ்கேலிங் இருக்கு இல்லைங்களா அது அது வந்து அவர் படத்தை ஒரு படத்தில் நான் கற்றுக்கிட்டேன் உண்மையில் அது பெரிய விஷயம் எனக்கு அவர் மறுபடியும் வாய்ப்புகள் கிடைக்கல ஆனால் அது அது அதனால் ப்ராசஸ் கற்று இன்னைக்கு நான் பெரிய பெரிய படங்கள் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது எனக்கு ஆமாம் இல்லை பொதுவாக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பல டேரக்டர்ஸ் வந்து ஸ்டண்ட் சீக்வன்ஸ் படம் ஆக்கும்போது ஸ்டண்ட் டேரக்டர்கிட்ட அந்த பொறுப்பை கொடுத்துட்றேன் ஆமாம் சில டேரக்டர்கள் தான் அந்த ஸ்டண்ட்டில் வந்து அவங்களும் வந்து இன்வால்வ் ஆவாங்க ஆமாம் அப்படி இன்வால்வ் ஆகி செய்யக்கூடிய டேரக்டர்கள் யார் யார் இப்போது ஆக்சுவலாக நான் வந்து கே சி ரவிக்குமார் சார் நிறைய படம் பண்ணுறேன் அவர் நாற்பது படம் பண்ணால் வந்தால் நான் ஃபார்ட்டி நாற்பது படம் பண்ணால் என்ன மூணு நாலு படம் தான் வேறு மாதம் பிடிப்பாங்க அவருக்கு நான் வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகிடுவார் கண்ணை வந்துட்டாண்டா இந்த சீன் இருக்கா இந்த சீனை கூட எடுத்துருப்பான் ரஜினி சார் படத்துக்கு முத்துக்கு இந்த சீன் கண்ணை எடுத்துருவான் அவன் நல்லாவே எடுப்பான் அப்படின்னா ஸோ அப்படி போட்ட கேரக்டர் தான் ரஜினிகுமார் சார் ஆனால் ஃபைட்டுக்கு கூட இப்போ சங்க சார் படம் கூட இருப்பார் சார் கருத்து சொல்ல மாட்டார் பார்த்துட்டு இருப்பார்
இந்த வினய விதேரமா பண்ணும்போது பொய்ப்பாட்டு சீன் வந்து அகண்டா படத்தில் டேரக்டர் இருக்கார் இல்லையா அவருக்கு பிகினிங் வந்து நான் தான் நான் நிறைய படம் பண்ணிருக்கேன் அவர் ஒரு விஷயத்த சொன்னால் நான் சொல்வேன் இப்படி வேணும் சார் இல்லை இதை மாற்றினா என்ன வரும்னு கேட்பேன் மாற்று இந்த பிரச்சனை வரும் இந்த பிரச்சனை வரும் ஓ ஓ அப்போ ஓகே மாசம் அப்போ எனக்கு இப்படி ஒரு ஆயிரம் மட்டும் எடுத்து கொடுத்துருங்க மாதிரி சில விஷயம் கேட்பாங்க அதே மாதிரி ஹரிசார் எல்லாத்துமே தலையிடுவார் ஹரிசார் ரெண்டு படம் பண்ணியிருக்கேன் பூஜை பண்ணியிருக்கேன் சிங்கம் திரி பண்ணியிருக்கேன் எல்லாத்தையும் தலையிடுவார் இதே வந்துச்சு இதே வந்துச்சுன்னு போது இல்லை சார் அவர் நம்மளை டெஸ்ட் பண்ணுறது உள்ளே இருக்கானா இல்லை வெளியே போயிட்டானு ஸோ அப்படி இருக்காங்க இப்படி இருக்காங்க நம்ம ஒர்க் பண்ணுறது அது நல்ல விஷயம் தானே சார் அவங்களும் இப்போ அவங்க வந்து உள்ளே தலையிட்டாங்கன்னா அதில் ஏதோ ஒரு பூச வரும் இல்லையா நம்ம யோசிப்போம் இல்லையா தூண்டி விட்றது தானே சார் என்ன சொல்கிறீங்க ஆமாம் ஒரு ஸ்டண்ட் சீக்வன்ஸ் படமாக்குறதுக்கு முன்னாடி முழு கதையை உங்களுக்கு தெரியணும்னு நீங்கள் நினைப்பீங்களா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நினைப்பேன் சார் ஏன்னா எங்கேயோ ஒரு விஷயம் அந்த ஃபைட்டில் லீடு கொண்டு வரலாம்ல சார் ஆக்சுவலாக ஊர்மதை படத்தில் வந்து நல்லா பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாழை கொண்டு டெப்பலில் குத்தணும் ஹீரோ அது குத்தணும் அப்போது குத்தும்போது இவர் இவர் சண்டை போட்டிருப்பார் போட்டால் ஒரு மாதிரி காற்று ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது அந்த வாழ் தான் அந்த ஃபேமிலியோட இதுன்னு வச்சுருப்போம் கதையில் வச்சுருப்பாங்க அவங்க கதைக்கு அப்போது காற்று அடித்து அந்த மாலை தட்டி அந்த வாழ் கீழே விழும் சரத் மந்திர கீழே வந்து விழுவார் அந்த தட்டி விழும் அந்த வாழை எடுப்பார் சும்மா வாழ் எடுக்கிறதுக்கும் ஒரு காற்று அடித்து மாலை அவந்து வந்து தட்டி விடுறதுக்கும் அது கனெக்ட் ஆகல சின்ன ஒரு ஸ்பார்க்கு தான் சார் அது சின்ன ஒரு எக்ஸாசேஷன் தான் சார் எது புரிதுங்களா இதே மாதிரி நிறைய விஷயம் பண்ணுறது சார் நீங்கள் பூவல் ரங்குடுன்னு ஒரு படம் சார் அது பெரிய கிட்ட சார் சுனில் ஹீரோ ஆனார் அதில் வந்து அவன் காமெடியானாவே வாழ்க்கையில் இருப்பான் அவனுக்கு முறைப்பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணிக்க போகலான்னு தெரிஞ்சோடனே அவன் ஒரு காமெடியன் தான் சார் அவன் அவன் நம்ம வீ ஊர்லேயே மறைக்க மாட்டான் காமெடி பண்ணுற கேரக்டர் அப்போது ஹீ வில்லன் வந்து அடிச்சு போடுவான் அடியே அடிப்பான் அடிக்கும்போது அடிக்கவே மாட்டான் அவங்க அம்மா சொல்லு தடுக்கும் நீ வேணாண்டா பிள்ளடா விட்டுனா போமா நீ நீ என்னென்ன இப்போ தவணையை பார்த்து அவன் வளர்ப்பில் தானே அடிச்சு போட்டான் போட்டோன்னு அடி அடி போவோம் பிளட்டு காத்தும் அப்போது அந்த அம்மா அந்த கேரக்டர் சுமித்ரா பண்ணாங்க நம்மளோட பழைய சுமித்ரா அவங்க அழுவாங்க அழுப்ப பக்கத்தில் ஆஞ்சநேயர் கோயில் ஃபங்க்ஷன் மாதிரி ஆஞ்சநேயர் பார்ப்பாங்க அப்படி பார்த்துட்டு அப்படியே இருக்கும்போது நான் ஷார்ட்டாக வச்சுட்டு அப்படி லென்த்தாக ஷார்ட் இருக்கும் அப்படியே ஃபோக்கஸ் ஸ்லோ ஆகும்போது ஒரு ஆஞ்சநேயருக்கு கலசத்தில் தண்ணி வைப்பாங்க இல்லையா அந்த தண்ணி வெளியே லீக்காகி வெளியே வந்துட்டுருக்கும் ஒன்று அந்த அம்மா ஐடியாச்சு இப்போது சில பேர் இப்படி பார்ப்பாங்க ஜூம் ஜூமுக்கு ஜூம் அது வழக்கமான ஷார்ட் இவங்க அப்படியே வேண்டி வேண்டிட்டு ஐயோ நான் நாச்சு போய் பிள்ளை போட்டு அடிக்கிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது பார்த்தா ஸ்லோ சீட் பண்ணி அந்த வாட்டர் வழியே வரு அப்படியே வழியும் அந்த அம்மா ஐடியா வந்துச்சு வேணேன் ஓடி போய் அந்த பாட் தண்ணி எடுத்து ஊற்றுறாங்க அவன் மயக்கம் போட்டான் மயக்கம் போட்டதுக்கு போட்டு போடுறாங்க எல்லோரும் போயிட்டு இருக்காங்க இந்த அம்மா தண்ணி குடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அதை தூக்கி கடிப்பாங்க அந்த தண்ணி போய் அப்படியே போகும் போய் என்ன பண்ணால் ஒரே ஒரு ட்ராப்பு தண்ணிக்குள்ளே போய் அந்த பூமியில் பட்டோடனே அந்த டஸ்ட்டு ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்ஸ் வெளியே வரும் பூம்னு வரும் அது பாம் பிளாஸ்மாக இருக்கும் டைட்டாக ஷார்ட் ஆகுது அதுக்கப்புறம் தண்ணி ஒரு மேலே விடுவோம் அப்படி எந்த சாடி பார்ப்போம் பார்க்கும்போதே அவன் அந்த கோயில் ராஜகோபுரத்தை தான் பார்ப்பான் அடிச்சு மயக்கம் போட்டு எல்லாம் போகும் போகிற நேரம் அது பார்த்தா அந்த கோபுரத்துலேருந்து அந்த புறாலாம் பறந்த போகும் அப்படி பார்ப்பான் அவன் தன்னுடைய தன்னுடைய கட்டை கட்டிக்கு போகிற பொண்ணாக வில்லை எழுதிட்டு போகிறான் இந்த பக்கம் பார்த்தா அவங்க அம்மா கும்பிட்டுருக்காங்க அவங்க அப்பா எழுதிட்டுருக்காரு அப்படி பார்ப்பான் இப்போ எந்திரிப்பான் எந்திரிச்சு அப்படி இன்னோசெண்டாக எந்திரிச்சு அப்படி பார்ப்பான் என்ன நடந்து போட்டுருப்போம் அப்போது அங்கேருந்து அவன் என்ன பண்ணுவான் அவன் கடப்பாடி எடுத்து தூக்கி அடிப்பான் அது இவன் அப்படி இப்போது இது வரைக்கும் ஒரு இன்னோசெண்டாக இருந்தானே கடப்பாறை வந்து பயந்து ஓடல இவன் அப்படி நிமிர்ந்து நிற்பான் அது ஜஸ்ட் மிஸ் ஆகி சட்டை தீட்டு போகும் சிக்ஸ் பேக் மிஸ் ஆகிடுச்சு அவன் சிக்ஸ் பேக் கூட இருக்கான் ஸோ இதான் நம்மளை கிரியேட் புரிஞ்சுங்களா சார் அது ஆக்ஷன் மாஸ்டர் கிரியேட் ஆகுது அது இப்போ க அவன் சட்டையை கிழிக்கலாம் அவங்களுக்கு கொடுத்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எழுதி ஓப்பன் பண்ணி சக்கன்னு குதிச்சு அவன் பேக் இருந்தால் இப்போ அடிப்பான் அடிச்சுன்னு போது சின்ன ஒரு எண்ட் ஒரு டேலக் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் எல்லாருமே நல்லவங்க தான் எல்லாருமே ரவுடி தான் இந்த உலகத்தில் பிறந்தவங்க அத்தனை பேரும் அப்படி சித்ரா சார் ரவுடி தான் நானும் ரவுடி தான் இந்த அம்மா பொண்டாட்டி பிள்ளை வேஷ்டி இந்த சட்டை எல்லாம் இல்லைன்னு வச்சுக்கோ எல்லாரும் அப்படி தான் நல்ல சார் டேலக் இல்லை சார் அது அந்த டேலக் சொன்னால் நான் இம்ப்ரெஸ் ஆகிட்டேன் அப்போ நான் ஆட் பண்ண சொன்னேன் இது பயங்கரமாக ஆடுவேன் அதே மாதிரி நான் ஒரு பாலகிருஷ்ணா ஒரு லெஜன் பண்ணும்போது
உங்கள் ஹீரோ வரான் அதை கனெக்ட் பண்ணுங்க சார் நல்லா இருக்கும் எனக்கு சொல்ல தெரில அப்படின்னு இது பிரிதா சார் ஒன்றா ஒரு டைரக்டர் கரெக்டு யானைக்கு அக வைக்குவா சிங்கத்துக்கு ஆக்கல வைக்குவா மா சிங்கம் வச்சுந்து சூடு அப்படின்னு அது பிடிச்சார் இப்போ நமக்கு ஒரு விஷயம் வரும் அந்த டைலாக் பார்த்தோன்னு வந்துடும் அதே இந்த ஸ்கிரீன் பிளே பண்ணுறது அவங்க பண்ணிவிடுவாங்க சார் விஷயத்தை சொல்லிட்டோம்னா அதே மாதிரி சஞ்சய் தத்து சாருக்கு ஒன்று ஒரு 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 ஆக்சிடென்ட் தான் கிடைக்கும் போது எல்லோரும் வருவாங்க ஒரு சோடு கேள்வி கிடைக்கும் சப் சப் சப்னு வெட்டுவார் எல்லாருடைய காலுக்கையும் அவுட் ஆஃப் போஸ்ட்டாக பீஸ் பீஸாக போய்ட்டு இருக்கும் ஃபோக்கஸில் பண்ணால் ரொம்ப வயலண்டாக இருக்கும்னு சொல்லி அவுட் ஆஃப் போஸ்ட் கிடைக்கும் அடிச்சுட்டு ஒருத்தர் அடிப்பார் ஒரு கிளாஸ் உடனே கீழே கொட்டியிருக்கும் கொட்டினா அந்த கிளாஸ்னுடைய கண்ணு கையெல்லாம் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆகும் ஹீரோட கண் இது போது ஷார்ட் வச்சா எல்லாத்தையும் ஒரு இதில் கை அவர் கண் ஒரு கண்ணு இருக்கும் அப்போ சொல்லுவார் நீ என்னை சாவழிக்கு நினைக்கும் போது என்ன நினச்சாலும் ஒன்று நம்ம கொண்டு விடுவோம் அப்படின்னு என் டேலாக் எழுது அப்படின்னு சாத்து சொல்லு அவர் ஒன்று ஏ கேரே அது என்ன கரல் அப்படின்றார் அது அது ரஜினியோட பல படங்களில் பணியாற்றி இருந்தாலும் முதல் படத்தில் பணியாற்றிய அனுபவம் எப்படி இருந்தது அது சொல்லு அது அது நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக் அவர் கூட ஏன்னா என்ன என்ன அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவருக்கு ஏன்னா அதாவது ஃபஸ்ட் நல்லா கேட்டுங்க இப்போ சித்ரா சார் எப்படி உங்கள் எப்படின்னா நல்லா தெரியும் நான் சின்ன வயசுன்னு பார்த்துருக்கேன் என் கேட்டு மாறு இருக்கான்னு நினைக்க மாறு இருக்கிற மாறுலாம் நினைக்கிறேன் நீங்கள் இது எப்போவுமே நான் வந்து என்ன ரஜி சார் அவருடைய மிகப்பெரிய ஒரு ஃபேன் நான் எம்ஜிஆர் ஃபேன் அதுக்கப்புறம் இவர் ஃபேன் தான் அவர் அவருடைய படங்கள்லாம் பார்த்து இப்போ ரெண்டு பேர் இருக்கேன் ரெண்டாவது வந்து அவர் முத்து படம் படும்போது நான் இப்போ இந்த பக்கம் ரொம்ப பிசங்கோட்டை இங்கோட்டை ராஜீவ் சார் படம் அந்த ஒரு எல்லாம் ப பேரெலாம் போயிட்டுருக்கு அப்போது ரஜினி சார் எனக்கு சந்தேகப்பட்டார் இவ்வளோ ஒல்லியாக இருக்காங்க கேவலமாக இருக்காங்க இவர் இவர் வந்து ஸ்டண்ட்டு மாஸ்டர் மேபி இருக்கும் கண்டிப்பாக இருக்கும் என்ன சார் நான் வந்து உத்து படம் பண்ணுறோம் பெரிய ஹாப்பி ரஜினி சார் படம் பண்ணுறோம் அப்படின்னு ஏன்னா அர்மணி கிளி படம் பார்த்துட்டு அவர் வந்து வீரா ஷூட்டில் இருந்தார் அப்போ பைக்கு தான் நாங்கள் சுற்றுற ட்ராவல் அப்போ பைக்கில் ஏவி கூட போகும்போது ஸ்டண்ட்ஸ் பாய் என் ஸ்டண்ட் அவன் சொன்னான் அண்ணே அண்ணே ரஜினி சார் பார்க்கலாண்ணே டே அவர் நம்ம யாருன்னு தெரியும் மேடம் நீவே பார்க்க சொல்கிறேன் ஆனால் நம்ம படம் இப்போ ரிலீஸே சூப்பர் ஹிட்டாக ஓடுதுலண்ணே நம்ம பேர சொன்னால் தெரியும்ண்ணே அப்படின்னா டே போட அவர் ஆயிரம் சூப்பர் ஸ்டாரா அவர்லாம் நம்ம எவ்வளோ தெரியாது இன்னும் நம்ம இது மாதிரி மூணு ஹிட்டு கொடுத்தா தான் தெரியும் தெரியும் இப்போ தான் ஹிட்டு கொடுத்தேன்னு சொல்லி ஆனால் எனக்கு கம்மி இருக்கணும் சொன்னால் இவன் திருத்தன்னு போய் ஜெயராமன் தான் இருந்தார் அவர்கிட்ட பேசி கணவன் கண்ணமாக சொல்லியிருக்கார் சொல்லிட்டார் நீ ஒன்று நான் வெளியே நிற்கிறேன் சோபை அண்ணே உள்ளே வாங்கினேன் அண்ணே உள்ளே வாங்கினேன்றான் டே ஃப்ளோருக்குள்ளே ஏதாவது ரஜினி சார் ஃப்ளோர் வெளியே போயான்னு சொல்லிட்டு அசிங்கம் நம்ம எவனும் தெரியும் பெருசாகவும் தெரியாது சொன்னோடனே நான் வேணா சார் உள்ளே வாங்க சொல்லி உள்ளே உள்ளே போனோடனே நான் அதாவது சரி எங்கேயோ திட்ட போகிறாங்க சரி ஓரம் விட்டு பார்த்துட்டு உள்ள அந்த அந்த விளக்கு வச்சு கோலம் போட்ட ஒரு சீருக்கில் அந்த சீன் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படி ரஜினி சார் தூரமாக வந்திருக்காரு நான் அப்படி ஐயோ ஐயோ தர்ம சங்கடமாக இருக்குது இருந்துண்ணே நீ போயிடலான்டா இல்லை நான் ஜெயராம் சார் சொல்கிறேன் இருக்கா ஜெயராம் அது சொன்னார் இல்லை அங்கேருந்து வந்தார் இவர் வெளியே தான் போக போகிறாரு வச்சு இது ஃப்ளோருக்கு வெளியே போகிறாரு சொல்லிட்டு ஒதுங்கண்ணா அது அதுக்கு டக்குன்னு எனக்கு தனியாக படிச்சு கண்ணா அவங்க படம் பார்த்தா ரொம்ப நல்லா இருந்தது சூப்பராக பண்ணிங்க ஒரு பேட்டனை புதுசாக இருந்தது நான் நான் அப்படி தேங்க்ஸ் சார் தேங்க்ஸ் சார் தேங்க்ஸ் சார் தேங்க்ஸ் நம்ம குடிச்சு சந்திப்போம்னா அப்படின்னா சார் ரொம்ப நேரம் இருந்தது அப்படி விட்டால் போன ஓடி வந்தது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நம்ம மெர்ச்சூட் இல்லை அவரை அவர்கிட்டலாம் பேசுகிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் நிறைய படம் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஏன்னா நான் சென்னையில் வந்த புதுசில் விஜயாகடலில் ஒரு சும்மா ஷூட்டிங் பார்க்க போனோம் கூட்டு போனாங்க உள்ளே போயிட்டேன் ரஜினி சார் டான்ஸ் சிந்தி படத்தை டான்ஸ் வந்தார் அப்போயே நான் பெற பெற மிரண்டு போயிட்டேன் அவரை பார்த்து அதுக்கப்புறம் முத்து படத்துக்கு இவர் தான் ஃபைட் மாஸ்டர்னு கிளைமேக்ஸ் மலை எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது நான் உள்ள அந்த சரத்பா உள்ள சீனை என்ன டயரக்ட் எடுக்க சொல்லிட்டார் அதை நான் எடுத்துருங்க இவர் வரது வெளியே வர ஷாட்லாம் நான் எடுத்துட்டேன் அதான் ரவிக் மாஸ்டர் எப்போவுமே நிறைய வேலை என்ன கொடுப்பார் பிரித்து கொடுப்பார் அப்போது அப்படி கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணாருன்னா ஃபைட் எடுக்கும்போது நிறைய ஷார்ட் எடுத்துருந்தேன் அவருக்கு நான் எடுக்கிற ஷார்ட் உண்மையில் புரியல நான் ஒரு பிளாக்கில் அப்படியே எடுத்துகிட்டு இருப்பேன் வாங்க 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 அதுக்கப்புறம் கண்ணா இதை ரொம்ப 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 நேரம் எடுத்த மாதிரி இருக்கலாம் அப்படின்னு நான் நான் இல்லை சார் இதோட இதோட கவுண்டர் ஷார்ட்
சரி ஓகே அப்படின்னு உடனே நான் ரவிக்குமார் சார்ட்ட போனேன் என்னண்ணே இந்த நேரம் ஒரு படத்தை கொடுத்துட்டு இவ்வளோ டார்ச்சர் பண்ணுறீங்க ரஜினி சார் சொல்லிட்டாரா நான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா சரி நீ வேணா ரஜினி சார்ட்டு பேசு அப்படின்னா பப்பு வந்து மீட்டிங் பண்ணி போயிட்டார் பார்த்துட்டு போயிட்டார் அவன் வந்து பார்த்துட்டு போயிட்டார் டிக்கெட்லாம் நான் அவனே அப்படியே ரஜினி சார்ட்டை பேசுகிறேமா அப்படி சொல்லிட்டு போனேன் அவர் வந்து அந்த திருவாங்கூர் அந்த பேலஸ் இந்த இதுக்குள்ள மேலே மாடியில் மேக்கப் போட்டுருக்கிறாரு அடையார் 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 மேக்கப் போட்டுருக்காரு விஜயகுமார் வந்து ஏதோ பேசிகிட்டு இருக்காரு விஜயகுமார் சார் இருக்காரில்ல அண்ணா விஜயகுமார் வந்து பேசிகிட்டு இருக்காரு அப்படி அவர் பேசிகிட்டு இருக்காரு நான் அப்படியே போனேன் அப்படியே பக்கத்தில் போனேன் ஸ்லோவாக தான் அப்படி போனேன் என்ன கண்ணா அப்படின்னா உட்காருங்கண்ணா இல்லை இல்லைண்ணே அவன் விஷயம் பேசுகிறேன் தனியாக பேசுகிறமா அப்படின்னா இல்லை சார் சும்மா பேசுகிறேன் ஒன்றும் இல்லை அந்த சேஸுக்கு ஏதோ வேறு மாஸ்டர் பண்ணுறது கேள்விப்பட்டேன் பட் நான் கண்டிப்பாக நல்லா எடுப்பேனே ஏன்னா நான் வந்து ராஜீவ் சார் படம் போயிட்டுருக்கு அர்ஜுன் சார் படம் போயிட்டுருக்கு பிரபுதேவ படம் போயிட்டுருக்கு இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்க டாப் நாலு படத்துக்கு நான் தான் மாஸ்டர் இது இப்போ இது இல்லைனா எனக்கு வேலையே தெரியலன்னு சொல்லுவாங்கண்ணே அப்படின்னு அவர் அப்படியே பார்த்துட்டு விக்க நிப்பாட்டி அப்படி வந்து சார் அதை எந்திரிச்சு அர்த்தம் ரெண்டு அர்த்தம் எனக்கு புரியுது எனக்கு எப்படி உங்களை போய் வாங்கன்னு சொல்லலாம் இல்லை படத்துக்கு வேலை செய்ய சொல்லலாம் ஆமாம் இல்லை அவர் தப்பு பண்ணிட்டு போகணும் நம்ம இவ்வளோ ஒரு விஷயத்தை யோசிக்காமல் நம்ம பொப்பர் வரைக்கும் மேபி இருக்கலாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்கலாம் என்ன டிஸ்டர்ப் ஆகிட்டான்னு டிஸ்ட் கேட்டு தரேன் உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நான் கேட்ட கேள்வி அப்படின்னா விஜயகுமார் சார் இப்போ இப்போ சொல்லுவார் யோ ரஜினியே மேட்டே அனுப்பார் இது ஆனார் அவருக்குள்ளார் அப்புறம் நான் பேர் பாடி ஃபைட் பண்ணலாம் கண்டுருக்கேன் அது பேர் பாடி ஃபைட் பண்ணும்போது ரொம்ப காமெடியாக இருந்துச்சு நான் ஒரு டைம் ஜாலியெல்லாம் பேசுகிறேன் ரொம்ப பயங்கர ஜாலியாக பேசுகிறேன் இது சார் நினச்சி என்ன கிட்ட ரெண்டு பேர் பயங்கர அடிப்பார் இது அதெல்லாம் பயங்கர பண்ணுவேன் ஏன்னா காரில் வந்த உடனே மாஸ்டர் காரில் விடுவாங்கல்ல இது நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் இப்போ ஆர்டிஸ்ட்டில் நான் ஒரு சின்ன பையன் வந்தால் சின்ன பேர் சும்மா கொண்டவில்ல எல்லாம் வயசில் பேர் ஒரு காலில் வந்து அசிங்கமாக இருக்கும் அதனால் நான் வந்து அந்த கான்செப்டுக்கே போக மாட்டேன் இது ஆ கை ஓகே ஓகே கை விட்டு இல்லை ஒன்று அப்படி கும்பிட்டவனே என்ன வர போகுது எக்ஸ்ட்ரா ஃபைட்டாக வர போகுது என்ன சொல்கிறீங்க இல்லை எக்ஸ்ட்ரா பிளேன் நமக்கு வர போகுதா இல்லை இல்லை அதனால் நான் நான் போகிறேன் இது ரஜித வந்து என்ன பண்ணுறாரு நான் அவனே இது விட்டேன் அப்புறம் ரஜித் சார் அப்படியே உட்காந்து நின்றுட்டு இருப்போம் இப்படி இப்படி உட்காந்துருப்பில்ல அப்படி வந்து டபக்குன்னு காலம் வந்துடுவார் ஐயோ ஒரு நாள் மொத்த சீட்டில் ரெண்டு பேரும் காலைக்கு விடக்கூடாது சண்டை நானும் பிடிச்சி நானும் ரெண்டு பேரும் மோதி உருண்டு உருண்டு தலையில் உருண்டை சார் ரெண்டு பேரும் ஒருவிக்குமார் <laughs> 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 நான் அவனை ரவிக்குமார் சார் சார் அண்ணன் ரவி என்ன சொல்லுவார் டெய் பேர் பாடி பேட்டு கேட்குறாரா கேட்குறாரா என்ன கேவலமாக இருக்கு என்னண்ணே இது நான் எப்படி சொன்னேன் ஹீரோ நான் இங்கே சார் நீங்கள் பேர் பாடி பேட்டு கேட்குறதுக்கு கேவலமாக இருக்கு சொல்கிறான் சார் அவர் கேட்குறார் அது போட்டு கொடுக்குறது இல்லை சார் நான் அவருக்கால எனக்கு இது டேட்டை போட்டு கொடுக்குறது இல்லை ஒன்று நான் அப்படியே கன்ஃபியூஸாக நிற்கிறேன் பகலில் போனேன் சார் உண்மையில் சார் நல்லா இருக்கா சார் சொல்லிட்டீங்க ஆமாம் உடனே சட்டை அடி கழட்டினார் கழட்டினார் தான் எப்படி இருக்கேன் பாருங்கள் அப்படின்னாரு பயங்கரமாக இருக்காரு ஒர்க் அவுட் பண்ணி நல்லா இந்த தின்ன மெசிலோட சேர்ந்தார் ஓகே எடுத்துருவோம் சார் சூப்பராக எடுத்துருவோம் சார் சொல்லிட்டேன் அதே மாதிரி டேரக்டர் ரவிக்குமார் வந்து என்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண டேரக்டர் இல்லையா என்னை அஸ்டண்டாக இருக்காருந்து பார்த்துருக்காரு என்ன கண்ணா அப்படின்னு திட்டுவார் இது அறிவு இல்லை இது இல்லை மட்டையா என்ன வேலை பார்க்குற இது இவ்வளோ இப்போ பிடிக்க மாட்டேன் பயங்கரமாக கத்துவார் இது அவர் கத்தும் போது அப்படி சைலண்டாக இருக்கும் எதிர்த்து பேசக்கூடாது பேசினா இன்னும் டென்ஷன் ஆகிடுவார் இது இப்போ ஒன்று ரஜினி சார் இந்த திட்டு வாங்கிறதுக்கு நான் நான் தூக்கில் தொங்கிருப்பேன் தலைவா நான் எப்படி இருக்க இது ஐயோ ஆனால் நீ கொஞ்சம் போங்க நான் கொஞ்சம் தனியாக திட்டுங்க மறுபடியும் கனல் சத்தியமா நானா 
ஐயோ நீங்கள் ஏன்னா இன்றைக்கி நான் அப்புறம் என்னை திட்ட தனியாக கொடுத்துட்டு இருக்கு அவர் என்ன அவர் கொஞ்சம் ஏற்றி விட்டுருக்கு இப்படி நடக்கும் அந்த பேர் பேர் போயிட்டு அப்புறம் பிரம்மாண்டமாக பேசப்பட்ட சில்லிங்களா அதில் இன்னொரு விஷயம் தெரியுங்க நான் அந்த ஃபைட்டை எடுத்துட்டு எடிட் பண்ணி காமிச்சிட்டேன் பட்டு சேஸ் எல்லாமே எடுத்துப்பேன் ரஜினி சார் க்ளோஸ் அப் இருக்காது சேஸுக்குள்ள எடுத்து இப்போ ஏபிஎம் தட்டெல்லாம் பார்த்தோம் பார்த்தோன்னா சூப்பர் கதல் எக்ஸ்ட்ரானு இட்டார் எது எக்ஸ்ட்ரா க்ளோஸ் அப் எடுக்க போகிறேன் அதுக்கப்புறம் க்ளோஸ் அப் ஷார்ட்டை மெமரி வச்சு மாப்பிள்ளைக்கு என்ன கேம் பிடிக்கும் வாலிபால் நமக்கு ஃபுட்பால் அப்படின்னா கார் டக்குன்னு மேலே போகும் அது அவர் அந்த சொன்ன டேலக்காக ஃபுட்பால் அப்படின்னா கார் போவோம் அப்புறம் மாப்பிள்ளை எது போய் பயப்படாதீங்க இப்போ பாருங்கள் நான் தூங்கு வண்டி ஜாமம் பார்த்து அதாவது எல்லாமே அவர் இப்போ எடுத்து கேஷ்வலாக போனது அதுக்கு எனக்கு எனக்கு வந்து ஆக்சுவலாக சார் எனக்கு அவர் டைமண்ட் எனக்கு கொடுக்குறேன் நாளைக்கு வந்து டைமண்ட் வாங்கினார் என்னோட ஞாபகம் நீங்கள் டைமண்ட் அவர் எப்படி சொன்னார் கர்னல் கடைசி கால வரைக்கும் நீங்கள் அதை காட்டக்கூடாது நான் டைமண்ட் கூட டைமண்ட் என் ஞாபகம் அந்த கருத்து இருக்கணும் அப்படின்னா நான் அவனை சரி சார் அப்படின்னா நமக்கு டைமண்ட் செட் ஆகாது எனக்கு தெரியாது ஆக்சுவலாக நான் டைமண்ட் கூட போட்டு எனக்கு ஒரு பெரிய ஆக்சன் ஆச்சு ஸோ அதனால் நான் என்ன சொன்னேன் அதோட சொல்ல ஒருத்தர் கொடுக்கும்போது வேண்டாம் சொல்லக்கூடாது எப்பவுமே தப்பாடு மறந்துட்டேன் அப்படியே பிரசிடண்ட் ரஜினிகாந்த் ரஜினி போட்டு ஒரு கவர் வீட்டில் கூப்பிட்டு போயிருந்தாங்க அதில் பார்த்தா ஆர்மோ ஒன்று உத்ராட்சம் இது இப்போ எல்லோரும் உத்ராட்சம் கொடுத்தல நான் எனக்கு தான் முதல் கொடுத்தா தொண்ணூற்றி ஒம்பதில் வாங்கினது இது நைன்டி நைனில் அது இன்றைக்கும் என்னுடைய அவர் சொன்ன மாதிரி என்னுடைய கருத்து இன்னும் தொங்கிட்டுருக்கு அது இன்னும் ஒரு அடையாள சின்னமாகவே இருக்குது அது அப்படியே இருக்குது ஆமாம் படையப்பா படத்தில் பணியாற்றும் போது சிவாஜியோட பழக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைச்சதா உங்களுக்கு நான் சிவாஜி சார் பார்த்தா எஸ்கேப்ல இருப்பேன் அவர் வந்து நக்கல் பண்ணிட்டு எல்லாரும் இருந்தார் இருந்து இருந்தார் அந்த பூ உள்ள சீனில் இருந்தார் எனக்கு என்ன அவர் பார்க்க கொஞ்சம் ஒரு ஒரு பய சீனியரில் அவர் இது அவர் எல்லா எல்லாரும் அவரை பற்றி சொல்லுவாங்களே எல்லாரும் நக்கல் பண்ணுவார் கிண்டல் நம்ம போய் நம்மளுக்கு கிண்டல் பண்ணுறாரா அது ஏன்னா அங்கேயே ரஜி சாரே அவர் முன்னாடி சார் டிப்ல உட்காந்துருப்பாரு இது ரவி பேசாம டிப்ல உட்காந்துருப்பாங்க பெரிய மரியாதை மரியாதை இருக்குல்ல அதனால நம்ம அந்த அத்தா அவர் ஏரியா கார்ல வந்தா கூட இப்படி சுத்தி தான் அந்த ஏரியா ஆமா ஆமா பட்டு நான் சினிமாவுக்கு வந்த பிரச்சனை ராஜரிஷி படத்துக்கு ஒரு இந்த ஸ்கை உள்ளது பறக்கிற மாதிரி ஷார்ட் ஏர்ல பறக்கிற மாதிரி அது என்ன வந்து இந்த ஆப்டிக்கல் ஒரு கொஞ்சம் கருத்தை கட்டி சுத்துனாங்க அந்த ஒரு ஷார்ட் பண்ணியிருக்கேன் ராஜரிஷி ஆமா 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 பொதுவாக கதை விவாதத்தில் கலந்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைக்கும் நிறைய படத்துக்கு பண்ணியிருக்கேன் சார் அப்படியே நிறைய படிக்கேன் இந்த ரெண்டு மூணு தெலுங்கு படத்துக்கு போட்டிருக்கேன் ரவிக்குமார் சார் கதைகளும் வந்து ஸ்கிரிப்டே கையில் கொடுத்துருவார் புக்கே கொடுத்துருவார் ஸ்கிரிப்ட் புக்கு அதையே படிச்சுட்டு சொல்லிட்டு சில விஷயத்தை சொன்னோன்னா அதுக்கு அவர் சொல்ல சில லாஜிக் அவர் சொல்லுவார் இல்லை இதுக்கு இல்லை எந்த லாஜிக்கும் இந்த லாஜிக் யோசிங்க நல்லா இருக்கும்னு சொல்லுவேன் ஏன் அது இல்லாமல் நம்ம இது இருக்கு இல்லைங்களா நம்ம ரஜி சார் ராபாச்சியில் ஒரு படம் ராணா அந்த ராணா படத்தை அட்வான்ஸ் ராணா எக்ஸ்ட்ரா நடிக்கா ஸ்கிரிப்ட் ஆமாம் அந்த கதை வந்து சார் நான் வந்து சிம்பு படத்தை வால ஷூட்டிங் போகணும் அவர் எப்படியும் பத்து மணி தான் சிம்பு வருவார் பத்து மணி பிளான் பண்ணிட்டு காலையில் எட்டு மணிக்கு கதை கேட்டலான்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் கதை அப்படி கேட்குறேன் நான் ரவி பிரசாத் காசு விட அப்படியே சொல்லிட்டு சொல்லி அப்படி சொல்ல சொல்ல சொல்லி இன்டர்வல் விட்டார் இன்டர்வல் விட்ட உடனே இன்டர்வல் இதுக்கு என்ன இன்டர்வல் விட்டது நான் சரி நான் உடனே ஃபோனை போட்டு இல்லை இன்னொரு டூ ஹவர்ஸ் ஷூட்டிங் தள்ளி வைக்க சொல்லு நான் ரெண்டு மணிக்கு ஆட்சி பண்ணி வந்துடுறேன் அப்படின்னா ஓகே ஆட்சி சொல்லு சரிடா இருந்தேன் நாளைக்கு சரி சொல்லுங்கண்ணா அப்படின்னா சரிடா சொன்னாரே இது எப்படியோ பண்ணலாங்கண்ணா என்னங்க ஆனால் இப்படி இருந்தால் பாகுபலி மிங்கிற மிஞ்சர் கதை அது ஆக்சுவலாக எனக்கு ஸ்கோப் அப்படி விட ஸ்கோப் நாங்கள் அவரோட இன்ட்ரோடக்ஷனே எப்படி சொன்னால் அண்டர் வாட்டும் குதிரை வர மாதிரிலாம் இன்ட்ரோடக்ஷன் ரஜினி சார் நான் பிளான் அதை பிளான் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அப்படி ஒரு எக்ஸ்ட்ரான ஸ்கிரிப்ட்டு நான் ஸ்கிரிப்டை கேட்டால் அதுக்கு அதுக்கு ஒரு நான் ஒரு வருஷம் கதை சொல்லி அவரை ரவிமா சார் ரொம்ப ரவிணுக்கு என்ஜாய் பண்ணிட்டார் சூப்பராக இருந்தாண்டார் கட் பண்ணால் நான் வழக்கம் போல் சாப்பிட்டு தூங்கிட்டேன் காலையில் தூங்கும்போது ஃபோன் செல் சார்ஜ் போயிடுச்சு டெத்து நான் தூங்கிட்டு தூங்கிட்டு இவர் சொல்லுங்கள் கடல் கண்ணை ஃபைட்டை கேட்டு என்ன இப்போ கதையை கேட்டு ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணான் எக்ஸ்ட்ராடினரி சொல்லிட்டான் கதையை அவங்க ரிப்பீட் பண்ணுறாங்க சார் நான் நான் கடல்கிட்ட பேசணும் அப்படின்னு
பெரும்பாலும் <laughs> 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 சார் இப்போது ஆக்சுவலாக இப்போது நான் வந்து இப்போ ஒரு மலையாள ப்ரொடியூஷனில் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன் ரிலீஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் மந்த் கடுவான் வரும் அவங்க வந்து ஃபோர் ரைட்டர் ஃபோனில் தான் காசு சொன்னார் என்ன சரி ஓகே சார் நான் வந்து ஒன் டே முன்னாடி வந்து சொன்னேன் அப்போது எனக்கு அவர் ரைட்டர்ஸ் கண்டன்னு சொல்கிறார் என்னென்னா பதினோரு கேரக்டர் தான் இருக்குது பெயரில் மெயின் கேரக்டர் அப்பா கேரக்டரை ஒருத்தர் குத்துவான் இது கதை படத்தில் ஸ்கிரிப்ட் அதை அனுப்புறது மெயின் வில்ல விவேக் ஓபராய் உதாரணத்துக்கு இது இந்த திருவிழா க்ரௌடுகளும் குத்துறது ஆனால் ஹீரோவுக்கு இங்கே ஏதோ ஒரு அசம்பாவம் நடக்குதுன்னு தெரியும் உதாரணத்துக்கு பட்டு இன்னொரு ஹீரோ சப்போர்ட்டடாக ஒரு போலீஸ் கேட்டு இருக்கு அவங்களும் சர்ச் பண்ணுது இது கான்செப்ட் கதையாக சொல்லியிருக்காங்க இது எங்கே கோக்குறது அவங்க வரணும் தடுக்கணும் முடிக்க சொல்லுவாங்க ஆனால் கதையாக நம்ம கோக்கணும்ல ஸ்கீம்லேயே கோக்கணும்ல அப்போது சார் க்ரௌடு போய்ட்டு இருக்கு மாஸ்டர் கார்டு இருந்தால் வரும்போது ஒருத்தர் எங்கே ஒரு சம்மந்தம் இல்லாமல் ஆடிட்டு வரோம் ஆடிட்டு வரோம் ஆடிட்டு வரோம் சபாக்கள் குத்துனா குத்துனோன்னு ஒருத்தர் இன்னொரு குத்து குத்தான் இன்னொரு குத்தான் பிளட்டை பார்த்தான் பார்த்தோன்னு அவன் அவன் அப்படி போயிட்டு இருக்கான் க்ரௌண்டில் மிங்கில் ஆகிட்டான் ஹீரோ ஓடி அப்படி போனார் போனோன்னே அவனை பார்ப்பாரா இவனை பார்ப்பாரா பார்த்து இவனை பிடிச்சா இன்னொருத்தர் விட்டான் அங்கே போனார் இருக்கும் போது இது ட்ராமா அப்படி இருக்கும்போது போலீஸ்காரன் வந்தான் இவனை பாருன்னா இவன் அவனை அடிக்க போகும்போது ஃபைட்டர் சவுண்ட் பண்ணாங்க அடித்தா அடித்தா அடித்தான் இப்போ வில்லன்ற போது இதுதான் கதை சார் இதை கோக்கிறதுக்கு வந்து அதில் ஒரு சின்ன குழப்பம் இருந்துச்சு நான் கோ நான் கோ நான் கோக்குறது என்னோடய ஸ்டைலில் கோத்தேன் அது ரைட்டர் ஒத்துக்கல அப்போ ஷாஜி கிளாஸ் கண் கன்வீஸ்டார் இல்லை சார் அவர் கோத்தது ட்ராமா மாதிரி இருக்கும் நாங்கள் கோக்குறது டெம்ட் இருக்கும் டென்ஷன் இருக்கும் ஓ இவனை போட்டான் அங்கே போகும்போது இவனை போட்டுருவானான்னு இருக்கும் இது இவன் ஓடிட்டுருமா சார் இது அடுத்து பார்த்தா அங்கே அம்மா மாட்டிக்கும் ஒய்ஃப் மாட்டிக்கும் இப்போ ஒய்ஃப் அவன் அனுப்பணும் நீ போய்டு போய்டுக்கணும் ஆனால் இவன்ட்ட தன் சொந்த அப்பா போய்ட்டு சாப்பிட்டு இருக்கிறது பொண்டாடி போடுவான் அவன் பொண்டாடி போய் சேஸ் பண்ணுறான் புரிஞ்சுன்னு அவங்களுக்கு அப்போ டென்ஷன் இருக்கும் சார் அப்படின்னு கரெக்டு இது ஆனால் சில ரைட்டர் ஒத்துக்க மாட்டாங்க ஏன்னா மலையாளத்துக்கு ரைட்டருடைய வேலியூ ஜாஸ்தி ஆமாம் மலையாளத்துக்கு ரைட்டர்ஸ் அப்போது பிரித்திவிராஜ் சார் இருக்கா இல்லையா அவர்கிட்ட காசு சொன்னேன் இல்லை மாதிரி நம்ம ரைட்டர் பேசி நீங்கள் இதே மாதிரி எடுத்துக்கிட்டார் ஸோ இதுதான் அந்த ஸ்கிரிப்ட் பண்ணுறது சார் அவங்க கொடுக்குற கதையை கோத்துறதில்ல என்ன ஒரு எமோஷன் ஆகுது என் பசங்க எல்லாருமே அதுதான் என்னோடய அஷ்டம் மேக்ஸிமம் நல்லா பண்ணுற காரணமே அதுதான் அது ஸ்பாட்டில் என்ன பண்ணுறது ஏது பண்ணுறது எக்ஸாக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறது அதே மாதிரி ஜெயில் ஃபைட் அலோடி எடுத்தார் இப்போது கதையாகவே அவங்க ஜெயில் டு ஜெயில் மாற்றுறாங்க ஜெயில் மாற்றும்போது இந்த ஜெயிலுக்கு ஏன் மாத்திராங்கன்னா இங்கே ஒரு எட்டு கேங்ஸ் இருக்கான் அவன் ஒன்று போட்டு தொழுவான் ஹீரோக்கும் தெரியும் நம்ம போட 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 போடுறதுக்கு வரான் ஆனால் ஹீரோ போடு நான் பார்க்குறேன்றான் ஸோ மோட்டிவேஷன் ஒன்று தான் ஆல்ரெடி ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இருந்தால் உங்களுக்கு அந்த மோட்டிவேஷன் கிக்கை எப்படி கொண்டு வருது ஆடிஸு ஃபைட் வந்து தெரிஞ்சு போச்சு ஆனால் அந்த ஃபைட்டுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஒன்றும் இல்லை எடுத்து நடிக்க முடியல அவங்க அவன் டைலாக் பேசினா அவன் டைலாக் பேசினான் அவன் டைலாக் பேசும்போது இப்போ என் அவனு கேட்டேன் இல்லை சார் அவன் ஒம்பு கிழக்குறான் ஹீரோ கூட தான் இருக்கணும் இதெல்லாம் ஒரு ஆக்டிவிட்டி வரும் சார் தண்ணி பேசும்போது அந்த தண்ணி தொட்டி தொட்டுருக்கிறானோ இல்லை நம்ம காலை உரைச்சிட்டு பேசுகிறானோ எது புரிதா அவங்களுக்கு ஏதோ ஒன்று வேணும் ஒரு ஆக்டிவிட்டி இது எழுத்து நேரம் நேரம் நான் பேசினா அது ட்ராமா மாதிரி இருக்கும் இது எக்ஸ்ட்ரா ஆக்டிவிட்டி ஒன்று ஒரு கோவில் வேணும் சார் ஷாய் சார் சொன்ன பிரதிவா அவர் அப்போ நான் தண்ணி தொட்டி இருக்குது தண்ணியில் அப்படியே பண்ணுறேன் அப்போ தண்ணி தொட்டி பண்ணணும்னா அந்த அண்டர் வாட்டர் ஷாட் பண்ண எடுக்கிறேன் நான் அந்த கேமரா வந்து கை தச்சு பண்ணி பண்ண இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கல உங்களுக்கு என்ன அப்போ அது டேலாக் மாற்றிட்டாங்க வெளில ரொம்ப சூடாக இருக்கு இல்லையா அப்படின்னு இருந்தது அதாவது ஒரு விஷயத்தை ரொம்ப ஒன்று வரும் அப்போ சூடாக இருக்கும்போது இவன் அடிச்சிட்டான் அப்போ இவர் அடிச்சார் அடிச்சா ஸ்டைலாக அடிச்சார் நீ என்ன என்னுடைய தூசி தான் சொல்லி ஒரு இதுக்கு இல்லை அவர் கண்டென்ட் ஆஃப் ஆகிட்டு இருக்கும்ல அப்படி எடுத்து சம ஓப்பனிங் நல்லா வந்துருக்குது இதுதான் சார் கான்செப்ட் அது அதான் மலையாளத்தில் ஒரு பக்கம் மம்முட்டி ஒரு பக்கம் மோகன்லால் கூட நம்ம பண்ணி சார் நான் நிறைய பண்ணி அவங்களும் பண்ணிருக்கேன் சார் நான் நிறைய பண்ணி அல்ல மோகன்லால் சார் படம் நான் ஒரே ஒரு படம் பண்ணது இது இது நரசிம்மா பண்ணேன் சாஜி ரசி இப்போ அடுத்த ஒரு படம் பண்ணேன் அவர் பயங்கர டெடிகேஷன் வேறு இருக்கார் சார் ஐயோயோ மம்முக்கா வந்து கே ஏதோ ஒன்றா செஞ்சு போயிடுவார் அவருக்கு ஸ்டைலாக ரொம்ப நல்ல கேரக்டர் சார் மலையாளத்தில் வந்து எப்படி
சொன்னாங்க டைலாக் இருந்தது உடனே கோபால் சார் சொன்னார் கடப்பார் எழுதியிருக்காங்க கடப்பார் வச்சு பேசினா நல்லா இருக்க மாட்டார் அது எதுக்கு மூணு வேடு சார் அது அது அவங்க எழுதியிருக்கிறது எதுக்கு மூணு வேடு அது எப்படின்னா கடப்பாரு கிடையாது கடப்பார மாதிரி ஒரு நெஞ்சு பழக்கம் அதான் சார் எழுதியிருக்காரு இல்லை இல்லை எனக்கு டவுட்டாக இருக்கு ஏன்னா அவர் ரொம்ப சென்சிட்டிவ் அந்த ரேட்டு அவர் எல்லாமே ஹிட் அவருக்கு இல்லை எனக்கு டவுட்டாக இருக்குது என்ன ரைட்டர் தான் சொல்லுங்கண்ணா ரைட்டர் இருந்தார் மசூர் கேட்டு போயிட்டார் ஒரு <laughs> 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 அப்படிக்கும்போது ஒரு ஃபோட்டோ காமிச்சார் கண்ணா தாங்க யார் பார்த்தா எனக்கு இதை எங்கேயோ நான் பார்த்துருக்கேன் ஆனால் யாரும் சொல்ல முடியல ஃபோட்டோ பார்த்து நான் ரவிக்குமார் சார் ரவிந்தன் தானே இது எங்கேயோ பார்த்துருக்கேன் எனக்கு சொல்ல இல்லை கரெக்டாக சொல்லுங்கள் எல்லோரும் அப்படியே பார்க்குறாங்க அது ஐயோ எங்கேயோ பார்த்துருக்கேன் எங்கேயோ பார்த்துருக்கேன் எங்கேயோ பார்த்துருக்கேன் சொல்ல முடியலையே சொல்ல முடியாது கெட்ட ஃபோட்டோ எங்கேயோ பார்த்துருக்கேன் நம்ம யாரும் தெரியல ஸோ அப்படியே ஒரு கன்ஃபியூஸ் போயிட்டு இருந்தது எனக்கு சரி சொல்லுங்கப்பா அப்படின்ட்டு நான் சொல்ல மாட்டேன் கண்டுபிடிக்கிறாங்க நானும் மண்டே தான் அரை மணி நேரம் சொல்ல என் மண்டை படிச்சுருந்தேன் கமல் சார் ஏன்னா நான் இன்னொரு கமல் சார் பற்றி சொன்னேங்கிறேன்னா இப்படியே அவங்களுக்கு அவர் அந்த படத்தை நான் இன்னும் நீ தான் இல்லைன்னு சொன்னார் அது அந்த பொம்பளை கேட்ட மீனா இடுப்பை கிளம்பு பிடிக்கிறது அது ஒரு டைமிங் இருக்கு அவ அவ என்னுடைய நாடி வந்து அவர் பிரஸ்டாக இருக்கணும் ரெண்டு இந்த லே இது கிளேசி சிலிவேட் வந்து கிளிவேட் வந்து நான் பார்க்கணும் இது உங்களுக்கு இது அதை பார்க்கணும் பார்க்கும்போது கண்ணம் மூணு இது அசிங்கம் வந்து சொல்லிட்டு ஒன்றை பெற்றாலே உம்மா அப்படிம்பார் இது உம்மான்றது உம்மா அவ்வளோ போய் கேட்பேன் இப்படி ஒரு பிள்ளைய பெற்று போட்டியே இது ரியாக்ஷன் வந்து அதுக்கு ரியாக்ஷன் வந்து இதுக்கு பார்த்து ரியாக்ட் பண்ணுங்கன்னார் இது என்னோட கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டேன் அப்போ இந்த நமக்கும் இதுக்கு இந்த ரியாக்ஷன் இதுவும் இந்த ரியாக்ஷன் இருந்தது அது பண்ணி முடிச்சு அவ்வளோ தெளிவான ஒரு ஆள் சார் அவர் நான் வந்து தசாவரம் பண்ணும்போது அந்த ஏர்போர்ட் சீக்வன்ஸ் அந்த நாயுடு கேட் ராயுடு கேட்டு நாயுடு வேறு முட்டி கொட்டு நான் உள்ளே செட்டப் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அந்த ஏர்போர்ட் சீக்கிரத்துக்காக நான் அறிவாலயத்துக்குள்ளே பின்னாடி கேட்டிருக்கேன் அந்த எல்லா வெளியே எல்லாம் வெளியே போய் சொல்கிறேன் கிளியர் பண்ணிட்டு ஷார்ட் லாக் கேட்டு சொல்லும்போது ஒரு கேரக்டர் கோட் ஷூட் போட்டு இப்படி வருத்துக்கிறதுக்கு நான் நான் அப்படியே பார்த்தேன் வேறு அந்த நேரம் உள்ளே வரேன் ஆள் பார்க்க கலராக டீசெண்டாக இருக்கான் அப்படி சேர உட்காந்தார் கொஞ்சம்ட்டாரு <laughs> 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 அவருக்கு தெரிஞ்சிச்சு நீங்கள் தெரிஞ்சு நாரிங்க அவர் என்ன ஓட்டுறாரு எது கெட்டப் கண்டுபிடிக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னோடனே ஒருத்தர் நவிக்குமார் ஓடு சிரிச்சு ஓடி வராரு எது என்ன அவனே நல்லா வேலை இன்னும் அஞ்சு நிமிஷம் அடிச்சுட்டு போ ஐயோ அந்த கெட்டப் பார்த்துட்டு நான் சிரி அந்த உள் சிரி ஃபுல்லாக இருந்தேன் சார் நான் சிரிக்க சிரிக்க அவர் என்ஜாய் பண்ணுறாரு என்ன இப்படி சிரிக்க நல்ல அவர் அனுபவம் விட்டார் சார் நல்ல அனுபவம் சார் அது இது க கலைஞரும் ஆயிடுறது அது என்ன சொல்லிங்க அது பல ஹீரோஸோட ஒர்க் பண்ணாலும் சண்டை காட்சியில் புகழ்பெற்றவர் வந்து விஜயகாந்த் தமிழ் சினிமாவில் அவுட்டு பண்ணல அவரோட நீங்கள் ஏன் பணியாற்ற முடியாமல் போச்சு அது என்ன தெரியல சார் ஆக்சுவலாக ஒரு ஒரு தெலுங்கு ரீமேக் கேட்டாங்க பட் அவர் இன்னும் ஒரு மாஸ்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டார் சார் அதான் பிரச்சனை ஏன்னா முதல்ல சூப்பர் சூப்பர் ரெகுலர் இருந்தால் அதுக்கப்புறம் ராகிராஜா ஒரு ராகிராஜ் இருந்தார் ராகிராஜ் மீண்டும் ஒரு நம்ம சுரேஷ் கிருஷ்ணா சார் படத்துக்கு நான் நிறைய பண்ணியிருக்கேன் தெலுங்கு தமிழ் நிறைய படம் பண்ணிருக்கேன் அவருக்கு எதுவும் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அவர் வந்து ஒரு படம் ரீமேக் பண்ணார் ஒரு ஒரு தெலுங்கு படத்தை அது ரொம்ப ட்ரை பண்ணாங்க அப்புறம் எதுவும் சமய ச சமய சந்தர்ப்பத்தில் பண்ண முடியல ஆனால் பர்சனலாக நான் எங்கே பார்த்தாலும் கூப்பிட்டு கண்ணா எப்படி இருக்கேன் கண்ணாலாம் கேட்பேன் நான் வந்து இது நான் முருகதாசன் அவர் பேசினா நான் ஏவிஎம்ல வேறு வேலையாக வந்தேன் வெளியே உட்காந்துருக்காரு வெளியே உட்காந்த உடனே நான் என்ன பண்ணேன் ஐயோ ஐயோ உட்காந்துருக்காரு பார்க்க அவனை தப்பாடு என்ன சொல்லிட்டு இப்போ தானே கேரம் கிடச்சிடும் அப்போ இந்த சார் ஸ்டூலில் போட்டு வெளியே உட்காந்துருவாங்களே 
தான் படிச்சுட்டு அப்படி இறங்கி போய் என்ன வணக்கம் ஏ கண்ணா வா கண்ணா உட்கார் கண்ணா உட்கார் என்னப்பா என்ன போயிட்டு இருக்கு வேலை அப்படின்னாரு நல்லா போயிட்டு இருக்கேன்னா நல்லா பிஸியாக போயிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா என்னப்பா அவன் ஃபைட்டில் எனக்கு ரொம்ப கோவம் வருது போனோம் பார்த்தா அப்படின்னா என்ன ராம்பு பண்ணுறேன் அது கட் பண்ணுறேன் இப்படி ஸ்டைலாக கட் பண்ணுறேன் அந்த ஆண்மை போதுப்பா சிங்கிள் ஷாட் நல்ல இல்லை அது நம்ம காலங்கள் மாற மாற ஸ்டைல் மாறலன்னு அப்படின்னா இல்லைப்பா அந்த ராம்பெல்லாம் பண்ணுற நீ என்ன நீ எப்படி ஒரு யதார்த்தமான ஒரு கலைஞர் அவரு என்ன சொல்லுங்க என் வீட்டு பக்கத்துலேயே வந்திருக்கா சொன்னால் வந்துடுவாரு அதுதான் அந்த வருஷம் நல்ல ஒரு நல்ல மனிதன் தான் விஜயோட நீங்கள் பணியாற்றிய முதல் படம் எது அதாவது இது ஒரு கடிதம் எழுதினது அதாவது நாளைய தீர்ப்புக்கு அர்த்தப்படும் சார் அது தேவாவா தேவா அதில் என்னென்னா எனக்கு அப்போ விஜய் விஜய் சார் வந்து என்னை நேராக வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு வந்து நாங்கள் ரெண்டு விஹெச்எஸ் பார்ப்போம் பார்த்துட்டு நம்ம இது பண்ணும் தலைவர் இது எடுக்கலாம் தலைவர் இது பண்ண முடியாது சொல்லிட்டு டிசைன் பண்ணதா அந்த கிளாஸ்லாம் பிரேக் பண்ணி பார்ப்பாரு அந்த ஃபைட் ரொம்ப பெருசாக பேசப்பட்டது அது மாதிரி ரெகுலராக அவருக்கு ரெகுலராக இந்த பக்கம் விஜய்கூட நம்ம காட்சி தருவது அப்படியே மாறி 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 அதே மாதிரி அவருடைய ஹிட்ஸ் நிறைய நான் பண்ணியிருக்கேன்ல நிறைய பண்ணியிருக்கேன் விஜய் சாருக்கு ஐயோ நல்ல அவர் நல்ல ஒரு எனக்கு நெருக்க நெருக்கமான ஒரு ஆள் அதாவது ஒரு விஷயத்தை நான் வேட்டைக்காரன் படம் பண்ணும்போது ஒரு ஷார்ட் இருக்குது அவர் இந்த ஃபால்ஸில் குதிப்பார் பார்த்தீங்கன்னா அவர் குதிக்கும்போது உள்ளது அந்த குதிச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு சைலன் ஷார்ட் எனக்கு தேவைப்படும் எப்படின்னு கேட்டது இல்லை அவர்கிட்ட கதையாக சொல்கிறேன் குதிச்சிங்க குதிச்சுட்டு எக்ஸ்ட்ரீம் ஷார்ட் குறிப்பிட்னா ஒரு சைலன் ஷார்ட்டாக இருக்கும் இந்த பக்கம் இந்த ஒரு சின்ன ட்ராவல் இந்த பக்கம் ட்ராவல் இப்படி ட்ராவல் அவர் டைட் அவர் பக்கம் போக போனால் முடியுங்க சார் ஒரு என்ன ஒரு சஸ்பென்ஸ் இல்லை அவன்னா சொல்லிட்டு அந்த ஷார்ட்டில் எடுத்துட்டேன் எடுத்ததுக்கப்புறம் சரியாக உட்காந்து போய் நானும் ஒரு ஒரே ஹோட்டல் தைக்கிறேன் டின்னருக்கு கேட்டார் ரெஸ்டாரண்ட் வந்தோடனே பேசும்போது மாஸ்டர் அந்த சைலன் ஷார்ட் எந்த இடத்துல வரும்னு சொன்னீங்கன்னு கேட்டார் நான் எடுக்கலை ஆக்சுவலாக மறந்துட்டேன் அவர் ஞாபகம் வச்சு ஆ நான் ஒன்று இல்லை விஜய் இல்லை இல்லை வரும் அந்த இந்த வரும் ஆனால் நான் எடுக்கலை நான் நாளைக்கு ம் என்ன நீ ஸோ அவ்வளோ ஞாபகம் அது அந்த சைட் ஹைலைட் அந்த படத்துக்கு ஏன்னா அந்த படத்தில் இன்றவர் குதிச்சார் ரெண்டு சைலன்ஸ் நிற்கிறது பண்ணுறது சைலன் ஷார்ட்டு அப்படி எழுந்துட்டு அந்த மரபில் ஏறி அது கட்டு போடும் இன்றவர் அதுதான் பேங்க் கொடுத்து அவங்களுக்கு நீங்கள் சொன்னது அவ்வளோ என்ன வச்சு அவசியம் விஜய் சார் நிறைய படம் பண்ணிட்டேன் அவ்வளோ இல்லை அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சண்டை காட்சி இது நீங்கள் பண்ணதில்ல வேட்டைக்கிறதுனா அவரை ரெக்கமெண்ட் பண்ணது எனக்கு ம் கடல் கணம் தான் எனக்கு வேணும்னு கூப்பிட்டது எனக்கு வேட்டைக்கார பேட்டை எல்லாமே நல்லா தானே இருக்கும் உங்களுக்கு எல்லாமே எக்ஸ்ட்ராண்டாக இருக்கும் நிறைய படம் சொல்ல முடியும் நிறைய அறுநூறு நாள் படம் பண்ணுவாங்கள கேட்ட வரல அதே மாதிரி அஜித் சார் நிறைய படம் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வில்லன் படத்துலலாம் அந்த ஏர்போர்ட் சீக்கிரத்தில் பெருசாக பேசப்படுறது இல்லைங்களா உங்களுக்கு ரொம்ப நிறைய எப்படிப்பட்ட ஒத்துழைப்பு இவங்க ரெண்டு பேரும் தருவாங்க விஜய் சார் இருக்கார் இல்லைங்களா அவர் கிளாஸ் பிரேக்குனாலே அலர்ஜி அலர்ஜி ஆமாம் ஏன்னா ரெண்டாவது படம் விஷ்ணுன்னு ஒரு படத்துக்கு அவங்க அப்பா சொன்னாலும் இப்படி கிளாஸ் உடச்சிட்டு மேலே வரணும்னு சொன்னார் இப்படி சொல்லி இங்கே உடச்சி மேலே வரணும் இது ரிஸ்க் எப்பவுமே எல்லா தலையில் உடச்சி மேலே வரணும் நம்ம பாமச்சி உடச்சா கூட ரிஸ்க்கு ஸோ நான் அவனை சொன்னேன் டேரக்டை கன்வின்ஸ் பண்ணி இப்படி உடைக்கலாம் உடனே டேரக்டில் இப்படி தான் வேணுன்ட்டு தரேன் அவங்க அப்பா தான் டேரக்டர் சேசி விஜய் என்று சொல்கிறாப்புல மாஸ்டர் ரிஸ்க்கு இப்படி வைங்க அப்படின்னாரு ஒன்றும் இல்லை தலைவா நீங்கள் நீங்கள் வாங்க நான் முன்னாடி தட்டிடுறேன் இது பொருள் கொண்டு வந்துருங்க அப்படின்னாரு இது கான்ஃபிடாக பண்ணுங்க அப்படின்னாரு இல்லை அப்படின்னா உடனே சரின்னு சொன்னார் கான்ஃபிடன் ஆனோன்னே பண்ணார் கரெக்டாக ஒரு கிளாஸ் கொத்திடுச்சு பிளட்டு ஊழல் உண்டாது அப்படி போயிட்டார் போனோன்னா கோஷ்டி போயிட்டார் போனோன்னா நான் மறுபடியும் போய் போய் இல்லை அப்படி எதுக்கு என்ன ஆனால் நீங்கள் சொன்னால் நல்லா கேட்டேன் நான் ஆசை டேரக்டர் ஒருத்தர் கேட்கும்போது நான் அவர் சொல்லலாம் கேட்க உங்கள் சொல்ல கேட்க முடியாது கண்டிப்பாக இது அப்படின்னு சரி ஓகே அண்ணா அதுலேருந்து இன்றைக்கி அது கிளாஸ் நல்லா இருந்துச்சு ஏன்னா நான் இன்னொரு படம் பண்ணேன் இது மதுரை படம் பண்ணும்போது ஒரு கிளாஸ் ரூம்லேயே ஃபைட்டு அப்போ அவரால் ஒரு சவுண்டு கேட்டால் அந்த அலர்ஜி அவருக்கு வந்து கிளாஸோட சவுண்டு கேட்டால் அலர்ஜி பாதிக்கப்பட்டு பாதிக்கப்பட்டதுனால அதுக்கப்புறம் நான் அந்த எல்லாமே டபுள் டபுள் லேயராக வச்சு எடுத்து மேட்ச் பண்ணாது அந்த டைமில் ஆமாம் அஜித்தோட சார் நான் நிறைய படம் லாஸ்ட்டு ஒரு படம் பண்ணேன் சிவாஜி பிரஷன் பண்ணேன் அது அது வரைக்கும் பண்ணினேன் அசல் அசல் அவருக்கு என்ன சார் முடியாதுன்னா முடிச்சு காட்டணும் சார் ஏன் முடியாது ஏன் மாதம் முடியாது அதுக்கப்புறம் ஏன் முடியாது அப்படின்னு நான் என்னங்க எனக்கு நான் வில்லன் படத்தில் அந்த பெப்சி வி
அவ்வளோ ஒரு காரணம் அது தன்னம்பை ஜாஸ்தி சொல்லுவோம்ல ஏன்னா அவர் ஏன்னா அவர் எல் டூ கிடையாது சி எல் எல் ஒன் எல் டூ எல் டூ அது ரிமூவ் ஸோ அவருக்கு ஸ்ட்ரென்த்து ரொம்ப கம்மி ஆக்டலாம் அவ்வளோ மாதிரி இன்னும் படம் பண்ணுறாரா எவ்வளோ பெரிய விஷயம் தெரியுங்களா ஃபைட் பண்ணுறாரு ஜம்ப் பண்ணுறாரு நீங்கள் சிட்டிசன் படம் பார்த்தீங்கன்னா மருத்துவ டைவல் ஆடி பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கேபிள் ஷாட் எல்லாமே ஆமாம் அவ்வளோ அழகாக பண்ணுறாரு அவ்வளோ நல்ல ஒரு ஹீரோ அது இல்லை எல்லாருமே அந்த உழைப்பு தான் சார் அவங்களை கொண்டு வரும் சும்மா வந்து அந்த இடத்துக்கு சாதாரணமாக அந்த ஒரு பெரிய அந்தஸ்துக்கு வரவே முடியாது உழைப்பு 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 இப்போது நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் எடுத்தீங்கன்னா விஷால் சாருக்கு நான் சண்டை கோழி பண்ணேன் லிங்கி சார் சார் லிங்கி சாங் சார் விட ஃபஸ்ட் படம் நான் ஆக்சுவலாக அது அது நான் பண்ணும்போது சண்டை கோழி முதல்ல பாண்டிச்சேரியில் ஷூட்டிங் அப்படியே முதல்ல ஜீவசா தான் காரமான ஃபைட் எடுத்துருக்கு 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 எடுத்துக்கும் போது ஓடத்துக்கு எடுத்துருக்கோம் பஸ்ஸில் போகும்போது சும்மா ஏதாச்சும் போது வெட்டணும் வேறு ஒருத்தர் வெட்டும் போது இவர் வெட்டணும் நான் கேமரா உள்ளே வச்சுட்டு மானிட்டர் வெளியே வச்சுட்டு கா பஸ்ஸுக்கு வெளியே உட்காந்து வந்துக்கும் திட்டிங் திங் ஓ ஐயோ ஐயோ கத்தியாது பார்த்தா ஒரே பிளட்டு மூஞ்சு எனக்கு விஷால் ஃபுல்லாக பிளட்டு ஐயோ மூஞ்சி பார்த்தா பிளட்டு கிடக்குது ஃபுல் பிளட்டு நான் ஷாக் ஆகிட்டேன் என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தா ஒன்று இவருக்காரு நம்ம சித்தி லால் சார் சார் என்ன சார் நீங்கள் இப்படி டம்மி தானே சார் நான் ஐயோ நான் ஒன்றும் செய்யல நான் ஒன்றும் பண்ணலாம் சார் இன்னும் டம்மி இப்போ இப்படி பார்த்து வெட்டக்கூடாதான் கேட்கும் இவர் இப்படி வெட்டும் போது இவர் டக்குனு கொஞ்சம் இல்லை இந்த பஸ்ஸில் ஒரு பைப் இருக்கும் அந்த சீட்டு இப்படி பிடிச்சி பிடிக்கும் ஆமாம் அது ஒரு கான் ஒரு ஷார்ப் பார்த்துருக்கு அதில் அடிச்சிட்டார் ஐயோ நான் மானிட்டர் ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேம் பார்த்தா இது தவிப்பு நடிச்சு ஃப்ரெண்டு சிலிண்டர் பேக்கப் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து கிளைமேக்ஸ் ஃபைட்டில் இருக்க போகிறேன் போகும்போது பட் டயர்ட் கேட்குறா சார் இது கதை ஃபுல்லாக எனக்கு தெரியும் கதை ஃபுல்லாக ஏற்றிட்டார் டயர்ட் எனக்கு வந்து ரெண்டு பேர் இந்த அவர் என்னை சொன்னது இல்லைங்க சார் மாஸ்டர் ரெண்டு கேரக்டருக்கும் நடுவில் அந்த கத்தி ஒரு கேரக்டர் மாஸ்டர் அதுக்கு நீங்கள் கோரிக்கை பண்ணணும் இதுதான் உங்கள் திறமை நான் பார்க்கணும் நிறைய இல்லைங்க சார் ஆமாம் அவனே அப்படியா சரி ஓகே உடனே நான் ஒரு லிஸ்ட்டு கொடுக்குறேன் இண்டஸ்ட்ரியல் கே கிரியன் ரெண்டு பேரஸ் ஃபோட்டோ சோனிக் கேமரா இப்போ வந்து டிஜிட்டல் கேமரா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வருதுல்ல அப்போ அது ஃபோட்டோ சோனிக் தான் போகும் அது அப்புறம் ரெண்டு கிரெயின் பாம்பேயில் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஜூம் வேணும் அப்படின்னு ஓகே அண்ணா அப்போ இவர் தான் கேமரா தாடியஸ் கார் இப்போ பெரிய ஃபேமஸ் இப்போ நல்ல படம் கொடுத்துருக்காரு அவர் தான் அவர்கிட்ட சொன்னோன்னா இதெல்லாம் கே லென்ஸ்லாம் கேட்குறேன் மாதம் தெளிவாக தான் லென்ஸ் கேட்டிருக்காரு ஏன்னா ஃபைட் நடக்கிறது எம்டி ஸ்பேஸ் எம்டி ட்ரெஸில் நம்ம தெளி போட்டு கம்ப்ரஸ் பண்ணும்போது ஸ்க்ரீன் முன்னாடி சண்டை போகிற மாதிரி இருக்கும் ரெண்டு கேரக்டர் ஃபுல் ஃபியர் இருக்கு அந்த ஃபைட்டை எடுத்து எடுத்து எடுக்க 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 அந்த கத்தி யார்ட்ட போகிறது இது அவர் சொன்ன பிளே பிளே அவன் கத்தி எடுப்பான் இப்போ கடைசி பார்ப்பா மூணு வாட்டி இவர் கத்தி எடுத்துருவா எடுத்த பிறகு இவர் கத்தி கொடுப்பான் இப்போ எடுத்து வெட்டு சொல்லுவார் இது அவன் எடுக்க ஒரு ஸ்டைல் புதுசாக இருக்கணும் இது ஒரு உயிருக்கு போகிறது கத்தி ஆனால் எடுத்து கடைசியில் போட்டு கடைசி போட்டு போயிடுவார் இது இன்னும் என்னால் முடிஞ்சா நான் இப்போ வெயிட் பண்ணுறேன் எனக்கு வந்து வெட்டு என்பார் அந்த படம் சூப்பர் ஹிட்டு சார் தெலுங்கில் பெருகிட்டு இதில் கேட்டு பர்டிகுலர் கடல் கண்ணன்னா எல்லாரும் ஆ அதில் என்ன ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாக சார் நான் அந்த லிங்கி சார் சாரையும் நான் விஷால் இருந்தாலும் மறக்க முடியாத காரணமே நான் வந்து எடிட் பண்ணு நான் ஹேபிட் ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு எல்லாம் அப்படி விட்டு ஒரு டம் மியூசிக் போட்டு கொடுக்கலாம் சொல்லிட்டு அப்படி போட்டு வச்சுட்டு நான் என்ன பண்ணேன் எனக்கு சின்ன ஒய்ஃப் ஒரு வேலை சொன்னாங்க டீனார் போயிட்டேன் போயிட்டு ரிட்டன் வரும் போது ஒரு கால் வந்துச்சு லிங்கி சார் அவன் மாதம் ரெட் பண்ணிட்டீங்களான்னு கேட்டால் பண்ணிட்டு தலைவர் பார்த்துருங்க அப்படின்ட்டு பிரசாதத்தில் ஸ்டுடியோவில் தான் இப்படி பார்த்துருக்கா சார் இவங்க பார்த்துட்டாங்க பார்த்துட்டு அதில் மே என்ன தெரியல அவங்க பார்த்துட்டு எனக்கு எனக்கு ஃபோன் பண்ணுறாங்க உடனே கிரீன் பார்க்கு டூ நாட் டூ த்ரீ இந்த ரூமுக்கு வாங்க அப்படின்னாரு இல்லை சார் வீட்டுக்கு போகிறேன் உங்கள் ஒய்ஃப் ஒரு பொருள் திங்ஸ் தான் நான் வச்சுக்கிறேன் நான் போடணுன்றேன் இல்லை இல்லை வந்துட்டு தான் போகணும் ப்ளீஸ் அப்படின்னா நான் அந்த கதவை தட்டுறேன் திறந்தவுடனே டயரக்டர் நான் ரெண்டு பேரும் அலே தூக்கி எடுத்துக்கிறாங்க நான் சார் மாஸ்டர் இந்த கேரில் இப்படி ஃபைட் அமையாதுமா சார் அப்படின்னாங்க நானும் சார் இன்னும் குறைக்கணும் சார் நான் ஐயோயோ தங்கத்தை குறைச்சிடாதீங்க அப்படின்னாரு இது நான் ஒன்றுமே புரியல என்னடா அது தங்கத்தை குறைச்சிடாதீங்க இப்போ அடுத்த ஃபைட் புளிய மரத்தில் ஒரு ஃபைட் இது இன்னும் நல்லா இருக்கணும் அப்புறம் ஒரு 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 குடனுக்குள்ள ஒரு ஃபைட்டு அப்புறம் ராஜீவ் சார் இன்ட்ரோடக்
திருச்சி சென்று பஸ் ஸ்டாண்டு பஸ் ஸ்டாண்ட் நல்லா வெயிட் பண்ணணும்னா ரயில் அந்த வெயிட்டில் ரெண்டு டயரை போட்டு அந்த குடம்பிச்சு உட்காந்துருங்க அதுதான் ஈரஸ் அப்படின்னா எப்படி சார் இருக்கும் சூப்பர் அதான் ஸ்டில்லாகவே வந்துச்சு பாருங்க உங்களுக்கு எனக்கு அவங்க ஃபில்லாக வந்தான் சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னாரு ஸோ அந்த ஃபைட் எக்ஸ்ட்ராண்டாக பேசப்பட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து விசாசாக இருக்கிறது திமிர் பண்ணேன் அதுவும் பெரிய ஹிட் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் இன்னும் பண்ணல பண்ணல அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நாள் கழிச்சு நான் வந்து அறிவோட பூஜை பண்ணீங்கல்ல பூஜை பண்ணேன் பூஜையில் ஆனால் நான் பண்ண விடத்துல நம்ம விசாசாக இருக்க சென்டிமெண்ட் அடியும் பண்ணும் ஒன்றுங்க தகுதி கிழிச்சுக்குவாரு இன்னும் நெத்தி கிழிச்சுக்குவாரு இல்லைன்னா எங்கே கிழிச்சுக்குவாரு ஸோ கார்த்திக் இதே நம்ம கார்த்திருக்கல சூரியசா தம்பி அவருக்கு பையா பெரிய எக்ஸ்ட்ரான ஹிட் இல்லை சார் அது அது ஒரு ஆக்ஷன் ஹீரோவுக்கு கேட்டகரி கொண்டு போகிற சில அளவுக்கு ஹிட் இல்லை சார் அது பொதுவாக உங்களுடைய ஃபைட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டெக்னிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட் இருக்குது ஆமாம் சார் எங்கே அது மாதிரி உங்களுடைய தரத்தை மேம்படுத்திக்கிறதுன்ற முடிவுக்கு வந்தீங்க நீங்கள் என்னென்னா சார் இன்றைக்கு வரைக்கும் காலகட்டம் என்னுடைய கா என்னுடைய நேரங்களை வீணாக வீண் பண்ணவே மாட்டேன் சார் படங்கள் பார்த்துட்டே இருப்பேன் சார் என்னோட சின்ன நேரம் கூட ஒரு படத்தை பார்ப்பேன் சார் ஹோட்டல் ரூமில் இருந்தாலும் இப்படி ஒரு படத்தை பார்த்துருவேன் சார் ஃப்ளைட்டில் போகும்போது ஒரு படத்தை டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துட்டே இருப்பேன் சார் அது என் எப்படி பண்ணியிருக்கான்றத ரெஃபரன்ஸ் எடுப்பேன் சார் அது அப்படி பண் பண்ண முடியாது கூட மேக்ஸிமம் ஒரு பத்து பர்சன்ட் நான் ட்ரை பண்ணால் கண்டிப்பாக நம்ம ஜெயிக்கலாம் சார் நான் அதே மாதிரி ஒரு முசீன் மூட ஏன் இதை இப்படி கட் பண்ணிக்கலாம் ஏன் இப்படி கட் பண்ணல அதை அனலைஸ் பண்ணுவேன் சார் ஏன் இந்த இந்த கட் இப்படி கட் பண்ணி இப்படி வந்துக்கலாமே ஏன் கட் பண்ண மாட்டேங்கிறான் புரிஞ்சுக்க உங்களுக்கு இதுக்காக என் கட் பண்ணலை இல்லை அப்போ அது மூடு கட்டு போகுமா நிறைய நான் எனக்குள்ளே யோசிப்பேன் சார் நான் ரொம்ப ரொம்ப யோசிப்பேன் சார் யோசிக்கும் போது தான் சார் சில விஷயங்கள் வரும் அதான் அந்த யுத்த சத்தம் சரியாக போகலை அது கொஞ்சம் மனசு வருத்தமான அந்த படத்துக்கு அவ்வளோ உழைச்சேன் சார் என்னை பார்த்துப்பேன் சார் அவ்வளோ ஃபங்க்ஷனில் யூ ஆர் நாட் ஏ ஃபைட் மாஸ்டர் யூ ஆக்ஷன் டேரக்டர் அப்படின்னாரு ஒரு ஒரு கான்செப்டை கொடுத்தாங்க அது யா ஆறு பேர் மேலும் ஆறு பேரும் நெகட்டிவாகவே இருப்பாங்க ஆறு பேர் யார் போட போகிறா ஒருத்தர் போட போகிறான்னு கடைசியில் டென்ஷன் கடைசியில் மீண்டும் சார் அது ஸோ அப் அந்த அளவு யோசிப்பேன் சார் அதுதான் சார் இந்த முப்பத்தி ரெண்டு வருஷமாக நீங்கள் இந்த தமிழ் சினிமாவில் பயணிக்கிறீங்க இடைப்பட்ட காலத்தில் இந்த ஸ்டண்ட் சீக்வன்ஸில் நாம் எந்த அளவு முன்னேறி இருக்கோம்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் நம்ம வெளிநாடு பட படத்துடைய தரத்திற்கும் நம்ம தரத்துக்கும் கிட்டத்தட்ட நம்ம நெருங்கிட்டோம் பட் அவங்க என்னென்னா அந்த ஃபேண்டசி படன்ற சில விஷயங்கள் அவர் ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக இருக்காங்க சார் வெர்ச்சுவல் ஒரு சிஜி ஆப்ஷன் இருக்குது சார் இப்போ நம்ம அப்படி உட்காந்து பேசுகிறோம் இல்லையா சார் இது இந்த பேசுகிறதா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வெர்ச்சுவலில் வந்து நீங்கள் ஒரு நம்ம ரெண்டு பேரும் பறந்து பேசிட்டே இருப்போம் எப்படி போகணும்னா இன்னும் அன்று ஓட்டில் தள்ளுவாங்க ஆனால் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் சே க ரியலாக இருக்கும் மரத்துக்குள்ளே உள்ளெல்லாம் பூத்துக்கணும் மரம் இன்றைக்கும் தட்டும் உங்கள் த த த அந்த அளவுக்கு வந்தாங்க நோ ஷூட்டுன்றது வந்து ஒன்றி கேரக்டர் வச்சு மட்டும் ஷூட் பண்ணுவாங்க மீது எல்லாமே அந்த இதுக்கு அட்வான்ஸாக போயிட்டாங்க உங்களுக்கு என் என் அன்இமேஜபிள் ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல சார் ஒரு இடம் வேணும்னு கேட்குறாங்க அதே மாதிரி இடம் வேணும்னா அவங்க அது ட்ராயிங் போட்டு காப்பிட்டு அதை கொண்டு போயிடலாம் சார் அந்த அளவுக்கு அந்த வளர்ந்துருக்கா வளர்ந்துட்டு போயிட்டாங்க நம்ம அந்த அளவுக்கு இந்த வள வளர்ந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் இப்போ நீங்கள் பாகுபதி எடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ராதேஷ்யாம் படம் இருக்கீங்களா அதெல்லாம் கதையை கோட்டை விட்டாங்க பிரம்மாண்டம் பிரம்மாண்டம் மாதிரி தான் ஸோ அதுதான் சார் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் நிறைய நெருங்கிட்டோம் நம்ம ஆல்மோஸ்ட் ஒரு பதினஞ்சு பர்சன்ட் தான் டிஃப்ரெண்ட்டு முன்னாடி காலத்து அதெல்லாம் இல்லாமல் இருந்தது சார் இன்றைக்கி வந்து அது அதோடைய வளர்ச்சி விஞ்ஞான இல் அதாவது உலகம் வந்து முன்னாடி ஒரு பறந்த உலகம் இப்போ எல்லாமே நம்ம கைக்குள்ளே வந்துச்சு சார் எல்லாமே நினச்சோன்னு போகிற ரெண்டு பேசுகிற நினச்சோன்னு அமெரிக்கா பேசுகிறது இல்லை அதனால் நம்ம ஒரு பத்து பர்சன்ட் நம்ம முன்ன பிட்ட இருக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இன்னும் ஒரு அடுத்த ஜென்ரேஷன் இருக்கவங்க எல் நல்ல ஒரு ஹால் விஷயில் வந்துடுவாங்க ஏன் நம்ம ஊரே ஹால் விஷயில் ஆகிடும் சார் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அது வார கண்டிப்பாக வாய்ப்பு இருக்காது ஆமாம் நீங்கள் படமாக்கின சண்டை காட்சிகள்லேயே மிக அதிகமான பொருட்செலவில் படமாக்கிய சண்டை காட்சி எது நிறைய படிருக்கு சார் நான் முத்து படையப்பா இல்லை அப்போ அந்த காலகட்டத்துக்கு செலவு ஜாஸ்தி தான் சார் லாஸ்ட்டாக நான் ரெண்டு மூணு படம் பண்ணல வந்து வினய விஜயராமான் ஒரு படம் பண்ணேன் சார் அது வந்து என்னுடைய கால் ஷீட்டு படம் நூற்றி நாற்பது நாள் ஷூட்டு என்னோடய ஒர்க் நான் வந்து அந்த டேரக்டர் என்ன ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் என்னை கூடவே வச்சுப்பார் ஸோ நான் அதே நான் நூறு நாள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் நூறு நாள் அந்த படத்தை தெரி பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு பார்த்தா அந்த படம
கனவு தானே சார் அது அதை டேரக்டர் சொன்னோன்னே என்ன இவ்வளோ மாஸ்டர் என்ன இப்படிலாம் திங் பண்ணுறீங்கண்ணா சார் நம்ம கான்செப்ட் பி பேஸ் கடைசி போச்சு கரெக்ட் கனவு சொல்லிட்டீங்க நம்ம சொன்னால் சார் அப்படின்னு அதான் சார் விஷயம் சில விஷயம் லிங்குசாமி உங்களை பாராட்டின மாதிரி உங்களுக்கு மிகப்பெரிய பாராட்டை வாங்கி கொடுத்த இன்னொரு படம்னா எதை சொல்கிறீங்க என்ன அதாவது சார் ஆக்சுவலாக வந்து இப்போது இப்போ ஒன்றும் இல்லை இப்போ சீசன்தான் பிரித்விராஜ் சார் படம் பண்ணால் இல்லையா பண்ணிட்டு எடிட் எடிட் எல்லாம் எல்லா ஃபைட்டும் எடிட் இப்போ ஆன்லைன் ஸ்பாட்டில் எடிட் பண்ணி சொல்லுது சார் வச்சுட்டு அப்படி பார்த்துட்டு அவங்க பிரித்விராஜ் ஒய்ஃப் வந்தாங்க ஸ்பாட்டுக்கு அப்படி பார்த்துட்டு பார்த்து நான் ஒர்க் பண்ணிருந்தேன் அவங்க நல்லா தமிழ் பேசி இங்கே தான் படம் வளர்ந்தவங்க அவங்க அந்த மாஸ்டர் என் வீட்டுக்கார் இப்படி பாட்டி வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா நான் ஒன்று நான் என்ன தப்பு பண்ணுற மாதிரி சூப்பர் எக்ஸலண்ட் அப்படின்னா அவங்க சொல்கிற வார்த்தை இருக்குதுல்ல சூப்பர் எக்ஸலண்ட் அப்படின்னா மலையாள இண்டஸ்ட்ரிக்கே இது புது ஏன் சவுத்துக்கே இது புதுசு அப்படின்னா இது ஸோ அவங்க சவுத்தே கம்பேர் பண்ணி பேசுகிறாங்க அவங்க எப்படி எடுத்துமே பாருங்கள் எனக்கு ரவி ரவிக்குமார் சார் பாராட்டு இருந்த அந்த ரவி ரவி ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே பாராட்டிருக்காங்க அப்புறம் அவங்களுக்கு என்ன வந்து இவர் பிரித்விராஜ் சார் ட்விட்டர்லேயே போட்டிருக்காரு இன்ஸ்டாகிராம் போட்டிருக்காரு கனவுக்கு என்ன ஒர்க்கர் வந்து எக்ஸ்ட்ரான ஒர்க் என்று போட்டிருக்காரு சிரஞ்சீவ் சார் கமல் சார் ரஜினி சார் எல்லாருமே பாராட்டுறாரு இப்போ 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 ஏன் ஒன்றும் இல்லை சார் பொம்மைன்னு ஒரு படம் எஸ்ஏஸ்வரியா எஸ்ஏஸ்வரியா செகண்ட் ஹாஃப் ராதா மோகன் கதையில் என்ன ஆக்ஷன் தான் இருக்கும் மென்மையான காதல் கதை சொல்கிறவர் நான் ஸ்போர் ஷூட் இருக்கும்போது எஸ்ஏஸ் ஃபோன் பண்ணுவேன் சார் சார் உனக்கு எப்படி இருக்கேன் நான் போலண்ட் இருக்கேன் மாஸ்டர் ஒரு நல்ல கதை கிடச்சிருக்கு நம்ம படம் பண்ணுறோம் சீக்கிரம் எப்போ வரீங்க ஒரு நாலு நாள் நான் சென்னை வந்துடுறேன் வந்த உடனே என்ன பார்க்க வந்துருக்கேன் நம்ம ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சரி ஓகே சொல்லிட்டு சார் யார் சார் டேரக்டர்னு கேட்டேன் நீங்களா சார் நான் மாஸ்டர் நம்ம ப்ரொடக்ஷன் கதை வந்து ராதாமோகன் சார் அவர் என்ன சார் அவருக்கு எனக்கு எப்படி சார் செட் ஆகும் அவர் வேறு துருவம் நம்ம வேறு துருவம் வச்சே சார் அப்படின்னா அதுதான் புதுசு அப்படின்னாரு இது அதுதான் புதுசு அப்படின்னாரு வந்தேன் செக் செகண்ட் ஆஃப் இல்லாமல் கரண்டில் ஒரு இன்டர்கன் ஒரு ஆக்ஷன் இருக்கும் ஓடுறது கொள்வது இருக்கும் அதை எக்ஸ்டர்னல் பண்ணி கொடுத்த உடனே என்ன சூர்யா சார் என்னோடய அடுத்த படம் நான் தான் உங்களோட டேரக்டர் ஆகணும்னு சொல்லிவிட்டு எனக்கு ஒரு பெரிய செக்கு கொடுத்து கிஃப்ட் கொடுத்து செக் வச்சுங்க நான் உங்களோட டேரக்ஷன் நான் இப்போ கம்பெனில் உங்களை ஆக்குவேன் ஏன்னா ஒரு விஷயத்த நான் சொன்ன நாங்கள் தான் சும்மா தான் சொன்னோம் அதை இவ்வளோ அழகாக நூல் போட்டு நினச்சி அழகாக பண்ணி இந்த கேரக்டர் படத்துக்கு கரெக்டாக முடிச்சு கொடுத்தீங்களா சார் அப்படின்னா கேரக்டர் ரெண்டு பேரும் ஓடு தான் கதை அதை எவ்வளோ அழகாக பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க சொல்லி என்ன கதை சொல்லக்கூடாது என்ன படம் ரிலீஸ் ஆகலை அவ்வளோ எக்ஸ்ட்ராடினரி ஒரு கிளைமேக்ஸ் சூப்பர் அது எனக்கு நீங்கள் தான் சார் பண்ணணும் எனக்கு இதுக்கு எட்டு கேமரா வேணும் அந்த எட்டு கேமராவும் டோலேட்லாம் எடுக்கணும் ஏன்னா முந்நூறு ஃப்ரேம் போகணும் முந்நூறு ஃப்ரேம் போகும்போது பேண்டம் கிடையவே கிடையாது இங்கே ரெண்டு கேமரா தான் இந்தியாவில் இருக்குது அதுக்கு ஒரு கேமரா டூ ஃபிஃப்டி ஃப்ரேம்ஸ் போகிற கேமரா இங்கே இருக்குன்னா சோனி எஃபெக்ட்ஸ் பண்ணி அதை இந்தியாவில் எல்லா கேமராவும் ஆறு கேமரா சேர்த்து ரெயின் எஃபெக்ட் பண்ணணும் ரெயின் எப்படி பண்ணுறது எட்டு ஃபோருக்கு பண்ணும் எப்படி எல்லா எட்டு ஃபோருக்கு டேங்க் மேலே போகாது டேங்க் டேங்க் ஏற்றி ஒரு மூணு நாள் ப்ராசஸ் இது எல்லாம் பண்ணிவிட்டு அது அஞ்சு டு அஞ்சு டு ஏழு மணிக்கு ஷார்ட் முடிச்சிடணும் அந்த டோ லைட் தான் ஆனது ஈவினிங் லைட்டு டோ லைட்டில் டோ லைட்டில் அழகாக எடுத்து அவர் அது உடனே எனக்கு செக்க கொடுத்து நீ என்னோடய கம்பெனிக்கு நம்ம நான் டேரக்டர் அறிமுகப்படுத்துனேன் இதுக்கு மேலே என்ன சார் வேணும் கண்ணன் கண்ணனை எப்போ ஒரு டேரக்டராக எதிர்பார்க்கலாம் ஆக்சுவலாக நான் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் முன்னாடி பண்ணி ஒரு ஹிந்தி படத்துக்கு அட்வான்ஸ் வாங்கினேன் ம் அவர் அந்த பொருட்டு சமய சந்தர்ப்பத்தில் அவர் யூஎஸில் செட்டில் ஆகிட்டார் அதனால் மிஸ் ஆகி போச்சு அதுக்கப்புறம் நான் வெள்ளங்கொண்ட சுரேஷ் சார்ட் ஒரு கதை சொல்லி ஓகே பண்ணால் அவரும் நான் அட்வான்ஸ் கொடுத்தாரு அதுக்கப்புறம் பையனுடைய மார்க் டக டகன் டவுன் ஆகி போச்சு அப்போ நானே சொல்கிறேன் சார் நம்ம படம் ஸ்பேனான படம் இப்போ வந்து ரிஸ்க் எடுக்க வேணாம் இப்போ அப்படி தானே இருக்குது மார்க்கெட் சார் கரெக்டு அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணேன் ஒரு அப்படியே பார்த்துருந்து ஒரு ஓல்டு மேன் கதை ஒன்று பண்ணலான்னு ஒரு பண்ணேன் ஒரு ஓல்டு மேன் எல்லோரும் எங்கள் ராஜ்கிரன் அண்ணன் போய் சொன்னேன் அவர் கதையை கேட்டு மிரண்டு போயிட்டார் கேட்டால் எனி டைம் நீ பண்ணுங்கண்ணா அது அந்த கதையை வந்து ஒரு எழுபது வயசு ஒரு பெரியவருக்கும் எட்டு வயசு ஒரு பெண் குழந்தைக்கு உள்ள பாண்டு தான் கதை அந்த பாண்டில் வந்து எல்லோரும் என்ன பாண்டு மாதிரி அந்த குழந்தையோட அப்பா ஒரு தப்பு பண்ணிடுவான் அதனால் அந்த குழந்தை தூக்கு வரும்போது ஒரு எழுபது வயசு மகன் வயலண்டானா எப்படின்றது தான் பாயிண்டு ஆல்மோஸ்ட் பாஷா பாயிண்ட் மாதிரி தான் அது செகண்டாக
ஆல்மோஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணல இப்போ தான் இந்த இதில் தான் உங்களுக்கு தான் நான் சொல்கிறேன் இந்த விஷயத்தையே இது மாதிரி யாரும் இன்ட்ரிவியூ கேட்டு சொல்லவே இல்லை அதனால் கண்டிப்பாக அது மிகப்பெரிய ஒரு ப்ராஜெக்ட் தான் அமையும் சார் அது அதுதான் இல்லை அதே கதையை நான் சஞ்சய் தே சாருக்கு சொன்னேன் அவர் சூப்பர் எ அவர் ப்ராசஸ் இருக்குது எனி டைம் போய்டும் கண்டிப்பாக போய்டும் இந்திரி சொன்ன அவருக்கு ஜூம் காலில் சொன்னேன் ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு அவருக்கு எக்ஸ்ட்ராண்டாக இருக்குது ஏன்னா அந்த கெட்டப்பே அந்த ஓல்டு தாடி ஓல்டு இது நல்லா இருக்கு அதுதான் அப்படி தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் தெலுங்கில் நீங்கள் பணியாற்றினோம் ஒரு முக்கியமான இளைஞர் வந்து அல்லு அர்ஜுன் அவர் அவர் ஆக்சன் இருக்கிறதா என் படத்தில் தான் சார் அவர் அந்த படம் தான் அவர் ஆக்சன் அவர் பேர் வாங்கி பேர் வாங்கி சார் அதாவது அவர் பேர் பன்னி ஒரிஜினல் படம் பேர் பன்னி தான் ஆமாம் அதுதான் அவரை பண்ணி காமிச்சோடனே அவர் ரொம்ப மிரண்டு போயிட்டார் என்ன மாஸ்டர் எனக்கு இப்படி ஒரு ஃபைட் அவர் நான் ரொம்ப ரிஸ்க் எடுப்பேன் சார் திருக்கில் உங்களுக்கு இது அது இன்றைக்கி நம்மளை பார்த்தா மிகப்பெரிய ஒரு மரியாதைக்குரிய ஒரு ஆள் அவர் பார்ப்பார் அவரோட வளர்ச்சிக்கு நம்மளை ஒரு முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு இதுதான் இருந்திருக்கும் அது வந்து இத்தனை மொழி படங்கள் இத்தனை கதாநாயகர்கள் நீங்கள் இவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்கு உங்கள்கிட்ட அடிப்படையாக உள்ள எது காரணம்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க காரணம் எனக்கு சொல்ல தெரியல சார் நான் மிகப்பெரிய ஒரு கடவுள் பற்றி உள்ளவன் சார் நான் ஒரு பயங்கர ஒரு கடவுளை நேசிக்கிறார் மதத்தை நேசிக்கிறார் சார் அது இல்லாமல் எனக்கு அப்பா அம்மா படுத்த மிகப்பெரிய ஒரு ஆசிரியர் எங்கள் அம்மாவோட மிகப்பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதம் சார் அது அது இல்லாமல் என்னுடைய பஞ்சுவாலிட்டி உழைப்பு சார் ஏழு மணினா ஏழு மணி இருந்துடும் சார் சாட்டுக்கு இது நான் போய் கொஸ்டின் கேட்பேன் ஏன்னா என்ன ஏழு மணி சொல்லிட்டு எட்டு மணிக்கு ஷார்ட் வரலையே எனக்கு அது என்ன சார் பஞ்சு ரொம்ப முக்கியம் ஆமாம் அப்படி ஒரு இடத்துக்கு லேட் ஆகுதுன்னா முதல்ல இன்ஃபர்மேஷன் சிலவே நான் ஒரு ட்ராஃபிக்கில் மாட்டிக்கிட்டேன் கொஞ்சம் லேட் ஆகுது ஒரு காலத்தில் இருந்தோம் லேட் ஆகுது அந்த வயசு சாரியாக பரவும் இப்போல்லாம் அந்த பஞ்சு வாட்டி ஏன்னா நான் ஒரு இடத்துல போய் ஒரு லேட் ஆகும்போது நான் ரொம்ப வேதனைப்பட்டு ஐயோ யோ இவ்வளோ லேட் ஆகுது என் அடுத்த நம்ம அப்போ நம்ம எத்தனை பேர் நம்ம லேட் பண்ணி இப்படி மிஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம் அதனால் லைஃப்பில் யாருமே லேட் பண்ணக்கூடாது அதாவது டைம் ஏழு மணினா ஏழு மணி இருக்கணும் அட்லீஸ்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் முன்ன பின்ன கிரேஸ் டைம் இருக்கணும் அதில் நான் கற்றுக்கிட்டேன் சார் அது இல்லாமல் எனி நேரம் உழைப்பு 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 சார் சார் நமக்கு உழைப்பை பற்றி செய்ய நம்ம ஏன்னா சினிமான்றது நம்ம ஒரு 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 வியாபாரம் வியாபாரமாக ஒரு இதுவும் கிடையாது சார் இது ஒரு கற்பனைக்குரிய ஒரு இடம் இதில் யார் வேணாலும் உள்ளே வரலாம் சார் கற்பனை ஏன்னா அது ஒரு இது ஒரு பிரெயின் சம்மந்தப்பட்ட வேலை சார் அந்த வேலையை நம்ம கொடுத்து சந்தோஷப்படுத்துகிறோம் முதல்ல யார் சந்தோஷப்படுத்துகிறோம் ஹீரோ பாப்பார் சந்தோஷப்படுவார் டயர்ட் பாப்பார் சந்தோஷப்பட்டால் பப்ளிகிட்ட போகும்போது கண்டிப்பாக அது அது சக்ஸஸ் ஆகிடும் இப்போ அதுக்குரிய வேலைகள் நம்ம பார்க்கணும் சார் நாளைன்றது இருக்கவே கூடாது சார் நாளைக்கு இருக்குல்ல இந்த போஸ்ட் நாளைக்கு எடுக்கலாம் அப்படி வைக்கக்கூடாது சார் ஏன்னா நான் ரஜினி சார் சொல்லியிருக்காரு அதாவது சினிமாவில் நாளைன்னு கூட இருக்கக்கூடாது நாளைக்கு ரஜினி காந்தி தூக்கிடுவாங்க வாய்ப்பு இருக்குது இன்னையோட போஸ்ட் நீங்கள் முடிச்சிடும் சார் அது என்ன ரெண்டாவது வந்து நான் வந்து எந்த தயாரிப்பாளருக்கு நஷ்டம் வராமல் பார்ப்பேன் சார் மேக்ஸிமம் அது என்னுடைய ஏன்னா எனக்கு எனக்கு என்ன கற்று கொடுத்த இவர் குருநாத் அதாவது என்னுடைய அண்ணா ரவிக்குமார் சார் இருக்கல அவர் கொடுத்தாரு நம்ம குடிசரை என்னமே காப்பாற்றும் அவர் எனக்கு முதலாளி எனக்கு நான் அவர்கிட்ட வேலை செய்கிறேன் அந்த தாட் இருந்தாலே கிளம்பு நல்லா வளரலாம் சார் நான் கனல் கண்ணேன் எனக்காக அவர் கூப்பிட்டுருக்காரு அப்படின்னு கூடாது நான் அவர்கிட்ட வேலை செய்கிற ஒரு கூலி அது என்னுடைய நான் நான் வந்து எப்போவுமே மென்டலாக பிக்ஸ் ஆகிறேன் சார் உண்மை தானே சார் அது கரெக்ட் குடிசர் என்ன கூப்பிட்றாருன்னா நான் அவர்கிட்ட வேலை செய்கிறேன் அவருக்கு மேக்ஸிமம் நான் வந்து லா என்னுடைய முதலாளிக்கு நான் மேக்ஸிமம் நஷ்டப்படாமல் வைக்கணும் அப்படியே ஒரு போர்ஷனில் வந்து எனக்கு வந்து இது இந்த இடத்துக்கு இவ்வளோ தேவைப்படுது எக்குமே தேவைப்படுது பட்ஜெட் ஏறுதுன்னா நாம் போய் சொல்லுவோம் சார் இதில் பட்ஜெட் ஏறுது நம்ம அடுத்த ஃபேட்டில் பாதி கம்மி பண்ணலாம் அடுத்த ஃபேட்டில் கம்மி பண்ணுறது பேலன்ஸ் இல்லை சார் ஓகே டன் பர்மிஷன் வாங்கி தான் சார் நான் பண்ணுவேன் அது நான் நல்ல விஷயம் தான் என்ன சொல்கிறீங்க இப்போ என்னுடைய கற்பனைக்கான விஷயங்களும் கெட்டு போகிறது கிடையாது அவரும் கெட்டு போகிறது கிடையாது அதையும் மீறி படம் ஓடுறது ஓடுறதும் மக்கள் கையில் இருக்குது நம்ம எடுத்து கொடுக்குற மக்களுக்கு இல்லை இரண்டு கீழே இருக்குது அதனால் மேக்ஸிமம் நமக்கு நாளைக்கு ரோ பப்ளிக் சார் வரைக்கும் அது என்னென்னு நமக்கு தெரியாது அதனால் நம்ம பொலிசில் சேவ் பண்ணணுன்றது ரொம்ப எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு இது அது சில டேரக்டர்கள் சில டேரக்டர்கள் வந்து இல்லத்தில் வயது அவங்க இதை கிழங்கம்மா வாங்கி என்ன பண்ணுறது ஒத்துக்கவே மாட்டேன் இல்லை முடிச்சுட்டு வந்து இல்லைப்பா உங்கள் அந்த சார் தானே நாளைக்கு அதை எடுத்துறேன் கண்டிப்பாக எடுத்துறேன் அந்த ரெஃபர்ஸ் எடுத்துறேன் சார் நான் இப்போ வந்து சுரேஷ் ப்ரொடக்ஷனோட ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர்
அப்படி இது நல்ல விஷயம் கதை உங்கள்கிட்ட சொல்லணும் எது கதையை சொல்கிறது நீங்கள் கதை இருந்தால் எனக்கு கருத்து சொல்லுங்கள் அப்படின்னா சரி கதை கேட்போமா அப்போ சரி இங்கே டயரக்டர் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லை டயரக்டர் உங்களை அங்கே வர சொல்கிறாரு அப்படின்னா இது சரி நான் இதை ஆயிரப்பட்டு சொல்ல சரி ஓகே நானும் ஆயிரப்பட்டு போனேன் டூ ஹவர்ஸ் காசு சொன்னார் டி எயிட்டில் தான் சொன்னார் அதாவது சொல்லுவோம் ஃப்ரீடம் ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர் படங்களில் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சு காந்தி சுபாஷ் சந்திர போஸ் அப்படி தான் இருக்குது குதிராம் போஸ்னு ஒருத்தர் இருந்தது தெரியாது நமக்கு அவர் பன்னெண்டு வயசில் ஃப்ரீடம் நம்ம சுதந்திர இந்தியா வேணும்னு சொல்லி கஷ்டப்பட்டு பதினேழு வயசில் அவர் பதினெட்டு வயசில் ஹேங் பண்ணிட்டாங்க அவர் அவருடைய லைஃப் ஸ்டைலில் பதினஞ்சு வயசில் ஃப்ரீடம் உள்ள வந்தாலும் தூக்கி போ தூக்க போட்டார் அதுதான் கதை கான்செப்ட் குதிராம் போஸ் நீ கூகுளில் தட்டினா வரும் அந்த கான்செப்ட் எடுத்துருந்தது கதையை சொன்னார் எக்ஸ்ட்ரானு ஸ்கிரிப்ட் நான் ஒன்று கதையை கேட்டுட்டு சாப்பிட்டுட்டு நாலு மணி மறுபடியும் கருவுட்டேன் நாலு மணிக்கு டாக்டர் இருக்கும்போது நான் ஒரு கதை சொன்னார் உங்கள் வருஷன் வருஷன் சொன்னேன் ஆக்சுவலி ஏன்னா கதையில் வந்து அவன் ஒரு பாம் வச்சுட்டு என் நாட்டை ஆள்ற வெள்ளக்காரணி நாயிடா ஒன்று எவ்வளோ நான் போட்டு தள்ளணும் சொல்லிட்டு அந்த பதினாலு வயசு பையனுக்குள்ள ஃபீல் இருக்குது அவன் பதினாறு வயசு வரைக்கும் அதில் மேலே பிளான் பண்ணான் அவங்க பண்ணி ஒரு நாள் அவனே நாட்டு வெடிக்க ரெடி பண்ணி உள்ளே வைக்கிறான் வெடிச்சிருது போலீஸ் வந்து இப்போ ஃபாரஸ்ட்டில் போயிடறான் இப்போ ஃபாரஸ்ட்டில் போய் ஓடுறான் ஓடுறான் போலீஸ் ஓடுறான் ஓடுறான் ஓடு ஒவ்வொரு கட்டு இன்சிடன்ட் ஒரு பே பிரேக் கட்டுவோம் இங்கே லைவ் இவன் குதிராம் போஸ் எப்படி பிறந்தான் அதுக்கப்புறம் லைவ் கட் பண்ணால் இவன் எப்படி நேஷ்னல் பிளாக் கொண்டு ரெடி பண்ணான் அடுத்த கட்டு இவன் எப்படி வெள்ளக்காரமா இது இந்த கட் இதை வந்து இன்ட்ரு கட் ஃபாரஸ்ட் அப்போ ஏன் ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்கிறேன் டேரக்டர் சொல்கிறேன் சார் ஓடுறான் ஓடுறான் சார் ஃபஸ்ட்டு நாலு பேர்ஸ் தான் தருவேன் சார் ஓடுறான் அந்த விரட்டுற வந்து வெள்ளக்கார கார்னல் அவன் டின்ஸ் அவன் ஒருத்தன் கிட்ட ஒருத்தன் அவன் விரட்டுறான் 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 விரட்டி போகிறோம் போகிறோம் அடிச்சு போய் போயிருக்கோம் போய் 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 போகிறோம் கிடைக்கிற மாட்டோம் கிடைக்க மாட்டோம் போய் ஒரு இடத்துல அட்டி விழுது உளுந்து தத்துறான் ஒரு தண்ணி வைக்க தாட் விழுது அங்கே வாட்டர் பிளாஸ்ட் ஆகுது சார் குதிராம் பிறகுறான் இந்த தண்ணி அடிப்பாங்க குழந்த உடனே அந்த வாட்டர் பிளாஸ்ட் உள்ள ஆஸ்பிரா குழந்த ஆம்பளை பிள்ளை என்ன பேர் வைக்கலாம் குதிராம் கற்பழ அந்த குதிராமோட ஹாலோ வந்து ஒரு ஃபாரஸ்ட் ஏரியல் டாப்பில் குதிராம் கேமரா அப்படி போயிட்டு அவன் இங்கே ஓகே நல்லா இருக்குது அந்த டேரக்டர் சொன்னார் உடனே தலைவா இது போதும் தலைவா சார் எனக்கு மாஸ்டே பண்ண சொல்லுங்கண்ணே இல்லைங்க உடனே டேரக்டருக்கு அவன் விஜயம் கேட்டுட்டு மாஸ்டர் இந்த படம் நான் சின்ன படமாக பண்ணுறேன் நான் ஒரு ரெண்டு ரூபா ரெண்டே கால் கால்லாம் எடுக்கிறேன் இங்கே இது நீங்கள் இப்படிலாம் சொல்லிட்டு போனால் நான் அப்படிலாம் என் பையன் வரும் உடனே நான் சொன்னேன் இல்லை விஜய் இதெல்லாம் இப்படி பண்ணால் அது பெரிய படமாக வரும் கரெக்ட் கேன்வாஸ் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் எதுனா ஒரு சின்ன புது இதில் வந்து சின்ன சின்ன கேரக்டர்லாம் இருக்காங்க உபேகோ பிராய் வந்து வருவார் ரவீந்திரநாத் தாகூர் வருவார் நிறைய கேரக்டர்ஸ்லாம் இருக்காங்க அதனால் அப்போது எனக்கு அவர் கூப்பிட்டு நான் அட்டா அப்படி கீழே தான் ஃப்ளைட்டை பிடிச்சிட்டு வந்துவிட்டேன் வந்து எடுத்துட்டா வந்துடுவாங்க மறுபடி விஜய் சென்னைக்கு வராது இது மாஸ்டர் இது நீங்கள் தான் பண்ணணும் இல்லைங்க நீங்கள் என் மாஸ்டர் பேச இல்லை பேசலை உங்கள் நீங்கள் கேட்குற சம்பளம் என்னால் தர முடியாது உங்கள் லாபத்தில் நான் சந்த சந்தோஷமாக உங்களுக்கு தரேன் எனக்கு ஃப்ரீயாக பண்ணி கொடுக்க பண்ணி கொடுங்க நான் சரி எத்தனை நாள் வேணும் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் டேஸ் வச்சு லொக்கேஷன் பார்க்க போனோம் எங்கள் இங்கேருந்து ராஜமண்லேருந்து ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ் இது மாரடு மல்லி அதாவது இந்த புஷ்பா அரலாங்க தான் ஷூட் பண்ணாங்க சார் பார் நான் போய் பார்த்துட்டு நிறைய இடத்துல நான் மைண்ட் லாஷ் ஏற்றிட்டேன் ஏற்றிட்டு வந்துட்டேன் வந்ததுக்கப்புறம் ஆர்டர் போட்டு எடி கொடுத்துட்டேன் அவங்க ஃபோனில் பேசி டேரக்டர் சொல்லிட்டேன் ஓகே டாங்க டூ டேஸ் முன்னாடி போய்ட்டு எடுத்தோம் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஒர்க்கு எத்தனை நாள் முடிச்சிருக்கோம் சொல்லுங்கள் சார் ம் எயிட் டேஸில் முடிச்சிட்டேன் ஆ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஒரு நாளைக்கு அவனுக்கு த்ரீ லேக்ஸ் ப்ராஃபிட் சார் முடிச்சிருக்கு கரெக்டு அவன் சஷ்டங்கமாக வந்தார் ஆனால் அவங்களுக்கு பயம் நல்லா வந்திருக்கா ஏன்னா பதினஞ்சு நாள் எங்கே எங்கே எங்கள் வயிற்று அது எவ்வளோ சுருக்கமாக எடுத்தாலே நல்லா இருக்காங்க இல்லையான்ட்டு வந்து எடிட் பண்ணி பார்த்துட்டு குஷியாகி எடிட்டர் மாற்றாண்ட அவங்களே பெரிய எடிட்டர் அவர் தம் தினங்கில் அவர் ஃபோன் பண்ணி எக்ஸ்ட்ராடினரி மாதம் சூப்பர் மாதம் ஆனது ஹாப்பி ஸோ நம்மளால் முடிஞ்சது அது அது என்ன நம்ம அதாவது டெடிக்கேஷன் தான் சார் நம்மளுடைய வேலை என்னை பற்றி நான் பணத்துக்கு நெக்ஸ்ட் வாய்ப்பு தான் கொடுப்பேன் வேலை 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 செய்யணும் அவ்வளோதான் இது பிரித்திவிராஜ் லிசந்தா அது கூட அவர் ஒரு மரத்துக்கு ஜம்ப் பண்ணி வந்து அடிக்கிற மாதிரி மாஸ்டர் அது மலையாளத்தில் ஏற்றுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு
அந்த சூட்டு பிடிச்சி சாரைகள்லாம் உடைப்பார் இல்லையா அப்போ ஒருத்தர் இப்படி அடிக்கிற இப்படி அடிக்கிற சார் அது இப்படி இப்படி அடித்தா நம்ம ஸ்கேல் மிஸ் ஆகும் சார் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு அடித்து அடி சூட்டு பார்த்து சீட் பிடிச்சிங்கன்னா அது புக ஸ்டைலாக இருக்கும் ஒருத்தர் இப்படி அடித்து கை அடித்து அடித்தா அந்த ஸ்கேலிங் காம்பேக்டில் போகுது ஒரு இப்படி தான் அந்த ஸ்கேல் மிஸ் ஆகும் சார் அப்படின்னு அப்படின்னு சேர்த்து ஸோ அதே மாதிரி சிரஞ்சீவி சார் வந்து நாங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட் எடுக்கும்போது அவர் மோட்டர் பைக் நிற்கும்போது நான் கிரெயின்ல ஷார்ட் அடிச்சு சர்னு கீழே வந்து வரணும் நான் வந்து நான் வயவான கீழே மேலே போங்க அப்படின்னு கீழே வந்து மேலே போக ஷார்ட் போங்க அப்புறம் ஃப்ரெண்டு கட் பண்ணணும் சொல்லிட்டு ஃப்ரெண்டு கட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் சொல்லலை நான் உடனே சிரிஞ்சு வந்து கேமரா மேடம் கூப்பிட்டு அறிவில் அப்படி தெலுங்கு திட்டாது அறிவில் அவனுக்கு ஒயிட் லட்சுக்கு மேலே நீங்கள் வந்து ஜெய் ஜாண்டிக்காக இருக்குல்ல அப்படின்னாரு ஆனால் இவர் வந்து மாஸ்டர் ஹீரோ வந்து கேட்குறாரு பய வெயிட் லெஸ் நேரத்துக்கு ஜெய் சாண்டி ஓ இது கர்ணன் காந்தி எடுத்துருக்காங்க அதே இது கேஷ் இது அவர் பேச விஷயம் எனக்கு தெரியாது நான் ஃப்ளோவில் கர்ணம் பண்ணாத அப்போ டைனமிக் ஷார்ட்டாங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஷார்ட் இங்கே போங்க அப்படின்னு இது ரெண்டே கட் பண்ணி பாருங்கள் இப்படி போய் இப்போ ஷார்ட் வரும் பாருங்கள் இதான் டைனமிக் அப்படின்னா சிலிஞ்ச அப்படி பார்த்துட்ல உங்கள் வரமா சொல்லிட்டு அது நிறைய வந்துருக்கு சார் எனக்கு வந்து இவர் கூட ராவுன் இருக்கார் இல்லை ஷார்கர் கூட கேட்டார் இந்த ஷார்ட்டுக்கு இது மேட்ச் ஆகுமான்னு கேட்டார் ஒருத்தர் அடிச்சு ஒன்று கீழே உழுந்து ஒன்று நீ நிற்பார் இப்படி பார்க்கணும் பார்க்கும்போது நான் நிற்கல இப்படி நிற்கிறேன் அப்படின்னா சார் 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 நான் தானே லாங்குவேஜ் பண்ணிவிடு யோ இப்படின்னா ரோப தானே இது கிளாஸ் என்ன ஸ்டைலாக இருக்குது அப்படின்னு அதுதான் சொன்னேன் கரெக்டாக இது ரோபோன்றவன் இப்படிதான் நிற்கிற அவசியம் இல்லை அது கிளாஸ் வந்து மிஷின் மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு ரோ ரொம்ப திங்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்ட்டு ஸோ ஏதோ ஒரு விஷயம் வரும் சார் அது அது நம்ம கண்ணே பண்ணால் கேட்டாடாகும் சில பேர் அவங்க கதைக்கு மேட்ச் ஆகுது ஏன்னா எனக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு படம் பிபி விநாயக் டேரக்ஷனு வெங்கடசீல நயன்தார ஐயன் ஒரு லக்ஷ்மி படம் தான் லக்ஷ்மி அவர் ஒரு காலிக்குள்ள ஃபைட் பண்ணும்போது எடுத்து எடுத்து அடி அடிச்சு அடிச்சு போகும்போது எடிட் பண்ணி காமிச்சு பார்த்து சொன்னார் எல்லோரும் சூப்பர்னாங்க அப்போ விவேக் சொன்னார் மாஸ்டர் அது ராங் மாஸ்டர் அப்படின்னாரு என்ன சார் கேட்டேன் இவன் போய் அந்த பொண்ணை மீட் பண்ண டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது ரொம்ப டிஸ்டபன்ஸ் வேணும் அதுக்கப்புறம் தான் அடிக்கணும் நீங்கள் பொண்ணை அடிச்சிட்டீங்கன்னா கதை சொல்லுங்கள் அப்படின்னு இந்த லீடர்ஸ் நான் அங்கே போய் மிஸ் ஆனால் ஒரு ரெண்டு பொண்ணு மிஸ் ஆனால் ரெண்டு இடத்துல பதாவது மிஸ் ஆனால் மூணு இடத்துல மிஸ் ஆனால் நாலு தக்கட்டு போயிடலாம் கேட்க சார் சாரி ஒரு ஆப்டே பேச்சுவல் போட்டு வருதான் இது ஸோ அது ஸோ புரிஞ்சு நம்மளுக்கு வந்து அதை நம்ம கண்டிப்பாக அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆனால் ஏன்னா ஒவ்வொரு மீட்டர் இருக்கலாம் சார் லென்த் ஒரு மீட்டர் பார்ப்பாங்களே சார் அதனால் இது நிறைய விஷயம் வந்துருக்கு சார் அதுக்காக மேக்ஸிமம் நான் டயட்டு கவர் தான் சார் இருப்பேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நூற்றுக்கு நூறு டயட்டு கவர் தான் இருப்பேன் சில ஹீரோக்கும் டேட்டுக்கு பிரச்சனை இருக்கும் அப்போ நான் கண்டுக்கவே மாட்டேன் எது நீங்கள் அதை சொல்லிட்டு ரெண்டு பேருமே இங்கே அழகாக பேசி முடிச்சு அழகாக முடிய இது பண்ணிட்டு சொல்ல இது பேலன்ஸ் பண்ணி கொண்டு முடிச்சுருவேன் நீங்கள் பார்த்த தமிழ் படம் ஸ்டண்ட் காட்சிகளில் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஸ்டண்ட் காட்சி எதை சொல்லுங்க நீங்கள் பணியாற்றாத படத்தில் பேசிக்கலி என்ன விஷயம்னா ஸ்டண்ட் எப்படி வந்து என் தாய்மாமான் மிக மிகப்பெரிய சிறந்து விட்டுவாங்க நான் சின்ன பேராக இருக்கும்போதே தோளில் தூக்கிட்டு போய் எம்ஜிஆர் படம்லாம் காட்டுவேன் அப்போது எம்ஜிஆர் வந்து பாலிடிக்ஸ் ஆரம்பித்த டைம் சார் அது எங்களுக்கு மூணாவது ஷிஃப்டிங் உலக ஷிஃப்ட் பாலிட்டி வரும் எங்கள் ஊருக்கு வரும் மூணாவது ஷிஃப்டிங் நாலாவது ஷிஃப்டிங் வரும் அப்போ அந்த எம்ஜிஆர் ஃபைட் பண்ணாலே அவ்வளோ பிடிக்கும் சிலம்பு சுற்றுவார் ஆ தலைவா அப்படின்னு சுற்றுவார் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நான் வந்து அந்த பதினாறு பதினேழு வயசு காலகட்டம் ரஜித் சார் பீக்கில் இருக்கிறார் அவர் சண்டை காட்சிகள் பார்ப்பதுக்காகவே தேட்டருக்கும் ஏன்னா அப்போ விசில் பறக்க சண்டை எனக்கு இந்த முரட்டு கால ஃபேஸ்லாம் பார்த்து இப்படி ஒரு டைனமிக்காக படங்கள் இருக்காங்கன்னு நான் மிரண்டு போயிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் காலகட்டங்கள் வந்து நான் வந்து எனக்கு ரஜித் சார் ஃபைட் படங்கள் தான் ஃபைட்டுக்காக மெயின் முதல் ஷோ பார்க்குறது பார்த்து போயிருந்துறாங்க அடுத்த காலகட்டங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஜெய்சங்கர் படங்கள் ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் திருள்ள எங்கே பாட்டன் சொத்து துணிவே துணை இந்த விட இந்த ஊரில் செகண்ட் தேர்ட் லிஸ்ட் வரும் ஆமாம் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு எப்போ என்னோட இது படம் அப்படி ஒரு பிரம்மாண்டமாக நான் யோசிச்சது உண்டு அதுக்கு அந்த காலத்தில் எம்ஜிஆருக்கு அப்புறம் ஆக்ஷன் ஏதாவது அவர் தான் அவர் இந்த எங்கே படத்துனா இந்த பைக் ரேஸுக்குலாம் நான் மூணு வாட்டி கற்றுட்டு எங்கள் அம்மா சட்டம் போட்டு கூட்டு போய் சொல்லுங்க அது எங்கள் அம்மா திட்டம் எதுக்கடா ஏன்னா அந்த பைக் அது அப்படி நம
அவர்கிட்ட ஃபைட்டராக வேலை செய்கிறதே கஷ்டம் நாங்கள் ஏன்னா ஒரு படம் கமிட் பண்ணுவோம்னா பத்து நாள் கொடுத்தா அவர் பத்து நாள்கிட்ட பேசக்கூடாது இப்படி ஃபைட்டர் கூட நான் எடுத்து கொடுப்பேன் எது எத்தனை நாள் தான் பேசக்கூடாது ஆமாம் அவங்க சில பண்டைய காட்சியில் நாற்பது நாள் எடுத்துருக்காரு விஜய் சாந்த் படம் நான் பார்த்து அவர் மிரண்டு போயிருக்காரு அவர் யூனியன் வந்து யூனியனில் அவர் பார்ப்பேன் அவர் பார்த்த ஒரு ஹீரோ மாதிரி அவர் நான் பார்ப்பேன் அந்த ஒரு ஒரு பான் ப்ராக்ட் அப்பா இல்லை ட்ரிபிள் பை சிகரெட்டு அது ரெண்டு பேரும் வச்சுக்குவாங்க பின்னாடி வரும் அப்படிங்கும்போது கொட்டுவான் அப்படின்னு என்னையா இது அப்படி அப்படி பார்த்தா பேரில் கட் பண்ண ராஜிமாஸ் ஒரு மீட் பண்ணுறேன் அவர் பெரிய குண்டு தொப்பை மலர்ச்சி சாப்பிட்ருக்காரு அப்புறம் நான் வந்து எடிட்டிங் போவேன் அப்போ அவர் தெலுங்கு படம் எடிட்டிங் வருவார் வந்து அவர் சாப்பாடு வகையெல்லாம் பார்த்துட்டு நான் என்ன அவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக அவங்கள ஆக்ஷன் பார்த்தேன் அப்போது எனக்கு என்னடா இவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக ஃபைட்லாம் பண்ணிட்டாங்க நமக்கு ரெண்டு நாள் மேலே தரவே மாட்டேங்கிற மூணு இவ்வளோ சட்டை போட்டு வந்துக்கு சொல்லிட்டு தான் அப்புறம் நான் தன்னைத்தானே நான் வளர்த்துக்கிட்டேன் சார் நான் ஆக்சுவலாக அவங்க தான் எனக்கு எஸ்பியர் உண்மையிலே எனக்கு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து குடியிருந்த கோயில் ஒரு படம் இன்னும் எனக்கு அது ஞாபகம் இருக்குது டபுள் கேரக்டர் வரும் அங்கேருந்து எம்ஜிஆர் டூ இப்போ குதிக்கும் ஒரிஜினல் எம்ஜிஆர் இருந்து குதிப்பாங்க ஒரே ஷாட்டில் மேட்ச் பண்ணுவாங்க இது அதில் இப்போது நான் வந்து என்ன மிரண்டு போயிருக்கு என்ன இப்போ இவ்வளோ டெக்னலாம் பண்ணுறாங்க அது இங்கேருந்து ரோல் பண்ணி எந்த போகும்போது அங்கே அழுத்த ஒரு ஒரிஜினல் எம்ஜிஆர் இருப்பார் அங்கே ரீல்ஸ் வருவார் அதெல்லாம் என்ன இது அது அந்த உலக சுற்று வாலிபன் அதெல்லாம் அந்த இது இது இருக்குது திங்களா இன்றைக்கி நான் இப்போ ரீசெண்டாக இந்த டிஜிட்டலில் ரிலீஸ் பண்ணாங்க சார் நான் முதல் ஷோக்கு போயிட்டேன் அந்த படத்தை பார்த்துட்டு சார் நான் இவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக பண்ணியிருக்காங்க ஒரு வசதி கிடையாது சார் லைட்டு கிடையாது எதுவுமே கிடையாது அது அது நான் பார்த்து அந்த லில் இமல் இருக்கு அது நான் அந்த நான் சிங்கிற வாய்ஸ் ஆனால் தலைவன் அடிச்சு விட்டு பிரம்மாண்டத்தில் வச்சா சார் அந்த படம் ஒரு பீஜ் இருக்கும் பன்சாய் அந்த படம் பீஜ் இருக்கும் தன் தன்னு எக்ஸ்டன் பண்ணி எக்ஸ்டன் பண்ணி எக்ஸ்டன் வாசி அந்த ஃப்ளைட்டுக்காக வெயிட் பண்ணி வாசிருக்காங்க அது ஸோ அதெல்லாம் பார்த்து வீழ்ந்துருக்காங்க விஜயகாந்த் சாரோட ஃபைட்லாம் நான் ரொம்ப எனக்கு பிடிக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் அது போய் எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு ஜூரத்ன மாஸ்டர் சிம்பு சுப்ரஹர் மாஸ்டர் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம விக்ரம் தர்மா இவங்கெல்லாம் இது ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் அதோடய என்ன ஒரு விஷயம்னா அதெல்லாம் பிரேக் பண்ணுவது எங்கே குருநாதன் அடித்தா பத்து பேர் பார்ப்பான் அது அப்படி மட்டும் தூர வர அது பிடிக்கும் ஏன்னா அது அது என்ன சார் நாங்கள் நான் சொன்ன அடிக்கானே இது ரொம்ப நாள் ஓடாதுன்னு ரொம்ப பத்து நாள் அடிப்பேன் ஏன்னா இங்கே வந்து பிரபு சார் மட்டும் தான் பத்து பேர் பார்ப்பான் இங்கே வந்து இவர் வழி நடத்துகிறதுக்கு பத்து பேர் பார்ப்பாங்க ராமராஜ் மட்டும் பதவி பார்க்குறான்னு நமக்கு அது லக்கிங்க அவர் வந்து இந்தி போயிட்டார் இது அது நல்லா அதெல்லாம் இது பிடிச்ச மாஸ்டர் சாமா ஜாக்கி சார் படம் நிறைய பார்ப்பேன் ஒரு காமெடி சென்ஸ் நிறைய தான் இருப்பேன் அதே மாதிரி நான் என்கிட்ட இருக்க நீங்கள் ரெஃபரன்ஸ் சீடி விட்ட ஒரு ஒரு லட்சம் சீடி இருக்கு டிவிஸ் எல்லாம் ஒரிஜினல் சார் அப்போவுமே ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் ரூபா சார் ஒரு டிவிடி ஒன்றும் ஒரு லட்சம் இன்னும் பத்திரமா வச்சுருக்கேன் அது இப்போ நெட்டிஸ் எல்லாம் அதில் இருக்குது அவ்வளோ படங்கள் பார்த்துருக்கேன் சார் நான் என் ஒரு ஒரு அதாவது நான் புக்கு நம்ம எப்படி நான் வந்து எனக்கு புக்கு படிக்கிற அனுபவம் ரொம்ப கம்மி சார் இருக்குது கேள்வி கேட்டு நான் நீங்கள் ஒரு சொன்னீங்கன்னா அதுதான் அது பதிஞ்சிடும் அப்போ தெரிஞ்சிடும் அது மாதிரி படம் பார்த்துட்டா அப்படி அப்சர் ஆகிடும் ஏதோ ஒரு ரெஃபரன்ஸ் வரும் எனக்கு அப்போது நம்ம இப்படி ஒரு படம் பார்த்தோம் எடுறா அது புக் எடுத்து சொல்லி பார்த்தா இது ஓ இதை இப்படி உள்ட்டா பண்ணி அடிச்சா ஒரு படம் ஆகிடும் அது மாதிரி நிறைய படம் நான் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து இது இப்போ பெண்ணின் மீது தொட்டில் ஒரு ஒரு அது ஆக்சுவலாக அது எங்கே அந்த ஃபைட்டை எடுத்தோம்னா நான் வந்து ஒரு ஜெட்லியோட படம் லூந்து அவன் அவன் அடிக்கவும் முடியாது அதுக்கு ச பிரபுதேவா வந்து உள்ளே ஃபைட் பண்ணுவார் ஒரு ஒரு செட்டுக்குள்ளே வாட்டர் லீக் ஆகும் பிளாஸ்மெண்ட் உடஞ்சிருக்கும் அதுக்குள்ளே பூந்து அடிப்பார் அந்த ஃபைட்டில் பெரிய பேர் வச்சு எனக்கு ஸோ ஒரு படத்தை ரெஃபரன்ஸாக எடுத்தது மாத்திரம் இப்போ அது வந்து திருடுறது கிடையாது அது வந்து காப்பியில் கிடையாது நான் அதை வந்து ரெஃபரன்ஸாக ஒரு அது ஒரு ஸ்பெரம் எடுத்துக்கிற அது ஒரு பாயிண்டாக எடுத்துக்கிறேன் அவ்வளோதான் அது மாதிரி நிறைய ஆங்கில படங்கள் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அது மாதிரி இந்தி படம் ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்க அந்த பிரம்மாண்டம் அந்த ஸ்கேல் இருக்குல்லைங்களா அவங்களுக்கு அது ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நம்ம ஒரு காம்பெக்டாக தான் இருந்தோம் ஏன்னா மலையாளம் காம்பெக்டாக இருந்தது இப்போ தான் பிரம்மாண்டத்தை வந்திருக்காங்க ஏன்னா அவங்க வந்து ஒரு காஸ்டிங் கம்மினாலே எல்லாம் ஜூம்லேயே வேலை செய்வாங்க டெலி டெல்லே வேலை பண்ணுவாங்க ஈவன் டெல்ல பேசுவான் ஈவன் டெல்ல ஜாகிரேஷன் இங்கே இது பேனிங் அதாவது ஒரு அடைச்ச மாதிரியே பண்
உங்களுடைய க சண்டை காட்சி எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் நகைச்சுவையும் கலந்துருக்கு ஆமாம் ஆமாம் எங்கே அது சேர்த்திங்க அரண்மனைக்கிளி படம் பண்ணும்போது ஒரு டெம்பிள் ஃபைட் இருக்கும் சார் ராஜீவ் சார் அது கோயிலில் ஷூட்டிங்க அப்போது பொண்ணுகள் இருக்கும் போது சீனு அதில் ஃபைட்டை சுட்டிப்பாங்க அவனை ஃபைட்டை ஆளுங்க வந்து கொடுக்கணும் சண்டை நடக்கும் அப்போது அதில் எந்த ஒரு சீன் நடிக்கணும்னு சொல்லிட்டார் அவன் நான் நடிக்கிறேன் ஓகே சில போனேன் அடிச்சு தூக்கி போட்டு போட்டவர் போட்டோம் காலை விட்டுடும் அண்ணா நான் அடிக்காக விட்டுருக்கேன் அப்படின்னா இதை வந்துடும் அப்படின்னு அண்ணா கோயிலில் சோறு போகிறாங்கன்னு சொன்னாங்கண்ணே அதை ஒரு சீசை பட்டு வந்தேன் ஆனால் இங்கே வந்து போது தெரியுது உங்கள்கிட்ட உதவாங்க போகணும்னு வச்சு நான் வரணே அப்படின்னு சொல்லுவேன் வரணும் போடா அப்படி பாரு அப்படி போயிட்டு தமக்குன்னு ஓடி வந்து கையை பிடிச்சி செம்ம கட்டை அப்படி யாரும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல புரிஞ்சுங்களா உங்களுக்கு செம்ம கட்டை அப்படின்னு சொன்னால் என்னுடைய ஊழியே சிரிச்சு ஏன்னா அவர் கட்டு பஸ்தான் தான் இருப்பார் அவர் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் அந்த பட்டம் நடிக்க வச்சு அப்புறம் ரவிக்குமார் அப்படி லீடு நடிகனாவே ஆகிட்டேன் லீட் நடிக்கிறது இப்போ கூட இந்த எதற்கு வந்து இருந்தாலும் ஒரு ஆக்ஷன் சீன் எடுக்க கூப்பிட்டாங்க சும்மா கூப்பிட்டாங்க போல் பண்ணி கொடுத்த பண்ணி கொடுத்தா நான் ஒரு டைலாக் இருக்க மாதிரி மாஸ்டர் பேர் சொல்லிட்டு பார்க்கணும் அது கொஞ்சம் ரிஸ்ட் ஆவர் கேரக்டராக இருக்கணும் ஏதோ ஆக்சன் பிழைக்கவே பிழைக்காது அது த்ரில் இருக்கணும்னா இப்போ அது 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 வந்து நகைச்சே ஒன்றுன்றது சார் எப்போவுமே இப்படி நான் நான் வந்து ஜாக்கி சேனோட பயங்கரமான ஒரு ஃபேன் நான் அவர் ஒரு எங் எந்த ஒரு விஷயத்தில் எண்ணில் ஒரு சின்ன ஒரு ஹியூமர் பண்ணிட்டு போயிடுவார் அவ்வளோ பெரிய சீரியஸை வந்து ஹியூமர் பண்ணிட்டு போயிடுவார் ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால தான் எனக்கு காமெடி பேட்டில் எனக்கு ரொம்ப அல்வா சாப்பிட்ட மாதிரி நீங்கள் நடித்ததில் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம் அவ்வை சண்மி தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா இன்றைக்கும் நிறைய இத்தனை வருஷம் நைன்டி ஃபைவ் டூ தான் கூட எல்லோரும் பார்த்தா அவ்வை சண்மிகின்னு லேடிஸ் வந்து பர்டிகுலர் லேடிஸ் தான் எல்லாேருமே அவ்வை சண்மி ஏன்னா அந்த மாமி கேட்டிருக்கு கலாச்சாரம் இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஆனாலும் அப்படியே இருக்காது மறக்க முடியாத ஒரு கேட்டராக இருக்குது அப்போ எனக்கு இப்போ நிறைய படத்தை நடிக்க போகிறாங்க எனக்கு அந்த என்னன்னா அது நடிப்பில் என்னென்ன பிரச்சனை சார் நம்ம உட்கார வச்சுட்டே இருப்போமா நமக்கு நடந்து 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 ஒரு செட்டை ஹோல்டு பண்ணிவிட்டு எங்கேயோ உட்காந்துரும் ஐயோ ஒரு தலசங்கடமான ஒரு விஷயமா இருக்குது அது காரணம் உங்களுடைய முதல் பட நாயகனான சரத்குமாரோட இன்னும் உங்களோட ஐயோ பயங்கர காண்டு இன்னும் நான் தொடர்பு இருக்கிறேன் அந்த படத்தில் இன்னொரு விஷயம் அந்த ஆனந்த் பாபு அவர் அந்த காலத்தில் நிறைய படம் ரெக்கமெண்ட் பண்ணார் அப்போ ஆமாம் அவர் மறக்க முடியாத எனக்கு ஒரு நபர் அவர் நிறைய படம் சண்டை காட்சியில் சரத்குமார் எப்படிப்பட்ட கொடுப்பார் சார் அவர் ச அவருக்கு நிறைய படம் பண்ண வரிசை என்ன செய்யறோம் அவர் ஊர் மரியாதை எத்தனை படம் அவர் நல்ல வெரி குட் டைமிங் என்ன செம்ம ஒரு ஒர்க் இல்லை சார் இப்போ ஒரு லாஸ்ட் அவர் பாம்பன் ஒரு படத்துக்கு பண்ணேன் அவருக்கு வந்து இந்தலையும் அவர் மசில் வச்சு நான் அவர் ரோப்பை கட்டி ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் தொங்க விட்டுறேன் அவர் நின்று ஆகணும் ஏன்னா தலை அவர் உடம்பு ஃபுல்லாக பாம்பு தலை மட்டும் தான் சரஸ் சார் அந்த ஸ்கேலிங் ஏதாவது நிற்க வச்சு நிற்க வச்சு மார்க் எடுக்கணும் அப்போது என்ன தப்பாட்டு என்னென்ன என்னென்ன சார் இருந்தார் சார் அவர் அவ்வளோ ஒரு ஒரு மேன் பவர் இஸ் நான் வந்து அவர் அர்நாள்லாம் சொன்னது தமிழ்நாடு சென்னை அர்நாள் தமிழ்நாடு அர்நாள் அதாவது ஒரு விஷயத்தை கேட்டு மீட் அப் பண்ணுறதுல ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தலைவர் நாடு ரெண்டாவது எனக்கு பர்சனலாக ரொம்ப பிடிக்கும் அடிக்கடி பேசிகிட்டு இருக்கேன் அவர்கிட்ட அதனால் ஒரு நல்ல மனிதர் அவர் அதனால் சிம்புவோட எத்தனை படம் பண்ணியிருக்கீங்க நீங்கள் சிம்பு நிறைய படம் பண்ணிருக்கேன் ஆனால் சிம்புக்கு முதல் படம் வந்து இது ஒரு மன்மதன் பண்ணேன் சிலம்பாட்டம் அது அப்புறம் சரவணா பாலு நிறைய பண்ணிருக்கேன் என்னை ரொம்ப பிடிக்கும் நான் ரீசெண்டாக அந்த மாநாடு ஷூட் இருந்தது அப்போ என்ன பக்கத்தில் எழில் பண்ண இருந்தது ஷூட்டிங் அப்போ போய் பார்க்க போகும்போது என்னை பார்த்து ஓடி வந்து மாஸ்டர் அவங்க கட்டி பிடிங்க நீங்கள் தான் கட்டி பிடிங்க ஏங்க நீங்கள் கட்டி பிடிச்சா அந்த டபுள் எனர்ஜி வரும் அப்படின்னு ஏன்னா அவ்வளோ எனர்ஜி நான் வந்து பரவாயில்ல தான் எப்படி அதாவது அவங்களுக்கு அது அது நான் என்னோடய வேகம் ஸ்பீடு இருக்கு இல்லைங்களா அவங்களுக்கு அதில் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஒரு வேலை பிடிச்சிட்டு ஷார்ட் கட் போயிட்டே இருப்பேன் எது கட் அது எது இன்னொன்னும் கலெக்ஷன் இருக்காது எது கட் போயிட்டு நெக்ஸ்ட் வா அடுத்த வாரம் ஆ வா வா நெக்ஸ்ட் வீக் ஷார்ட் இது கரெக்டாக இருக்கும் அப்படிமா இது இது மூமெண்ட்னா அந்த மூமெண்ட் மூமெண்ட் கட் ஆகிடுமா அப்படி அது ஒரு எனக்கு ஒரு ஒரு பேசிக்கலி ஒரு எடிட்டிங் நாலேஜ் ஜாஸ்தினால உங்களுக்கு கொஞ்சம் அது நான் வந்து ஒரு ஒரு ஷார்ட்டை வே வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுன்றதை வந்து இவர் தான் கற்றுக்கிட்டேன் ஏட்ரு மூவ் ஷார்ட்டு தான் அதாவது நான் ஹிட்லர் படம் ஏட் மூவ் கூட இருக்கிறேன் அவர் நான் அதில் தூக்கிட்டேன் இந்த சில சார் தேவையில்லை அவர் வெட்டுட்டு ஒரு உடச்ச ஒரு டேபிள் சுற்றிட்டு போவோம் சுற்றி விட ஒரு பீஸ் தனியாக போவோம் இல்லை கண்ணா உடச்சதுக்காக க்ளோஸ் அப் பண்ண பீஸை போட
அவர் பண்ண நான் வந்து இன்னொரு படம் பண்ணேன் அவர் பண்ண பீமா எனக்கு ரொம்ப பேர் வாங்கி போச்சு படம் சரியாக பண்ணாலும் பெரிய பேர் லிங்கி சார் காலம் எக்ஸ்ட்ரானரி ஆக்ஷன் பார்க்கலாம் படம் சார் அவருக்கு அப்புறம் கந்தசாமி பண்ண கொஞ்சம் அந்த முதல் ஃபைட் அதுக்கு மாதிரி டேட்ஸ் ஒரு கண்ட்ரீஸில் பண்ண முடியாது போச்சு எல்லா ஹீரோவும் பண்ணிடும் ரெண்டு மணி பார்த்தா தெரியுது பல ஹீரோஸோட நீங்கள் பணியாற்றிருங்க அது மாதிரி ஹீரோயினோட ஃபைட் பண்ண சீக்வன்ஸ் அவங்களுக்கு அமைச்சது நிறைய சௌந்தர்யா பானுப்ரியா இவங்க நம்ம ரம்யா கிருஷ்ணன் ரம்யா கிருஷ்ணன் நல்லா பண்ணுவாங்க அப்படியா சூப்பராக பண்ணுவாங்க என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி அவங்கள்ட்ட பயங்கர பண்ணுவோம் ஸ்டைல் இல்லை எல்லாமே நல்லா பண்ணுவாங்க ஐயோ இல்லைன்னா நீங்கள் பாகுபலி இல்லை அந்த கேட்டெலாம் அது பண்ணவே முடியாது அவங்க ஆமாம் பாடி லாங்குவேஜ் எல்லாம் நல்லா பண்ணுவாங்க அவங்க நிறைய ஹீரோயின் பண்ணிருக்கு இன்னைக்கு இந்திய பட உலகிலே மிக முக்கியமான ஸ்டண்ட் மாஸ்டர்லாம் இருக்க ஸ்டண்ட் சிவா பீட்டர் ஹெயின் ஸ்டண்ட் சில்வா ஆகிய எல்லோருமே உங்களுடைய உதவியாளர்கள் இதை எப்படி பார்க்குறீங்க சந்தோஷம் ப்ரவுட் திமிர் எங்கே போனால் ஏன் ஹீரோ ஏன் ஆளுக்கு தானே இருக்காங்க அது இருக்கு இல்லையா சார் அது உங்கள் அஸ்டன்ஸை பற்றி சொல்லுங்க முக்கியமான ஆ அதான் சார் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு என்னை விட்டு வெளியே போனது வந்து ஸ்டண்ட் சிவா ஒரு ஒரு சின்சியரான ஒரு பையன் ஒரு நல்ல பையன் எனக்கு அப்போது நான் இருக்கும்போது எனக்கு தன்னம்பிக்கை கொடுத்தவேன் சில விஷயங்கள் பண்ணாமல் இருக்கும்போது அது இல்லை பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதாங்கும்போது அவனை ஒரு ஒப்பீனியன் கேட்பேன் இல்லை ஆனால் நீ பண்ணலாம் நான் என்ன கேட்க பண்ணேன் அப்படி ஒரு பையன் அவன் மாஸ்டாக போகும்போது என் நான் தான் அவனுக்கு வாய்ப்பு சொல்லிக்கும்போது சொல் சந்தோஷமாக போயிட்டுவான்னு சொல்லி அனுப்பிச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் பீட்டில் வந்தப்பில் அப்போ பீட்டர் இருக்கும்போது பீட்டர் இருக்கும்போது அரசு செல்வா எல்லாமே ஒன்றாக வேலை செஞ்சுட்டாங்க பீட்டர் இருக்கும்போது பீட்டர் வந்து எங்களுடைய எனக்கு எனக்கு கூடயே தான் இருப்பாங்க ஏழு ஆறு ஏழு வருஷம் கூட தான் இருக்கும்போது அவனுக்கு ஒரு வாய்ப்பு வந்துச்சு என் என் மூலமாக கேட்டாங்க தெ தெலுங்கு படத்துக்கு இல்லை சார் தவிட பண்ணுங்கள் சார் சொல்லிட்டு அவன் ஒரு அன்னைக்கு ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கையில் கொடுத்து இது இரநூறு கோடி முன்னாடி விட்டால் நல்லபடியாக இருந்து சொல்லி அனுப்பிச்சுட்டேன் அப்போ அரசு வேலை சொன்னாப்பில் அரசு எங்கிட்ட அந்த ஒர்க் பண்ணிட்டு போன பையன் தான் அப்புறம் சில்வா எங்கிட்ட ஒர்க் பண்ணிட்டு போன பையன் தான் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இங்கே தெலுங்கில் இருக்காங்க ஒருத்தர் வந்து ஹிந்தியில் இருக்காரு அதுக்கப்புறம் இப்போ பிரபுன்னு ஒருத்தர் போயிருக்காரு அதான் இந்த ஃபீனிக்ஸ் பிரபு என்ன பேர் அவங்க போனோன்னா வேறு பேரை வேறு மாற்றிடுறாங்கன்னா அவங்க கன்ஃபியூஸ் இருக்குது இல்லை எதை கூட கேட்கணும்னு எல்லா ஸ்டண்ட் டேரக்டருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கூட ஒரு அடைமொழி ஆமாம் எல்லாேருக்கும் அதாவது பார்த்தீங்க விக்ரம் தர்மா ஹார்ஸ் பாபு பெப்சி விஜயன் கனல் கனல் அது என்ன டைட்டில் சூப்பர் சூப்பரான் வச்சாங்க சார் ஜூடோ தான் ஜூடோ பேசிக்கல் ஜூடோ ஆமாம் சூப்பர் சூப்பரான் வச்சனால அதுலேருந்து எல்லாம் வைக்கணும் இந்த கனல் கண்ணன் கூட நான் கண்ணன் கனல் வைக்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டே கிடையாது சார் நான் வந்து இந்த என்ன பெற்ற ராசா படத்தில் வந்து உடம்புல நெருப்பு ஏரியை வச்சு ஃபைட்டு பண்ண சார் அப்படி ஃபைட் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து அந்த அப்போலாம் அஸ்டண்ட் சீல்டு கொடுக்குறது பெரிய விஷயம் சீல்டு கொடுக்குறதே பெரிய விஷயம் அந்த அஸ்டண்ட் சீல்டு கொடுக்குறது பெரிய பெரிய விஷயம் அப்படி இருக்கும்போது நான் வந்து நம்ம ராஜ்கிரணும் இல்லை மூணு பேர் கொடுத்தா அவனை யாருன்னா இப்போ இந்த இவர் பிரகாஷ் இந்த சரவணன் ரொம்ப ரொம்ப தம்பி சரவணன் கண்ணன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ நான் ஒன்று நைட்டு ஒரு ராமராஜ் மாசம் உட்காந்துருக்காரு நாங்கள் கீழே உங்கள் சேனல் உட்காந்துருக்காரு அப்படி உட்காந்து நான் சீட்டில் அவன் பண்ணிக்கலாம் டெய் கண்ணனுக்கு கனவு கண்ணன் போட சொல்கிறேன் அப்படின்னா சீட்டு குருநாத வேலை வர பாருங்க தான் அவர் சூப்பர் புரிதா அவங்களுக்கு அவனுக்கு ராம்பா சரவணன் போட்டிருக்காங்க அவனுக்கு திகில் பிரகாஷ் போய் ராம்பா கட்டா அவர் சொன்ன கனவு கண்ணன் தான் ஆனால் நான் வந்து சினிமாவுக்கு வந்த பிறகு நான் குரு பக்தி ஜாஸ்தி இல்லை அதனால் ராஜ் கண்ணன் தான் போடலான்னு நினச்சேன் அப்போ ராம்பு ராஜ்குமார் ராஜ்கண்ணன் போடணும் தான் நான் நினச்சேன் அப்புறம் நான் ரவிக்குமார் வச்சுனா சார் இது ஏ உங்க குருநாத பேர் அவர் தான் கனல்கண்ணன் பேர் வச்சு கனல்கண்ணன் போடுறேன் அது சேரன் பாட்டு இல்லை அதனால் மாசம் தனி காட்டு போட்டுனால அதனால அந்த கனல்கண்ணன் அப்படியே மறைவி இன்னைக்கு உலகம் போகிற கனல்கண்ணாவே இன்னைக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கோவில் கட்டிருங்க அந்த அளவு ஆன்மீக ஈடுபாடு எப்படி இந்த அளவுக்கு பக்தியில் உங்களுக்கு அது சார் நான் அது என்னென்ன என்னுடைய எப்படின்னா என்னுடைய மூதையார்கள் இருக்காங்க இல்லையா என்னுடைய தாத்தா தாத்தா பாட்டி எல்லாருமே கோயில் பூசாரியில் இருந்தவங்க அவங்க வந்து கிராம கோயில் பூசாரி என் தாத்தா எனக்கு தெரிஞ்சு என் தாத்தாவே பூசாரி தான் அவர் சாமி இப்போ சாமியெல்லாம் ஆடுவேன் இந்த பிள்ளைகளில் கும்பல் கரகரில் கும்பல் எடுக்கிறவங்க அதுக்கப்புறம் என் அப்பாவளி அம்மாவளி தாத்தாவுக்கணும் அதே தான் என் அப்பாவளி தாத்தாக்கணும் அப்படி தான் அந்த வேலை தான் அப்படி இருக்கும்போது சில காலகட்டங்களில் எனக்கு ஒரு சரின்னு ஒரு நான் டூ தௌசண்ட் ஒரு கோயில் கட்டலாம் ஒரு ஆசை இருந்தது எனக்கு எப்படி கட்டுறது
நான் வந்து இங்கே ஒரு கோயில் கட்டினோம் இங்கே ஜென்ரேஷன்லாம் இறந்து போயிட்டாங்க எப்படி கட்டின விஷயமே தெரியாது வாங்கிட்டு கட்டிட்டேன் கட்டி கோயில் குப்பிக்காச்சு எனக்கு அப்புறம் ஒரு நாள் எனக்கு கோயில் உட்காந்துருக்கும் போது கோபாலிச்சின்னு ஒரு வாட்டி பார்க்கணும்ல எனக்கு என்ன என்ன அறியாமல் எனக்கு அவர் பார்க்கணும் ஒரு என்ன வருது அவர் எப்படி பார்க்கணும் அவர் விசர் போய் இது கண்மெல்லாம் இருப்பாங்க அப்போ உங்களுக்கு விட மாட்டேன் ஃபைட் பார்த்து சுத்தம் விட மாட்டேன் அப்போ கோயிலுக்கு ஒரு 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 நபர் வர அவர் பேர் ஜெமினி அவர் இந்து முன்னணியில் இருக்கிறார் அவர் சந்தேசா வணக்கம் யார் நல்லா இருக்குது நல்லா இருக்குது நான் வந்து திருச்சி அப்படின்னாரு நான் இந்து முன்னில் இருக்கேன் நான் டக்குனு பிடிச்சி எனக்கு கோபாலஜியை பார்க்கணுங்க இது அது பெரிய விஷயமா பார்த்துருவோம் அப்படின்னாரு எங்கே சொல்ல போகிறேன்னா அவர் கண்ணல் கிடைச்சோன்னே வாங்க அப்படின்ட்டார் இது வர சொல்லுன்னு சொல்லிட்டார் நான் உடனே நேராக போனேன் நான் போய் என் வணக்கம் எனக்கு அவர் வந்தோடனே நான் கட்டி உட்காந்துச்சு ம் உட்கார் அப்படின்னார் என்னை உட்காருங்க ஐயா நான் சொன்னேன் உட்காரியா எந்த ஒரு நாகர் ம் அதான் இட்டு வந்திருக்கு அப்படின்னாரு நல்லா இருப்பேன் ராசி வந்து நல்லா இருப்பேன் சினிமாவில் இன்னும் ஜெயிச்சிட்டே தான் இருப்பேன் கலப்படாத அப்படின்னாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் சொல்லிட்டு வந்து ஒரு ஃபோட்டோஸ் மட்டும் எடுத்துட்டு அவர் ஃபோட்டோ இன்னும் நான் வீட்டில் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் மாதம் ஒரு வாட்டி திடீர்னு ஒரு ஃபோன் பண்ணார் வந்தார் ஐயா எங்கே இருக்கேன் ஐயா நான் இருந்தார் எங்கே இருக்கேன் ஐயா நான் போபாலில் ஷூட்டில் இருக்கேன் எனக்கு ஒரே ஒரு கம்பெனி மட்டும் வாங்கிட்டு வந்தார் எங்கிட்ட கேட்குறாரு அவ் அவ்வளோ இருக்கேன் நான் ஒன்றுக்கு நாலு வேண்டாம் நான் ஒன்று தான் கேட்டேன் ஒன்று மட்டும் வேண்டாது இல்லை ஐயா மாற்றி மாற்றி போட்டு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சரி ஓகே ஒரு மாதம் கழித்து ஒரு கால் வரும் எனக்கு ஒரு ஃபோன் வேணும் என்ன புரிதா இந்த கார்லெஸ் ஃபோன் இருக்கு இல்லைங்களா அவங்களுக்கு நான் வாங்கிட்டு கழிச்சு கொடுத்து ஆ சரி அம்மா அப்படி காப்பில் ஒய்ஃபை அம்மா தான் சொல்லுவார் பிள்ளைங்க ஆ சரி ஓகே சரி ஒரு பொறுப்பு வாங்கிக்கோ இது நான் அவனை பொறுப்பு வாங்கி அவருக்கு சொல்லு கொடுக்குன்னு சொல்லி வேணாம் சொல்ல முடியாது சரி இந்த முன்னணி கலை இலக்கிய பிறகு ஸ்டேட் தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டில் எங்களுடைய பிரசிடெண்டாக இருக்கேன் நான் இந்து முன்னணியை கலை இலக்கிய பொறுப்பாளர் மாநில ஸ்டேட் போஸ்டிங் எனக்கு அது நிறைய பேர் தெரியாது அதேமாதிரி அவர் சொல்லிட்டார் அவனை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது மீட்டிங் இட்லாம் கூடக்கூடாது அவன் சினிமாவில் இருக்கிறேன் நாலு பேருக்கு எல்லாருக்கும் அவன் எல்லாரும் அவனுக்கு வேணும் அதுமாதிரி இதுவும் டிஸ்டர்ப் பண்ண கிடையாது ஆனால் நான் அவரை பற்றி ட்விட்டர்லாம் போட்டிருக்கேன் இந்த இது பற்றி போட்டேன் அப்படி ஈர்க்கப்பட்ட நான் வந்து இந்த கோயில் ஆன்மீகத்தில் பழகிறேன் அவர் என் கோயிலுக்கு வந்தார் கோயிலுக்கு வந்து கோயில் சர்வத்தில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இந்த கோயில் விஷயங்களில் நான் ரொம்ப ஆன்மீக பண்ணி வரப்பாவே இந்த கோயில் ரொம்ப டெவலப் ஆகி இன்றைக்கி அது ஒரு அது எங்கள் அம்மாவுடைய பேரில் ஒரு ட்ரஸ்ட் ஆரம்பித்து அந்த கோயிலில் மெயின்டைன் பண்ணி ஒரு இப்போது இப் இப்போ வரைக்கும் ஒரு மெடிக்கல் கேம்பெல்லாம் வச்சு நடத்துகிறேன் இப்போ ஒரு பத்து பேர் படிக்க வைக்கிறேன் இது வருஷ வருஷம் இங்கிலீஷ் ஆகிட்டே போகும் அப்படி அப்படி பண்ணிகிட்ருக்கேன் அந்த கோயிலில் பே நடலை வச்சு இதெல்லாம் நான் பண்ணுறேன் இப்போ கோயில் அதிக கூட்டங்கள் வருது அது அது இது ஒரு எனக்கு ஒரு திருப்தியாக இருக்குது ஏன்னா இன்னொரு விஷயம் என்ன உங்களுக்கு முன்னோர்கள் என்ன செய்தாலும் அது என்ன பாரம்பரியமாக வருது அதுதான் எனக்கு மிகப்பெரிய சந்தோஷமாக இருக்குது அதுதான் உங்களுக்கு எத்தனை பிள்ளைங்க நாலு பிள்ளைங்க ஃபஸ்ட்டு இப்போ பொண்ணு ரெண்டாவது பையன் திட்டம்ஸ் இவங்க யார் சினிமா துறைக்கு வரலையா பெரிய பையன் இப்போ நிறைய யூடியூப்பில் ஷார்ட் ஃபிலிம்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காப்பில் பெரிய டாக்டர் இப்போ தான் மேரேஜ் பண்ணி கொடுத்தேன் இப்போ ட்வின்ஸில் ஒருத்தர் ஒருத்தர் வந்து சினிமா சைடே வருது கிடையாது அப்பா ஏ நேற்று வந்து இந்த காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ் பார்க்க வரேன் அப்போ நான் வரல என் டாக்டர் வந்தாப்பில் அவர் ஒன்றே நான் பைலட் ஆகணும் பைலட் ஆகணும் இந்த பொண்ணு நான் டாக்டர் ஆகணும் அது அந்த சரி அந்த டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம் விட்டு அப்படியே விட்டு அவர் ஒருத்தர் மட்டும் யூடியூப்பில் நிறைய படங்கள் எடுத்துட்டு விட்டுருக்கிறாரு இந்த மாதிரி ஞானவேல் ராஜா கிரிமி ஸ்டுடியோடைய தையப்பில் ஒரு சேனல் ஏதோ ஒரு யூடியூப்பில் ஆமாம் நிறைய படங்கள் சின்ன பசங்களாக சேர்ந்து பண்ணி விட்டுருக்குறாங்க உங்களுடைய எதிர்கால திட்டம் என்ன எதிர்கால திட்டம் திட்டம்னா எனக்கு வந்து கடைசியாக உழைச்சிட்டே இருக்கணும் சினிமாவில் இருக்கணும் ஆசை ஏன்னா வேறு தொழில் தெரியாது அடுத்த ப்ரொமோஷன் ட்ரை பண்ணிட்டுருக்கிறேன் இதை நல்லா எல்லாம் கிடைக்கும் நம்பிக்கையோடு இருக்கேன் இன்னும் நிறைய எங்கிட்ட உதவியாளர்கள் வெளியே போகணும் ஒரு எப்படி பிசி ஸ்ரீராம் சாருக்கு ஒரு எங்கே போனாலும் சிசிகள் இருக்காங்களோ அதே மாதிரி எங்கிட்ட தான் என்னோடய சிசிகள் சொல்லணும் என்ன ஏன்னா என்னோடய சிசிகள் அவ்வளோ பேர் இருக்காங்க நாங்கள் பேர் சொன்னால் ஒரு லிஸ்ட்டே வரும் அவ்வளோ இருக்கும் பெரிய சாதனை ஆமாம் இருக்காங்க அவங்க அடிக்கடி ஃபோன் பண்ணுவாங்க அண்ணே நல்லா இருக்குண்ணே நல்லா இருக்கீங்களா அந்த பெர்த்தே வாழ்த்து சொல்லுவாங்க அதில் உங்கள் பேர் சொல்லி நாங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கணும் அதுவே எனக்கு மி
தளபதி தினேஷ் வந்து எங்கிட்ட வந்து சொல்லி என் பசங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு ஒன் இயர் நீங்க கூட வச்சுங்க நான் பண்ணி கொடுத்து அரி தினேஷ் மாஸ்டர் ஆயிட்டாரு இப்போ பிறத்து அடிக்க மாலை ஒரு கருத்து மாலை வந்து மாஸ்டர் ஒன்று உங்கள் சிஸ்டியன் சந்தோஷப்பாரு அவர் பிரதீப் வந்து வரப்பில் என்ன அப்பா நான் கூட இல்லை அப்பா நல்லா இருக்கப்பா எங்கே பார்க்க அவர் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் டூ இயர்ஸ் ஆகிட்டு அவர் பண்ணி மாஸ்டர் ஆகிட்டாங்க நம்ம அப்பா நான் அந்த ஃபைட் இப்படி எடுத்து கொஞ்சம் பாருங்கள் அப்படிமா பா பா கூடுவோம் பார்ப்பேன் நல்ல விஷயம் நல்ல விஷயம் தானே ஒரு அவங்க அப்பா ஃபைட் பண்ண சொல்லணும் நம்மளும் வந்து குருநாதன் சொல்கிறது நல்ல சந்தோஷமான விஷயம் தானே என்ன சொல்கிறீங்க அதுவே மிகப்பெரிய பெருமை இல்லை அவங்களுக்கு என்ன இல்லை பொதுவாக தமிழ் பட சண்டை காட்சிகளை பொறுத்த வரைக்கும் ரசிகர்கள் மத்தியில் ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்குது ஒரு ஐம்பது வில்லன் இருப்பா ஆட்கள் இருப்பாங்க நடுவில் ஹீரோ இருப்பார் இந்த ஐம்பது வில்லன் சேர்ந்தால் அந்த ஹீரோவை அடிக்க முடியாது ஆனால் இவங்க எல்லோரும் ஒருத்தர் ஒருத்தராக போய் அந்த ஹீரோ விட்டு அடி வாங்குவாங்க அது இதெல்லாம் மாறவே மாறாதா அது சில வாக்சின் குறைய பட்டு தான் இருக்கும் எங்கிட்டலாம் அந்த இருக்கா சிலது என்னென்னா நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு ஐம்பது பேர் ஆனால் அதோட ஆப்ஜெக்டை முதல்ல ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் டயட்டு ஐம்பது பேரை வரா என்ன பண்ண போகிறீங்க சொல்லலாம் இப்போது நான் வந்து ஆர்கே சுரேஷ் சார் ஒரு படம் பண்ணேன் காடு வெட்டு படத்துக்கு ஐம்பது பேர் வரும் அவர் எப்படி பார்ப்பார் பார்க்கும்போது அங்கே ஒரு ஏழு கலப்பை இருக்கும் இது கலப்பை இருக்கு இல்லையா கலப்பில் எவ்வளோ லென்த் இருக்கும் உங்களுக்கு அது லெந்த் எடுத்த வீசுனா என்ன அவங்களுக்கு அம்பராடிட்டு லாஜிக் வந்து போச்சுல அவங்களுக்கு அது மாதிரி கிரியேட் பண்ணணும் சில பேர் பண்ண மாட்டாங்க நம்ம நம்ம செட்டப் பண்ணும்போதே நாங்கள் சொல்லிடுவோம் இந்த ப்ராப்ஸ் அங்கே வேணும் இந்த ப்ராப்ஸ் அங்கே வேணும் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் அதை அது ஒருத்தர் டிசைன் பண்ணுறது இன்றைக்கி இந்த ஸ்டண்ட் துறையில் ஆர்வமோட அடி எடுத்து வைக்கிற இளைஞர்கள் பல பேர் இருக்காங்க அவங்களுக்கு நீங்கள் ஏதாவது சொல்ல விரும்புனா நான் என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க அதாவது ஸ்டண்ட்டு மாதிரி ஒரு வீரக்கலை எதுவுமே இல்லை அந்த காலத்தை எப்படி மன்னர் காலத்தை போர்படையில் இருந்தால் ஒரு திம் தனி நிமந்திரம் நடப்பான்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதே மாதிரி இன்றைக்கி சண்டு கலைஞர்கள் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பணி அது அதில் வந்து அவங்க சேஃப்டி மெஷர்மெண்ட்டோடு வேலை செய்யணும் அதுதான் அவங்க ஏன்னால் சில மாஸ்டர்ஸ் வந்து ஒரு ரஃபாக தூக்கி அடிக்க சொல்லுவாங்க அதை கூட நீங்கள் அதை சேஃப்டி பார்த்துக்கணும் இது இப்படி அதுக்கு கண்ட்ரோல் எப்படி பண்ணுறது அது நானும் ரொம்ப ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சேஃப்டி பார்ப்பேன் அதனால் எப்போவுமே உங்களோட சேஃப்டி மெஷர்மெண்ட் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டு நல்ல விதமாக எந்த தீய பழக்கம் இல்லாமல் கரெக்டாக டைமுக்கு வந்து வேலை செஞ்சால் அவங்க நல்லது அவங்கள இன்னொரு வருஷம் மாஸ்டர் ஆகும் இப்போ என்னுடைய உதவியாளர் ஒருத்தர் இருக்கார் ஒரு என்னுடைய என் கூட என்னுடைய கொலிக் தான் எங்கள்ட ஒர்க் பண்ணிருக்காரு அவர் பையன் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டுருந்தா அவங்க வந்து த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸ் ஆச்சு நான் ஷார்ட் வச்சேன் இப்படி வா அப்படின்னு அவன் தான் வந்து ஆ இங்கே இல்லை அப்படின்னு ஷார்ட் அப்படின்னு அவன் மசிஞ்ச ஏன் என்ன போன ஷார்ட்டை கவுண்டர் ஷார்ட் அப்படின்னு அவன் தெரில விட்டவும் வராரு அரிசி உங்கள் அப்பா என் கூட இருக்கு மோசம் அரிசியாரு மூணு உங்களுக்கு ஒரு நாள் பிக்கப் பண்ண தெரியாத கவுண்டர் அப்போ நீங்கள் என்ன ஃபைட் பண்ண போகிறீங்கன்னு கேட்டேன் ஃபைட் பண்ண போய் இல்லாமல் ஓரம் உட்காந்து விடாது என்ன எடுக்கிறாரு மாஸ்டர் பார்த்துட்டு இருக்கணும்ல என்னத்துக்கு இது எடுக்கிறாருன்றது அதனால் அது மாஸ்டர் பார்த்தா தான் எல்லாருமே மாஸ்டர் தான் என்ன சொல்கிறீங்க கண்டிப்பாக அதுவும் நான் வந்து சொல்லிக் கொடுப்பேன் இல்லைப்பா அது கவுண்ட்ரு அதனால் இப்படி இல்லை அப்போ அவன் ஆட்டோமேட்டிக்காக பண்ணலாவே இப்போ கவுண்ட் ஷார்ட் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா இதோட ஷார்ட் கண்டிஷன் அங்கேருந்து ஓடிவா போனது இங்கேருந்து எடுத்துட்டேன் இல்லை இல்லை இப்போ இது இன்னொரு ஷார்ட் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது ஓ அப்போ ஓ நான் என்ன ஓடி வந்த விஷயம் தெரியும் இந்த சொல்ல மாட்டாங்க அதுதான் காரணம் அதனால் உங்கள் வேலையை நீங்கள் பர்ஃபெக்டாக பண்ணால் நீங்களும் வருங்காலத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு ஆக்ஷன் கொரியர் பாயிண்ட் கிட்டே பண்ணுறோம் ரொம்ப நன்றி மிக விரைவிலேயே கணல் கண்ணன் ஒரு டேரக்டராக பார்க்கணும்னு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ சார் வா வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கிஸ் டாட் கோ